சரியா போ ரெடி இருக்கு நீங்க இந்த லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் விதைகுழுமத்தின் அறிமுகமும் உரையாடலும் என்ற இந்த தொடரின் இரண்டாவது நிகழ்வு வந்து விடா என்ற தில்லை எழுதின இந்த புத்தகத்தை பற்றி நடக்குது இந்த தொடர் பற்றி நான் ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை கொடுத்துட்டு அது வந்து ரஜிதா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொகுத்து வழங்கலாம் முதலாவது நாங்கள் ஒரு மூன்று அடிப்படையிலான உரையாடல்களை வந்து இப்ப விதைகுழுமம் தொடர நடத்துது ஒன்று வரலாறு தொழில் தொடர்பான விஷயங்களை பற்றி நடந்தது மற்றது ஆளுமைகள் தொடர்பான விஷயம் பற்றியது மற்றது வந்து புதிதாக வரக்கூடிய புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள் வந்து கருத்தியல் அடிப்படையில் எங்களோட சமூகத்துக்கு என்ன வகையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அந்த புத்தகங்களுடைய தேவைன்றது பற்றியான ஒரு கவனிப்பை செய்யணுமன்றதுக்காக வந்து நாங்களே தேர்ந்தெடுத்து இந்த புத்தகங்களை வந்து முன் வச்சு இந்த ஒரு இடல் வந்து தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கும் ஸோ முதலாவது தொகுப்பு வந்து அஹ் எனது வாழ்க்கை கேட்பவள் என்ற வடலி பதிப்பக வெளியீடா வந்த கற்பகம் யசோதராவுடைய புத்தகம் வந்து நடந்தது இப்ப ரெண்டாவதா வந்து அஹ் விடா என்ற தில்லை எழுதின இந்த தொகுப்பு பற்றின ஒரு இடல் நடக்குது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து தொடர்ச்சியாக மாச மாசம் ஒவ்வொரு புத்தகத்தை பற்றின ஒரு அறிமுகமா இருக்கும் புத்தகங்கள் பற்றின அறிமுகம் விடலாம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து சில அமைப்பு சார்ந்த புதுசா வேலை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் சார்ந்தும் ஒரு அறிமுகத்தையும் அது சம்பந்தப்பட்ட உரையாடலையும் சமூக மட்டத்துல கொண்டு வரத்துக்கு வந்து நாங்கள் வேலை செய்யணும் விதைகுழுமம் வந்து அடிப்படையில சுயமரியாதை சமத்துவத்தை அஹ் இந்த இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள்ல வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வேலை திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தூர நோக்கு அடிப்படையாக கொண்டு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டு அரசியல் அமைப்பு ஸோ இந்த அமைப்பினுடைய உரையாடல்கள் அதன் கருத்தியல் தளங்களை வந்து இன்னும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய கலை ஆக்க செயற்பாடுகளை பற்றின உரையாடல்களாக வந்து இருக்கு மைக்ல இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் தான் இந்த புத்தகம் வழியாக இருந்தது தமிழ் சூழல இந்த பெண்கள் தங்களுடைய தன்னுணர்வு சார்ந்தும் அடுத்தது தங்களுடைய தேவைகள் உரிமைகள் சார்ந்து பேசுற விஷயங்கள் ஒரு விதமான ஒரு அரசியலாக இப்ப நாங்க பாக்குறோம் அப்ப என்னென்ன தங்களுக்கான தேவைகள் இருக்குது இந்த சூழல்ல தங்களை தேவையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ற மொழி மொழி நடைகள் வேற வேற விதமான மொழி நடைகள் அவை சார்ந்து தொடர்ச்சியா வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில இந்த எனது மகள் கல்வி கேட்பவர்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்க செய்திருக்கலையும் பெண்கள் இந்தெந்த விடயங்களை தான் வெளிப்படுத்தணும் இந்தெந்த விஷயங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு அந்த சிந்தனைக்குள்ள இருந்து உடைச்சு உடைச்சு கொண்டு வார மாதிரியான கவிதை பிறப்புகளை உள்ளடக்கிய கவிதைகளா இந்த ரெண்டு புத்தகத்திலையும் இருக்கிற விஷயத்த நான் பாக்குறேன் அந்த வகையிலதான் உம் நாங்க யாரு யாருமே உணராத அறியாத அஹ் விஷயங்களை அந்த பெண் தன்னுடைய மொழி மூலம் தன்னுடைய எழுத்து மூலம் அத சொல்றன்ற ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இதுக்கு முதல் இருந்த வகையிலையும் ஒரு அஹ் ஆணோ இல்லாட்டி அவர்கள் தான் இந்த பெண் சார்ந்த விஷயங்களை சொல்ற மாதிரியான எழுத்து பரப்புல தான் நாங்க வாசிச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஒன்பது தொண்ணூறுக்கு பிறகு பெண்கள் அது தொடர்பா வேலை செய்ய தொடங்கி இருக்கணும் எழுத தொடங்கி இருக்கணும் அப்ப தங்கள் தங்களை பக்கம் இருக்கிற பிரச்சனைகள் சார்ந்தும் அஹ் பெண்ணுடல் சார்ந்தும் தங்களுடைய தன்னுணர்வு சார்ந்தும் அவர்கள் வந்து பேச தொடங்கி இருக்கணும் அந்த வகையில இந்த நவீன கவிதை இல கவிதை இலக்கியமா இருக்கட்டும் வேற வேற விஷயங்களா இருக்கட்டும் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவுமே இல்லாம தங்களுடைய நிலையிலேயே நின்று சொல்ற விஷயங்கள் அஹ் கட்டாயம் தேவை அஹ் அதுதான் ஒரு அஹ் இனி இனி நாங்க வேலை செய்யறதுக்கும் இனி இனி நாங்க பேச வேண்டிய விஷயத்துக்கும் ஒரு இலகுவான ஒரு இதா இருக்கும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் உம் அதோட இந்த கவிதை சொன்ன ஒரு கவிதையை வாசிச்சுட்டு போவோம்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிய பத்தி தனிப்பட்ட ரீதியில தெரியாது ஆனா அஹ் இதுதான் நான் முதலவா இந்த வாசிச்ச முதல் தொகுப்பு அதால எனக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியாது அஹ் கிரிய அந்த கவிதையை வாசிச்சுட்டு நாங்க அப்புறம் அப்படியே தொடரலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி அவாண்ட தொகுப்பு தொகுப்புல இருக்கக்கூடியதான காடறி போனவர் என்ற ஒரு கவிதையை வந்து நான் வாசிக்கிறதோட இந்த உரையாடல் 
அஹ் ஒவ்வொரு திரட்டை உரையாடலை வந்து தொடங்கலாம் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியினா போதும் வந்து உங்களுக்கு அதுல விருப்பமான கவிதைகள் அல்லது அதுல முக்கியமான கவிதைகள் என்று கருதக்கூடிய கவிதைகளை வச்சுக்கொண்டு அந்த உரையாடல் போறது இன்னும் அதிகமா புத்த அந்த கவிதை சம்பந்தமான உரையாடலை வந்து இன்னும் ஆளப்படுத்த உதவும் இப்ப அதுக்கான இப்ப சில நிறைய பேர் வாசிருக்க மாட்டேன் பண்ணபடியால அதுல இருந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கவிதையை வந்து நான் கொஞ்சம் விரிவான கவிதை தான் நான் அதை வாசிக்கிறேன் காடேறி போனவள் எனது சிறு வயதிலிருந்து காடேறியாய் போனவளை தேடி அலைகிறேன் என் அப்பாவின் கோவிலில் குடியிருந்தவள் எப்படி மாயமானாள் பூசாரி செனாதனின் பூரிப்பில் பூ மலர்ந்தவள் எப்படி காடேறியானாள் என் அப்பாவின் உடுக்கு ஒலியில் உருதறிய அவள் உச்சி கலசத்தில் நர்த்தித்து மேகத்தின் தூணில் தலைவிரியாய் தொங்கி கொண்டு நிலவின் ஒளியை மறைத்து கொண்டு இருட்டில் இருட்டாய் காடேறியாய் மறைந்தாளா தீப்பிழம்புகள் முளைத்து தீயாய் எரிந்து போக அப்பாவின் கோவிலில் பூசையும் இல்லை புனர்காரமும் இல்லை அப்பாவின் கதை தட்டி மந்திரவி தாண்மை மறுத்து இரவு பகல் அற்றுப்போக வீட்டின் முற்றத்தில் இருந்து பாணிச்சவள் தலை சுற்றி கிருகி மாய அம்மாவின் செய்தி ஊரை கூட்டியது பற்றில்லா தேசாந்திரிக்கு குடும்பம் எதற்கு அந்த பெரும்பிண்டத்தின் ஒரு துகளை கூட நான் கண்டதில்லை பின் ஊரின் புழுகில் நான் அப்பாவை கண்டேன் அங்க கண்டன் இங்க கண்டன் என் கால்கள் நிலமூன்றாது வானில் பறந்தேன் அருந்து விழுந்த கிளையின் அரும்பாய் கருகி கிடந்த நான் என் அம்மாவையும் காணேன் மந்திர பித்து பிடித்த என் அப்பாவையும் காணே பிடித்து கிளம்பும் என் மனம் காடேறியாய் போனவளை தேடுமா கிணற்றிலே விழுந்து சலசமாதியான என் அம்மாவை தேடுமா இல்ல காணாமல் போன என் அப்பாவை தேடுமா உடுக்கோசையும் மந்திர ஓங்காரமும் கண்ட கோடாரியும் ரத்தையும் ரத்தமும் சுவையுமாய் கழித்திருந்த காளி பூசாரியை காத்தாளா அவள் பொண்டாட்டியை காத்தாளா இல்ல பெத்த புள்ளைய காத்தாளா காலங்கள் கடந்தும் நான் வைக்கும் கல்லையில் கதவு சாத்தி காத்திருந்தும் பள்ளி அடிக்கவில்லை என் அம்மாவை போல் என் அப்பாவை போல் மயான வழியில் காடேறி பேயாய் மாறு மாற்று கொண்டாளும் ஊரை விட்டு ஓடிப்போன காடேறியை திரும்ப வர சொல்லி உடுக்கெடுத்து அடிக்கிறேன் ஓலமிட்டு ஓடுகிறாள் கொளுத்திய தீக்குழியில் குடமுடைந்த தொடையால் உதிரம் கொட்ட ஒன்றன் பின் ஒன்றாக காலற்று போனால் காடேறி தில்லை நன்றி நன்றி இந்த கவிதைகள் வந்து என்னென்ன விதமான வகையில போகுது போர் சம்பந்தப்பட்டு அகதி வாழ்க்கைகள் சம்பந்தப்பட்டு அடுத்த துஷ்பிரயோகங்கள் அதிகார அடக்குமுறைகள் அதோட தனுணர்வு கவிதைகளும் ஆணாதிக்க சிந்தனைக்கு மேலே இருக்கிற கோபங்களையும் தில்லை இந்த கவிதையில வந்து நாங்க பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதோட என்ன காடு காதல் நிலம் என்ற விஷயங்களை இணைச்சு சில கவிதைகளை பார்க்கலாம் அது நிலத்தின் மேல மேலே இருக்கிற காதலாவும் பார்க்கலாம் காதல நிலம் சார்ந்து அவ விளங்கப்படுத்தி இருக்கிற கவிதைகளையும் நிறைய பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அடுத்தது மாதங்கியா நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இந்த சந்தர்ப்பத்துல பேசுவதற்கு என்னை அழைத்த விதை குழுமத்துக்கு எனது நன்றியையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தில்லை எழுதிய இந்த விடாய் சம்பந்தமான ஒரு அறிமுகமும் கலந்துரையாடலும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில முதலில நான் வந்து தில்லைக்கும் எனக்குமான ஒரு உறவை பற்றி அல்லது தொடக்கத்தை எங்களுடைய அறிமுகம் பற்றின ஒரு தொடக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டு இதை தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சூரியா பெண்கள் அமைப்பில் இருந்து தில்லை வேலை செய்து கொண்டிருந்த காலத்துல சூரியா பெண்கள் அமைப்பில் இருந்த வாசிகை மூலமாக நான் தில்லையினுடைய பேரை அறிந்திருந்தேன் பின்னர் தில்லை எனது எல்லை கடத்தல் நூலுக்கு ஒரு சிறு குறிப்பை எழுதியிருந்தார் அதை என்னுடன் பகிர்ந்திருந்தார் அப்பொழுது தில்லை இவை இவதான் தில்லை என்று எனக்கு தெரிஞ்சது இன்று வரை நான் தில்லையை ஒரு பொழுதும் நேரடியாக சந்தித்ததில்லை ஆனால் கவிதைகளுக்கு கூடாகத்தான் எங்களுடைய தொடர்பு இருக்கிறது அதுவும் நேரடியாக நாங்கள் தொலைபேசியில் உரையாட தொடங்கியது கடந்த மாதம் நவம்பர்ல இருந்து அந்த நவம்பர்ல இருந்துதான் தில்லை வந்து தான் கவிதை எழுதுவதாகவும் அந்த கவிதைகள் பற்றிய உரையாடலை என்னுடனும் உரையாடி கொண்டிருந்தார் 
கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பல இரவுகள் வந்து இந்த தில்லையினுடைய கவிதைகளை பற்றியும் தில்லையினுடைய அந்த கவிதைகளினுடைய பின்னணி பற்றியும் நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தோம் அந்த வகையில் மட்டும் நான் தில்லை அறிவேன் தில்லை ஒரு நாளும் நான் நேரடியாக சந்தித்ததில்லை தில்லையின் கவிதைகளினூடாக நாங்கள் தில்லையை அறிந்து கொள்வோம் இந்த விடாய் நூல் வந்து இந்த கவிதை நூல் இன்றைய சமூகத்துல எந்த விதத்தில் முக்கியத்துவமானது என்று நாங்கள் பார்த்தோமானால் இரத்தமும் சதையுமாக தான் வாழ்ந்த வாழ்வை கூறும் பொழுது அல்லது அதை பாடுபொருளாக இருக்கும் பொழுது அல்லது அதை ஒரு இலக்கியமாக அல்லது கலையாக மாற்றும் பொழுது அதற்கு இருக்கும் தாக்கம் வந்து மிகவும் அதிகம் இந்த தில்லையினு தில்லையினது இந்த கவிதைகளினூடாக நாங்கள் பல விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் முக்கியமா இந்த கிராமிய சூழல் ஒன்றுல வளர்கின்ற பெண் குழந்தைகள் அந்த கிராமிய சூழல்ல படுற துன்பம் துயர் அவலம் அல்லது கொடுமைகள் பற்றி மிக உணர்வுல தைக்கக்கூடிய மாதிரி அல்லது சமூகத்தை நோக்கி அந்த பிரச்சனைகளை முன் வச்சுட்டு எங்கிட்ட சமூகத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த அசிங்கத்தையும் குரூரத்தையும் அஹ் அப்பட்டமா வெளிப்படையா தில்ல முன் வச்சிருக்கிறார் நான் அடுத்த இதுல வந்து அந்த ஒவ்வொரு கவிதைகளா எடுத்து நான் அதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் உண்மையில இந்த பெண்கள் பற்றின அந்த போலி பிம்பங்களைத்தான் சமூகத்துல வந்து நாங்கள் தூக்கி பிடிச்சு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் பெண்கள் பற்றின உண்மையான பிம்பங்கள் பெண்களால பேசப்பட்டால் ஒழிய அல்லது பெண்கள் பற்றிய உண்மையான உணர்வுகள் அவர்களுடைய விருப்பங்கள் அவர்களுடைய தெரிவுகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நோக்கு என்பது அவர்கள் சொல்லாமல் மற்றவர்களினுடைய வார்த்தைகளால நாங்கள் வந்து கண்டடைய முடியாது என்றது இந்த மேலும் நிச்சயமா இருக்குது தில்லையினுடைய இந்த கவிதை தோதி இந்த வரகையோட உண்மையில அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தைகளுக்கு நடக்கிற இந்த கொடுமைகள் கிராமிய சூழல்ல மிக இயல்பாக அதாவது ஒரு பாதுகாப்பான அம்சம் என்று நாங்கள் கருதி கொண்டிருக்கிற குடும்ப அமைப்புல இருக்கிற ஒரு குழந்தைகளுக்கு கூட எங்களுடைய சூழல் வந்து பாதுகாப்பு இல்லை துயர் மிகுந்த சூழல் பெண் குழந்தைகளை நான் முக்கியமா சொல்றேன் அந்த 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 விதத்துல முதல் முதலா நான் சிறு வயதுல இருக்கும் பொழுது கோகிலா மகேந்திரனுடைய சிறுகத தொகுதி ஒன்றுல இந்த பாலியல் சேட்ட விடுற ஆண்களை பற்றின ஒரு கதையை நான் வாசிச்சிருக்கிறேன் அது இந்த மனதில இன்னும் வந்து பட்டு கொண்டு இருக்குதா இப்படியும் செய்யலாம் உண்டு அது வந்து இந்த சேட்ட விடுற ஒரு தனிய போகைக்குல சேட்ட விடுற ஒரு சேட்ட விட்டால் ஆண்கள் சேட்ட விட்டா அதை எப்படி வந்து எதிர்க்கிறது வந்து அந்த அந்த கதாபாத்திரம் வந்து சொல்றது ஒரு ஒரு ஆச்சரியமா எனக்கு இருந்தது அப்ப நாங்கள் சின்ன பிள்ளையர் அப்ப அதுக்கு அது ஏன் இவ்வளவு முக்கியமா நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரணும்னா இப்படித்தான் நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்துல வந்து சுயமுடைய அல்லது அடையாளமுடைய பெண்களை வந்து நாங்கள் உருவாக்கணும் அந்த வகையில இந்த கவிதைகள் வந்து இந்த கவிதைகள் அல்லது இந்த போக்குகள் சிறுகதைகள் வந்து கொண்டாடப்பட வேண்டிய அவசியத்தை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன் அடுத்ததா நம் நிருபா எழுதின சிறுகதைகள்லையும் சுமதி எழுதின கருப்பி சுமதி எழுதின சிறுகதைகள்லையும் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நடக்கிற அந்த பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் அல்லது கொடுமைகள் வந்து வெளிவந்திருக்குது ஆனால் இது வந்து இந்த விடாய் பேசப்படுற அளவுத்துக்கு இவையெல்லாம் பேசப்படையில நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய பொது புத்தி இதுவரை காலமும் அது பற்றி வெளிப்படையாக பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கையில அஹ் ஒரு சில இடத்துல நான் பேசப்படையில என்று முற்றாக நான் சொல்ல முடியாது ஒரு சில இடங்கள்ல அது பற்றின உரையால இருந்திருக்குது ஆனா இந்த வகையில வந்து அது பெரிய பெரிய அளவுல பேசப்படையில அப்ப இன்னைக்கு எங்களுடைய சமூகம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய பொது புத்தி வந்து இத பேசுறதுக்கு வந்து தயாரா இருக்குது கேட்டுக்கொள்றதுக்கு தயாரா இருக்குது அஹ் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது இல்லையா சொல்லி சொன்னா நாங்கள் இப்படி கதைக்க வலிக்கிட்டு ஓடுதே அஹ் எங்களை நோக்கி வந்து சரமாரியாக கல்லறிகள் விழுந்து கொண்டிருக்கும் இப்பொழுது அப்படி இல்லை சமூக வலைத்தளங்களையும் தனிநபட்ட இதழுக்களாலையும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கதைக்க வேண்டிய தேவை உணரப்பட்டிருக்கின்றபடியால நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு காலம் இந்த 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 காலத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னெடுக்கிற இந்த விதை குழுமத்துக்கு என்னுடைய 
நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளோடு நீங்கள் பயணித்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வகையில் நான் அடுத்ததாக சொல்ல போனால் நேரடியாக நான் தில்லையினுடைய கவிதைகளுக்கு வாரன் என்னுடைய வாசிப்பினுடைய அடிப்படையில் தில்லையினுடைய கவிதைகளை வந்து நான் மூன்று விதமாக நான் பார்க்குறேன் முதலாவதா ஒரு ஒரு தான் வாழ்கிற சூழலால் வா ஒரு ஒரு எந்த சூழலில் ஒரு பெண் குழந்தை வாழுதோ அந்த வாழும் சூழலால் அந்த பெண் குழந்தைய வந்து எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது ஒரு ஒரு பக்கம் அது அதோட தொடர்ச்சியா அந்த குழந்தை வளர்ந்த பிறகு அந்த சூழல் ஒரு பெண்ணே எப்படி பாக்குது அது பதினெட்டு வயசுக்கு முதல் பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு பெண்ணை எப்படி பாக்குதுன்றது இந்த தில்லையினுடைய கவிதைகளால மிக அழகா வருது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கவிதைகளும் இதுக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் ஆஹ் ரெண்டாவதா தில்லையினுடைய கவிதைகள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரஞ்சிதா சொன்ன மாதிரி தன்னுணர்வு கவிதைகள் இந்த தன்னுணர்வு கவிதைகள் வந்து காதலை பற்றி பிரிவை பற்றி துயரை பற்றி ஏமாற்றத்தை பற்றி தவிப்பை பற்றி பல பல விடயங்களை பேசியிருக்குது இது வந்து இந்த இது வந்து நாங்கள் எண்பதுகள்ல வந்து சொல்லாத செய்திகள் வெளியிட்ட காலத்துல இருந்து இந்த இந்த விஷயங்களை நாங்கள் ஆஹ் கதைச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அடைஞ்சு கொண்டு வச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே அது பேசப்பட்ட பொருளாக இருக்குது ஆஹ் மூன்றாவது தில்லையினுடைய இந்த கவிதைகள் பேசுற சமூக அரசியல் ஆஹ் தில்லையினுடைய கவிதைகள் பேசுற சமூக அரசியல் வந்து நான் எடுத்து கேட்கல சமூகத்துல ஒரு பெண்களினுடைய பாத்திரம் அல்லது இப்ப தன்னுடைய துயரத்தை மட்டும் சொல்வதோட மட்டும் இல்லாமல் நான் மாற்றப்பட்டுட்டேன் அல்லது நான் எனக்கு இப்படி நடந்துட்டதுன்னு சொல்லி சொல்றதோட மட்டும் இல்லாமல் தில்லையினுடைய கவிதைகளில் வந்து மிக மிக இருக்கமான ஆஹ் பொது புத்திக்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய சில பெண்கள் சார்பான சில பெண்ணிய கருத்துக்களை வந்து வச்சிருக்கிறா பெண்ணிய நோக்கில வச்சிருக்கிறா அது மிக முக்கியத்துவமாக நான் உணர்றேன் அந்த விஷயத்த இது ஒரு விதம் அடுத்தது பெண்கள் சமூக எங்களுடைய விடுதலை பற்றின விடுதலை அரசியல் எங்களுடைய நாட்டினுடைய அரசியல் பற்றி அவருடைய ஒரு சில கவிதைகள் பேசுது அப்ப இந்த வகையில நான் வந்து அந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த மூன்று பகுதிக்கு முதலாவது வந்து ஒரு கிராமிய சூழல்ல அல்லது ஒரு சூழல்ல வளர்ற பெண் குழந்தை பெண்களுக்கு நடக்கிற அந்த அவலங்களை பற்றி பேசுற அவனுடைய கவிதைகள் இரண்டாவது அவனுடைய தன்னுணர்வு கவிதைகள் மூன்றாவது சமூக அரசியல் பற்றி பேசுகிற தில்லையினுடைய கவிதைகள் என்று நான் மூன்று விதத்துல இப்ப நாங்கள் முதலாவது நான் பார்த்தேன்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த கிராமிய சூழல்ல வளர்ற அந்த பெண் குழந்தைகள் பற்றின அந்த விஷயத்துல நிறைய விஷயம் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ஒரு பெற்றோரா இருக்கக்குள்ள எங்க எங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு நாங்கள் அன்பாகவும் ஆதரவாகவும் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசுகிற பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் வீட்டுல குடும்பத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தாலும் கூட பெண் குழந்தைகள் தங்களுக்கு நேர்ற துயரத்தை அல்லது அவலத்தை பெற்றோரோடையோ அல்லது நட்டாக்களோடையோ பகிர்ந்து கொள்றேல இது இது ஏன்ன்றது நாங்கள் எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ற நாங்கள் எல்லோரும் பெற்றோராக இருக்கிறோம் அல்லது குழந்தைகளை வந்து அக்கறையா இருக்கிறோம் என்ற அடிப்படையில அப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த கவிதையில பார்த்து அது தெரியும் என்னென்றால் இது ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு குழந்தை சரியான சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தை பற்றின ஒரு கதை கவிதையை வாசிக்கிறேன் பாருங்க என் பூனை மயிரை கூட நீவி ஈசல் பிடித்த பேரண்டப்பன் குருதி கொப்பளித்த வளரியிலும் என் முன் யமனாக நிற்பார் நான் இதை சும்மா விளக்குறேன் பூனை மயிரை கூட நீவி என்றது நான் ஏன் விளங்கப்படுத்தணுன்னா எனக்கு அந்த முழுமையா அந்த குழந்தை இந்த எண்ணம் வரணும் மாதிரி இருக்குதுன்றபடியால நீங்கள் உங்களோட பாட்டுல வாசிச்சும் நீங்க இதை விளங்குவீங்க ஆனால் நான் எனக்கு கிடைச்ச இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பயன்படுத்தலாம் நினைக்கிறேன் பூனை மயிரண்டா சின்ன குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற தலைமை அந்த பூனை மயிர கூட அவன் வந்து அந்த பேரண்டப்பன்றது அந்த 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 கொடுவை செய்யுது அந்த அவனே அப்பேர் அவன் அந்த பேர் ஆஹ் அப்ப அவன் அவன் சின்ன பிள்ளையிலேயும் அந்த சின்ன மயிர அப்படி கேட்கலையும் அவனுக்கு ஒரு விதமான ஒரு குழந்தை என்ற நோக்கிலே அவன் அந்த பூனை மயிர தடவையில வேற நோக்கத்தோட தடவி இருக்கிறான் பிறகு குருதி கொப்பளித்த வளரியிலும் அண்ணெல்லாம் வளர்ந்த பிறகு பெரிய பொம்பளை பிள்ளையா வந்த பிறகும் அவன் யமனாத்தான் இருக்கிறான் அப்ப இது தொடர்ந்தது இது பிறகு ஆஹ் அதுக்கு அவ சொல்றா என்னண்டா பலமெற்ற என் கரங்கள் அவன் கழுத்தை நெறிக்க லாயக்கெட்டு விழுந்து போகும் தருணத்தில் நான் நான் கவிதை முழுக்க வாசிக்கையில விட்டு விட்டு இந்த இதற்கு வாசிக்கிறேன் 
படுத்தது அப்ப தனக்கு கை வந்து பல மெற்றி இருந்தது அந்த அப்ப இந்த சமூக சூழலுக்குள்ள இருக்கிற அந்த குழந்தை இந்த கை வந்து அதை என்ன செய்யும் என்னென்று அதை எதிர்க்கும் அப்ப லாய கெட்டிருந்தன் துடியா துடிக்கிறேன் சொல்றார் பிறகு அடுத்ததுல வர்றது ஒரு 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 குறிப்பிட்ட கட்டத்துல வந்து அந்த பேரண்டப்பன் பற்றி ஒரு பள்ளிக்கூடத்து சுவர்ல வந்து பேரண்டப்பன் ஒழிக என்று எழுதி இருந்ததுக்கு பிறகு தான் உறவுகள் ஊர் வலித்தது உறவுகள் வலித்தது இனசலம் எல்லாம் வலித்தது துண்டு கச்சைக்குள் மறைந்திருந்த ஆட்கொல்லியை பலமெட்டேன் கரங்கள் என்று அப்படி முடியுது அப்ப இதுல என்ன நான் சொல்ல வரணும்னா இந்த குழந்தை குழந்த பிள்ளையா இருக்கை பாலனா இருக்கை இருந்து பெரிய பிள்ளையா வளர்ந்த பிறகு கூட ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு பெண் உடலை வந்து அது பொம்பளையா பெண் உடலைத்தான் இந்த இந்த ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு பாக்குதே ஒழிய ஒரு பெண்ணண்டோ அல்லது ஒரு மனுஷியாகவோ அல்லது உயிரினமாவோ பாக்க இல்லை இப்ப பெண்ணண்டு பாக்குறங்கிற சமூக கலாச்சார அமைப்பு வந்து பெண்ணை எப்படி பாக்குதுண்டா பெண்ணு ஒரு பாலியல் பண்டமா தான் பாத்துருக்குது இதுல காலமும் அதுதான் எங்கட வரலாறு பெண் வந்து போகத்துக்கண்டே உருவாக்கப்பட்ட வல்லது ஆணுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட இந்த போக்கு உண்மையா இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது இருக்குது அப்ப கேட்டால் சொல்லிவினா நீங்கள் சரி சமனா இருக்கிறீர்கள் வேலைக்கு போறீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பெண் விடுதலை பற்றி இன்னும் இன்னும் காய்ச்சி கொண்டிருக்கீங்களா சொல்லிவினா இது வந்து அப்படி இல்லை என்னென்றால் எங்களோட சமூக அமைப்பினுடைய அந்த பார்வை பொது புத்தி இந்த பார்வை வந்து பெண்களை பற்றி இப்படித்தான் இருக்குது பெண்கள் வந்து ஒரு சந்தோஷம் தார சந்தோஷம் தாரது வந்து உடலால மட்டும் இல்லை எல்லா விதத்திலும் இப்ப உடலால தங் தங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்கறதுக்கு அல்லது குடும்ப வேலைகள் எல்லாத்தையும் பொருட்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் எங்களுடைய கலாச்சாரத்துல இருக்க இது வந்து தில்லையினுடைய கவிதையில வந்து ஒரு குழந்தையே அல்லது அந்த பெண்ணை வந்து எப்படி பெண்ணுட பெண்ணுடலா பாவிச்சு அநியாயம் செய்ய வேண்டும் அந்த அநியாயத்தை எதிர்க்க முடியாமல் அந்த குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தை இருக்கிறது கூட பெரிய விஷயம் இல்லைங்கிற சமுதாயமும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அது அது நடத்தி நடந்து கொண்டு இருக்கிறத அந்த கணத்துல சொல்ல முடியாமல் இந்த பெண் குழந்தைகள் வந்து தவிச்சு கொண்டு இருக்குது அதுக்கு காரணம் வந்து பயம் இப்ப ஒரு குழந்தை பிள்ளை வந்து ஓடி வந்து இப்படி செய்து நடந்துட்டுதுன்னு சொல் சொன்னால் உடனே ஒரு தாய் அல்லது ஒரு தந்தை அல்லது அவை இந்த வயல வளர்க்குற ஆக்கள் கேட்கிற கேள்வி ஏன் நீ உடனே பிள்ளை தூக்கு கத்தையிலே அப்படிதான் கேட்போம் அப்ப குற்றம் தன்னை நோக்கி திருப்பப்படுற மடம் என்ற அச்சம் வந்து அந்த அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கே மூன்று வயசு நாலு வயசு குழந்தைகளுக்கே அஹ் தொடங்குது அப்ப இந்த இந்த சமூகம் பற்றின அச்சம் அந்த 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 பிஞ்சு வயசுலேயே ஊட்டப்பட்டிருக்குது என்றத நான் இந்த கவிதைகளால நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அடுத்தது உம் மற்ற மற்ற கவிதையும் இதே மாதிரிதான் வருது இந்த கவிதை வந்து கட்டக்காடு என்ற தலைப்பில் இருக்கிற இருந்த கவிதை மற்றது அடுத்த இதே மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு நடந்த இந்த ஒன்று வருது வாட்ச் காட்டுறேன் ஓகே இது வந்து மின்னொழி என்ற ஒரு கவிதை அப்ப இந்த மின்னொலி என்ற கவிதையில நான் கவிதை முழுக்கத்தையும் வாசிக்கல அது நீங்கள் பிறகு ஆறுதலா வாசிங்க அதுல இருக்கிறத இதை மட்டும் நான் சொல்றேன் இந்த மின்னொலி என்ற கவிதை வந்து எப்படி வருதுன்னு சொன்னா வயல் வழியில் தனித்த போதும் வீதியில் முழக்கம் எழுந்த பொழுதும் வீட்டின் நெல்லு சாக்கினுள்ளும் ஆண்களின் மடியினுள்ளும் பருவமரிய நாட்களில் பருவமரிய நாட்களில் அருச்சுன பெருமானுக்கு அபயம் அடைக்கலம் அருச்சுன அருச்சுனனுக்கு அபயம் அடைக்கலம் என்ற என் ஓசை எழும்போதெல்லாம் ஆண் குடிகள் திமிரி என் பூப்படைய மேனியை பதம் பார்த்திருக்க என்று வருது இது என்னன்னா அருச்சுனனுக்கு அபயம் அடைக்கலம் என்றது இது வந்து அந்த கிராமியத்துல கிராம சூழல்ல வந்து அந்த கிராமிய தெய்வங்களுக்கு வந்து சாதாரண மக்களால பூசை செய்யப்படுறது அந்த பூசை செய்யப்படைக்குல அந்த அந்த கோயில்கள்ல வந்து பத்தாதி பத்தாதி என்று சொல்லி ஒரு பாடுற அந்த கடவுளுக்கு பாடுற அந்த தெய்வங்களுக்கு பாடுற ஒரு வழக்கம் இருக்கு அதுக்குள்ள வந்து தெய்வங்களினுடைய பேரை குறிப்பிட்டு 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 அவர்களுக்கு அபயம் அடைக்கலம் என்று சொல்லி அந்த வசனங்கள் வரும் 
இந்த இடத்துல வந்து நான் நினைக்கிறேன் தில்லையினுடைய அந்த அஹ் அந்த சூழல்ல அவன் வாழ்ந்த சூழல்ல வந்து பழுவான்கர பிரதேசத்துல வந்து அர்ச்சுனனே ஒரு கடவுளா பாக்குற வழக்கம் இருந்திருக்க வேணும் போலடக்க அப்ப அஹ் அர்ச்சுனனுக்கு அபயம் அர்ச்சுனன்கிட்ட அபயம் அடைக்கலாம் போறாய் போகுது இந்த குழந்தை ஏன் போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா பயத்துல இப்ப மின்னல் மின்னல் வீசி கொண்டிருக்கீங்களா மின்னலுக்கு பயந்து ஓடுற அல்லது வயல் வழியில வந்து தனியா இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கேக்கல அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா இல்ல அபயம் தேடி ஓடி போற அந்த இடங்கள்ல வந்து அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா ஆஹ் ஆண்குடிகள் துமரி பூப்படைய மேனியை பதம் பார்த்திருக்குன்னு சொல்லுது அந்த அந்த ஒரு வசனம் காண மிச்சத்தை விளங்குறதுக்கு பூப்படைய மேனி என்றா குழந்தை அப்ப அந்த 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 குழந்தை பாதுகாப்பு தேடுற பாதுகாப்பு தேடி போற இடத்துல எல்லாம் இதுதான் நடக்குது பெண் உடலாத்தன் அந்த குழந்தைய வந்து அஹ் பார்க்கப்பட்டிருக்குது அஹ் எல்லா எல்லா இடத்திலும் இப்படி நடக்குதுன்ற நான் சொல்ல வரையில அந்த மாதிரியான ஒரு அஹ் சூழலுக்குள்ளதான் இந்த 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 கிராமிய சூழல் வந்து அஹ் தில்லையினுடைய சூழல் இருந்து இருக்குது ரைட் இன்னும் அப்படி நிறைய இடங்கள்ல இருக்குது அப்ப அஹ் இப்படி இந்த கவிதைகள்ல தில்லையினுடைய கவிதைகள்ல வந்து பல இடங்களை வந்து நாங்கள் அஹ் அடையாளம் காட்டலாம் குழந்தைகள் என்னுடைய அஹ் இந்த துன்புறுத்தல்கள் இப்படி நடந்த ஆனால் இது வந்து எங்களுடைய சமூக அமைப்புல வந்து இவ்வளவு நாளும் இவ்வளவா விரிவா பேசப்படையல என்னால் ஒரு குழந்தைகளும் வந்து சுய வரலாறா இதை சொல்லல சொல்ல முடிய மாத்துது ஏன் சொல்ல முடியாமல் உலகாலம் இருந்தேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குற்றம் அவர்களை நோக்கித்தான் திருப்பப்படும் இப்ப எனக்கு இப்படி நடந்தது எனக்கு இப்படி நடந்தது எனக்கு இப்படி நடந்ததுன்னு சொல்லுறதுக்கு வந்து எவ்வளவு வருஷமா சென்று இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு பிறகு சுயத்தை கண்டடைஞ்சு அல்லது விடுதலையை கண்டடைஞ்சு தங்கட ஹாலிய சொந்தமா நிக்க பழகினதுக்கு பிறகுதான் அப் அதுக்கு பிறகும் எல்லாருக்கும் இது வர முடியும் இல்ல இந்த சமூக அரசியல் எல்லாம் இருந்தாத்தான் பின்னணியில இந்த அளவு ஒரு ஒரு துணிவு ஒன்று வரும் இந்த துணிவை நாங்கள் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டியது எங்களுக்கு எங்க நாங்கள் வந்து சமூகத்துக்குள்ள வேலை செய்ய கொண்டிருக்கல இல்ல சமூகத்தை பற்றி அக்கறைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களுக்கு சரியான அவசியம் என்னன்னா இது வந்து ஒரு மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் பரவலா பேசப்படவே இல்லை எங்களோட சமூகத்துல பரவலா பேசப்படவே இல்லை இப்ப அந்த தனுஜா வந்த பிறகு தனுஜா அந்த கதையிலே அது அந்த அந்த விஷயங்கள் பேசப்படுது ஆனா நாங்கள் வந்து இது சம்பந்தமா உம் இது இது ஒரு வன்முறை என்று கூட வந்து எங்களோட சமூகத்தால சொல்லுப்படுற இல்லை என்னன்னா அது ஓப்பனா சொன்னாத்தானே இப்ப நான் எனக்கு நடந்த விஷயங்களை ஓப்பனா சொன்னாத்தான் அல்லது கேள்வி கேட்டாத்தான் அது தெரியும் இப்படித்தான் நடக்குதுன்ற எல்லாரும் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் நடந்திருக்குமா மண்டு அதை மறைச்சு 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 வைக்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மாதிரியான அந்த குழந்தைகளை வந்து துன்புறுத்துற அல்லது குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ந்து நடக்கிற அநியாயங்கள் பெண் பெண்ணுடலா குழந்தைகளை பாக்குற அந்த அநியாயம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்குது அனவரையில இந்த இந்த கவிதைகள் வந்து மிக முக்கியமானவை என்று நான் கருதுறேன் ஆஹ் இரண்டாவது தில்லையினுடைய இதை பார்த்தா அந்த பெண்களின் இதுலயே அவன் அந்த கிராமத்துல இருக்கிற அந்த பெண்கள் படுற துயரம் பெண்கள் என்று நான் சொல்ல போயிருக்கல பதினெட்டு வயசுக்கு பிறகு வந்த அந்த பெண்கள் படுற துயரம் அது வந்து அவன் வந்து அந்த எச்சிலில் உயிர்க்கும் போடி என்றதுல வருது போடி என்றது வந்து அந்த அந்த கூர் ஊர் வழக்குல அந்த நில நிலத்தை பிரி நிறைய வச்சிருக்கிற ஒரு பணக்கார ஆள் மாதிரி அப்ப அதுல அவ சொல்லிக்கொண்டு போறா வந்து உம் அவனுக்கு வந்து அந்த 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 வசதி உள்ள அந்த பணக்கார அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து எப்பவும் என்ன அஹ் திண்டுத்து திண்ணைக்கு மண்ணெடுக்கும் கறி கட்டேனை எப்படித்தான் மறக்கும் என் மனசு வட்டிலும் செம்பும் சேவரக்கால் சோக்கும் எச்சில் படிகமும் என்னத்தை சொல்ல அவ்வளவு வச எச்சில் துப்புறத்துக்கும் படிகம் வச்சிருக்க ஒரு வசதியான ஒரு பெரிய ஆள் இப்படியே சொல்லி கொண்டு போய் எப்போதும் அவன் என் அடிவயிற்றின் தீப்பந்தம் அப்படித்தான் வருது கவிதை தொடர்ந்து கொண்டு போகுது அப்ப இந்த ஒரு ஒரு ஆணை அடி வயிற்றின் தீப்பந்தம் என்று உணர்ற ஒரு பெண்ணால எப்படி ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அல்லது எப்படி இந்த சமூகத்தை பார்க்க முடியும் அல்லது எப்படி இந்த சமூகத்துல இருந்து தப்பி ஒரு சக மனுஷியா எல்லாரையும் போல வாழ முடியும் என்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி அப்ப நாங்க வந்து இந்த இந்த கவிதைகளுக்கு உள்ளால நாங்கள் பேச வேண்டிய விஷயம் வந்து அதுதான் அதை நாங்கள் வந்து அந்த இதை வெளிப்படையாக கதைக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சூழலை கதைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாங்கள் உருவாக்குறது மிக முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பெண் பெண்கள் பற்றின இன்னொரு கவிதையில சொல்லியிருக்கிறா இப்ப 
கிருஷாந்த் வாசிச்ச காடேறி போன வழில அந்த காடேறி போன வழிந்த இதுவும் வந்து ஒரு நான் என்னுடைய வாசிப்புல நான் இப்படி உணர்ந்தேன் என்றால் ஒரு கோயில்ல பூசாரி இருக்கிறார் அந்த கோயில்ல அந்த கிராமத்துல இருக்கிற பூசாரியால அந்த அநியாயமாக்கப்பட்ட அந்த பெண் உரு வந்து உருவாறது பெண்களுக்கு உருவாறது அதுகள் எல்லாம் வந்து அந்த உணர்வை வந்து வெளிப்படையாக எங்களோட சமூகத்துல பெண்கள் என்னோட உணர்வை காட்டுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை அன்படியா அந்த கொலை காலத்துல இருந்து இந்த உருவார நேரத்துல வந்து அவைகள் என்ன செய்தாலும் சாமி வந்துட்டுது அல்லது கடவுள் வந்துட்டுதுன்னு சொல்லி அதை வந்து அஹ் எங்கட சமூகம் வந்து மதிக்கும் அப்ப நான் ஒரு நாள் ஒரு கிராமிய கோயில வந்து இப்படி உருவார பொம்பளைகள் கொஞ்சம் பேரை கண்டேன் அந்த உடம்பினுடைய அசைவு வந்து சாதாரணமா அவைகள் அந்த மாதிரி உடம்பை அசைக்க மாட்டேன் அந்த அசைவு எல்லா விதமா பாம்பு மாதிரி அது மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் சரியான ஒரு என்னன்னு சொல்றது ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் அப்படி ஆக்களுக்கு முன்னால வராது என்ன பொம்பளையில் இருக்கிறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் எங்கட சமூகம் வந்து ஒரு விதி முறை வச்சிருக்கு அந்த விதிமுறையில தான் நாங்கள் எப்பவுமே பழகப்பட்ட நாங்கள் அந்த ஒரு வரைக்கு மட்டும் அந்த அந்த அது உடையும் அப்ப அந்த உணர்ச்சி முழுக்க வழியில வரும் அப்ப இந்த பெண் வந்து ஒரு உருவாடுற பெண் அப்ப இந்த உருவாடுற பெண் என்ன நடக்குது என்றா அப்பா வேண்டிய அப்பா ஒரு கோயில் பூசாரியா இருந்திருக்கிறார் போல அப்ப என் அப்பாவின் உடுக்கோழியில் உரு ஏறி அவள் உச்சி கலசத்தில் நர்த்தித்து முகத்தில் தூணில் தலைவிரியாய் தொங்கிக் கொண்டு நிலவின் ஒளியை மறைத்து கொண்டு இருட்டில் இருட்டாய் காடேறியா மறந்தாள் அப்ப அவள் வந்து ஒரு நாள் உரு ஏறி காணாமலே போட்டுது அந்த பெண் அப்ப ஏன் அந்த பெண் காணாம போனதுன்னு இந்த கவிதைக்குள்ள பார்த்தா அந்த பெண்ணை வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து பாலியல் வன்புணர்வு ஏதோ நடந்திருக்குது அஹ் பூசாரி சேநாதனின் கூறிப்பில் பூமல் அந்த விளையாண்டு வருகுது அதுல வந்து அப்படி போன வந்து அந்த பெண்ணுக்கு அந்த கிராமத்துல இருக்க முடியாது ஏனென்றால் என்னண்டு கிராமத்துல ஒரு மருத்துவ வசதி இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்ப தச்சமயம் இந்த இந்த கவிதைக்குள்ளால நான் உணர்றேன் பிள்ளை வந்திருக்கலாம் அந்த பிள்ளைய வந்து அழிக்க முடியாம இருந்திருக்கலாம் அப்ப தப்பி ஓடுறதுக்கு இரவோடு இரவா காடேரியா போனாலண்டா தொலைஞ்சு போச்சு எங்க போச்சுதுன்னு அந்த ஆள் தெரியாது செத்திருக்கலாம் இல்லாம போயிருக்கலாம் அந்த அந்த ஊர்ல அந்த பொண்ணு இல்லை என்றது அப்ப அந்த கிராமத்துல வந்து இப்படி அஹ் ஆண்களினுடைய வல்லுறவால வந்து பிள்ளை வந்து பிறக்க போற ஒரு பொம்பளைய எப்படி பாப்பினா எப்படி இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு தரம் வந்து உடல் அவ்வளவு ஈடுபட்டு ஒரு ஒரு குழந்தை வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த அந்த குழந்தை குறி தாப்பு நின்று கொண்டாடுறதுக்கு உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு தரம் இல்லை ஆனா அந்த பிள்ளைய வந்து அழிக்கிறதுக்கோ அல்லது சுமக்கிறதுக்கோ முடியாத ஒரு பெண் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் அப்ப அந்த அந்த அதுதான் இந்த இந்த கவிதைக்குள்ளால அந்த அந்த வழிதான் இதுல வருது அப்ப அவள் காடு ஏறி போனாலண்டு பிறகு உறவிட்டு ஓடி போன இந்த காடேறிய திரும்பி வர சொல்லி உருக்கெடுத்து அடிக்கிறான் தான் உடுக்கெடுத்து அடிக்கிறேன் திரும்பியும் ஓலமிட்டு ஓடுகிறாள் அந்த பெண் ஓலமிட்டு ஓடுகிறாள் என்னண்டா கொளுத்திய தீக்குழியில் குடம் உடைந்து தொடையால் உதிரம் கொட்ட ஒன்றின் பின் ஒன்றாக காலிட்டு போகிறாள் காடேறி இன்னும் இன்னும் வந்து அவள் கால் வச்சு நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சமூகம் வந்து இடம் தெரியல அது உண்மையில் உண்மை அது உண்மையில் உண்மை நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது இருக்குது எந்த எந்த ஒரு இப்ப வந்து வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லை என்றால் பாலியல் கல்வி வந்து இருக்குது பாலியல் கல்வி இருக்கிறதால வந்து தாங்கள் விரும்பின நேரம் பிள்ளை பெறவும் தாம் தாங்கள் விரும்பாத நேரம் பிள்ளைய பெறாம விடுறதுக்கு முடிய அந்த சுதந்திரம் பொம்பளை என்ற கையிலேயும் இருக்குது ஆனா அஹ் எங்களுடைய கிராமிய சூழல்ல அந்த மாதிரியான வசதிகள் இல்லை அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுக்காகவே ஒரு 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 கணத்துல நடந்த பிரச்சனை இல்ல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நடந்ததுக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கையை தொலைக்கிற நிலைமையில தான் பெண் இருக்கிறார் இப்ப இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆண்கள் வந்து சேறு கண்ட இடத்துல மிதிச்சு தண்ணி கண்ட இடத்துல கழுவலாம் என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்ப இருக்க அது அது மாதிரி நாங்கள் இருக்க வேணும்னு சொல்லி இல்லை ஆனா அப்படியான ஒரு வன்முறை உள்ள சமூகத்துல அந்த வன்முறையை வந்து கட்டித்தனமா சமூகத்துல பெண் உடலுக்கு நடத்தி போட்டு தாங்கள் தப்பி போட்டு பெண்களை பெண்கள்ல பழி போட்டுட்டு பெண்கள்ட்ட அணியாத்தி சுமத்திட்டு பெண்களுடைய வாழ்க்கைய இல்லாமல் போகிற சமுதாய அமைப்பு சமுத சமூகத்தினுடைய கருத்துகள் தான் இன்னும் மேலாதிக்கமா இருக்குது அப்ப இந்த 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 கருத்துகளை வந்து உம் நாங்கள் வந்து வெளிப்படையா பேச வேணும் என்றத நான் மேலும் இந்த இடத்துல நான் வலியுறுத்துறேன் அடுத்தது தில்லையினுடைய மூன்றாவது கவிதைகளின் மூன்றாவது வகையா நான் பாக்குறது சமூக அரசியல் பற்றி பேசுறதா இதுல இன்னொரு இன்னொரு ஐயா மூன்றாவது இதுல வந்து சமூக அரசியல் அந்த சமூக அரசியல வந்து அவ எங்களுடைய அந்த அரசியலை பற்றி சொல்ற ஆம்பத்தி நான் அதே ஒரு கவாச்சு காட்டுறேன் அவனுடைய அந்த 
கருத்து கனவளைந்த தேசம் என்ற அந்த கவிதையில இருக்குது அப்ப இரவு முடியும் வரை என்னோடு இருக்கும் இரகசியங்களை முத்தமிடு என்று சொல்லி ஒரு காதலனை நோக்கி கதைச்சு கொண்டிருக்க மாதிரி போய் கடைசியா வருது சிதைக்கப்பட்ட கல்லறைகள் இரத்தம் தோய்ந்த அடித்தளங்கள் கொடிய முட்க முட்கம்பிகளால் மூடப்பட்ட நகரத்தின் வீதிகள் முன்பு இதை விட அழகானது எனது தேசம் அன்பே நான் உன்னை கேட்கிறேன் பனியின் நுரையலைந்து வீசும் காற்றில் புதையுண்டு எனது காதுகளில் இரகசியமாய் சொல் புதை மணலில் ஓர் நீர் நிலையாய் ததும்பும் ஆதி ஊற்றை எங்கிருந்து தூர் வருவது சாவோடு நிலத்தை தழுவியவாறு உறங்கி கொண்டிருக்கும் வீரர்களின் புதைந்த கனவுகளும் போராட்டமும் புகலிடத்திலிருந்து மீண்டும் திரும்ப போவதில்லை இந்த இந்த இதுக்காகத்தான் நான் இந்த கவிதையை வாசினா என்னென்றால் இது அவ தில்லையினுடைய அந்த அரசியல் சம்பந்தமான ஒரு பார்வை அடுத்தது தலைவி அடங்குதல் என்ற கவிதை ஐம்பத்தி தலைவி அடங்குதல் என்ற இந்த கவிதையில இன்றைக்கு எப்படி இந்த பெண்கள் சுயமாக வந்த பெண்கள் அல்லது தங்கள் இந்த சுயத்தை கண்டடைஞ்ச பெண்கள் அல்லது தாங்கள் இந்த சமூகத்தை நல்ல வடிவா புரிஞ்சு கொண்டு அஹ் அந்த சமூகத்திலிருந்து தாங்கள் எப்படி அஹ் எழுந்து வெளியில வரணும் என்று விரும்புகிற பெண்கள் எப்படி இருப்பினும் என்றதை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் தலைவி அடங்குதல்ல சொல்றா இந்த ஒழுக்கத்தை பெண்களின் பெயரால் வரையும் கலாச்சாரத்தை ஏறி மிதிக்க சொல்லு என்று அந்த கவிதை முடியுது இது வந்து நான் உண்மை என்று தான் நினைக்கிறேன் என்னண்டா எப்பொழுதும் ஒழுக்கம் என்றது வந்து பெண் பெண் உடலுக்கு மட்டும்தான் உரியதாக எங்கட சமூகத்துல இருக்குது அது இரு அது அந்த அந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் அந்த ஒரு பொது புத்தியையும் நாங்கள் வந்து மதிச்சு ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறபடியால்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரியான குற்றச்சாடுகள் சாட்டுகள்ல அல்லது இந்த மாதிரியான துயரத்துல பெண்கள் மட்டும் பாதிக்கப்படுற ஆக்களா இருக்கணும் அப்ப அது அது வந்து ஒரு தேவையில்லாத வேலை பெண்கள்ல வந்து சக மனுஷியா மதிக்கிற ஒரு வாழ்க்க வேணும் அல்லது பெண்களும் ஆண்களும் சரிநிகர் சமானமா இருக்க வேணும் என்ற என்று குரல் வச்சு கொண்டிருக்கிற நாங்கள் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து எந்த அளவுல நாங்கள் எங்கட மனதளவுல ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றத நாங்கள் எங்கட நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கட மனசுல கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய காலம் இது அடுத்தது உம் இன்னொரு கவிதை ஆயு ஃப்ரெஷ் என்ற ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் இது வந்து இந்த இப்ப இருக்கிற நவீன நவீன பெண்களுக்கு வார அந்த பிரச்சனை அது நவீன பெண்களுக்கு வார பிரச்சனைன்றபடியாலும் இன்னொன்று தெரியாது இங்கிலீஷ்லேயே தான் அந்த தலைப்பு இருக்குது ஆயு ஃப்ரெஷ் அண்டு அது என்னென்றால் நான் கொஞ்சத்தை வாசிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க ஒரு அவ அவன் அவனுடைய ஒரு பெண் ஆண் உறவை பற்றி அல்லது ஆண் நண்பனை பற்றி அல்லது ஆண் பாட்னரை பற்றின ஒரு பகுதி மாதிரி வருது இந்த கதை இந்த கவிதை எழுதின அந்த போகுது நான் கடல் கடந்த நாட்களில் என்னை பாம்புகள் தீண்ட தவளை போட்டிருக்க நான் தேரியாகவே பாய்ந்து பாய்ந்து பாறைகளுக்குள் ஒளிந்து வாழ்ந்தேன் அண்டு போகுது அப்படியே வந்து தன்னை கவனமா 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 அஹ் வச்சிருந்தவன் அப்புறம் அங்கால வருது அந்த காதலனோட அவ கதைக்கிற அல்லது அவ நண்பனோட அவ கதை கேட்கல அவன் கேட்கிறான் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாகவா இருக்கிறாய் அப்படியே நேரடியா அந்த வசனத்தை போட்டுக்க நீ ஃப்ரெஷ்ஷாகவா இருக்கிறாய் அப்ப நீ கேட்கிற அந்த நீ ஃப்ரெஷ்ஷாகவா இருக்கிறாய் என்றது என்னை தீண்டியது பைத்தியத்தின் எல்லையில் கவட்டை கிழி கிளப்பி திரியும் சுணங்க தேய்ப்பதற்கு ஃப்ரெஷ்ஷா என்னில் எழுந்த ஆத்திரங்கள் சுக்கு நூறாக சிதற தொல்லைகள் இனி எழா என் அடி மனதில் பலம் கொண்டு மோதியது பெண்ணலை அப்படின்னு போகுது அப்ப இது வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் விடுதலை அடைஞ்சு இருக்கிற பெண்கள் அண்டு அல்லது நாங்கள் வந்து சுயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப நாங்கள் வந்து தங்கி வாழையில எங்களுக்கு வந்து சமூகத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தெரியும் அண்டு அஹ் எலும்பி பெண் விடுதலை சிந்தனையால பெண் விடுதலை சிந்தனையும் சமூகத்துல தான் சக மனசு என்ற உணர்ந்த உணர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு வர பிரச்சனை இது அப்பட்டமா என்ற எல்லாம் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி இருந்தாலும் கடைசியா அந்த கல்யாணம் ஒன்று வேற கேட்கல அல்லது அந்த ஆண்களோடையான அந்த குடும்ப உறவு ஒன்று அமைக்க கேட்கல இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை வந்து எங்கள சமூகத்துல இருக்குது அந்த ஆண் மட்டும் கேட்கறது அல்ல நீ ஃப்ரெஷ்ஷா ஆண்டு கேட்கறது ஆண் மட்டும் கேட்கற கேள்வி அல்ல இது வந்து இந்த எங்கட சமுதாயத்துல இருக்கிற அந்த சாதி அமைப்பு மேரத்தான் நாங்கள் இப்ப சாதி பாக்குறீங்கல எங்களுக்கு சாதியை பத்தி வந்து நாங்கள் இல்லாத சி அது அது உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் அதை எங்களுக்கு குடும்ப வீட்டிலேயே அதை பத்தி கதைக்கிறீங்கன்னு சொல்ற குடும்பங்கள்ல வந்து ஆஹ் கல்யாணம் பேசியக்க சொல்லிவிடும் நீங்க வந்து அந்த கொஞ்சம் 
போக்கும் வந்து நான் இந்த கவிதையில சொல்லி இருக்கிறேன் கடைசியா வந்து முடிவா நான் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரையும் வந்து மட்டக்களப்புல குழந்தைகள் வந்து வாழ்ந்த சில வந்து பல இலங்கை இந்த பல பாகங்களுக்குள்ளே இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு இடங்களுக்கு மேலாலே வாழ்ந்து இந்த தன்னுடைய வாழ்வு அனுபவங்களை பெற்று இன்றைக்கு வந்து அவ சுயமாக தன்னுடைய காலில் வந்து சுவிஸ்ல இருந்து இருக்கிறா ஆஹ் திலையினுடைய இந்த விடாய் என்ற கவிதை தொகுதி வந்து முதலாவது கவிதை தொகுதி நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் நிறைய பிரதேச வழக்குக்குரிய சொற்கள் இருக்குது ஆஹ் அந்த பிரதேச வழக்குக்குரிய சொற்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்து ஆஹ் அதனுடைய விளக்கத்தை போட்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி இன்னும் சில சொற்களுக்கு போட்டிருக்கலாமோ போட்டிருந்தால் இன்னும் கூட கவிதை வாசிக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்திருக்குமோ என்று நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த கவிதைகள் வந்து சில கவிதைகள் வந்து தொடர்ச்சியாக வாசிச்சு கொண்டிரு கேட்கல வந்து அந்த கருத்தை இலகுவா விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அல்லது கருத்திலே ஒரு குழப்பம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு பட்டது நான் இது பற்றி தில்லையுடனையும் நேராக அழைச்சிருக்கிறேன் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கவிதைகள் சிலத செப்பனிட்டு இருக்கலாமோ என்றதும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் மற்றபடி இந்த புத்தகம் வந்து மிக முக்கியமானது அஹ் நாங்கள் எல்லாராலையும் பேசப்பட வேண்டியது நாங்கள் வந்து இந்த என்னுடைய இரண்டு கேள்விகளோட வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடம் முடிச்சு கொள்ளலாம் ஒன்று வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு அச்சமற்ற சூழலை நாங்கள் எப்படி உருவாக்கலாம் இது ஒரு கேள்வி இரண்டாவது சுயமுணர்ந்த பெண்களை வந்து சமூகம் அல்லது பொது புத்தி எப்படி பார்க்குது என்றத நான் ரெண்டு ரெண்டு கேள்விகளை நான் முன் வச்சுக்கொண்டு இந்த கவிதை தொகுதி சம்பந்தமாக என்னுடைய உரையாடலை முடிச்சு கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்தது மாதங்கி நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விடா என்று சொல்லணும் இந்த கவிதை தொகுப்பினுடைய ஒரு அனுபவ பகிர்வ பகிர்வதுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை வழங்கின விதை குழுமத்துக்கு நன்றிகள் விடா என்ற இந்த கவிதை தொகுப்பை நான் வாசிச்சு முடிச்ச நேரம் ஒரு விஷயத்த நான் உணர்ந்து கொண்டு நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கடந்து வந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு உணர்வு எனக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது இதுக்கு முன்னுக்கு பேசின அவ்வையக்கா சொன்ன மாதிரி இந்த கவிதை வந்து சிறுவ துஷ்பிரயோகம் அதை சார்ந்து நிலம் அதுக்கு பிறகு வெளிநாட்டுல வந்து இருக்கிற விஷயங்கள் சார்ந்தும் அஹ் ஒரு ஒரு பிரிவுகளை இந்த கவிதை வந்து பேசி இருக்குது நான் அதை பற்றி பேச வரை இல்லை இந்த கவிதையினுடைய மொழியில எந்தெந்த விஷயங்கள் என்ன ஈர்த்து வச்சிருக்குது என்றதை பற்றி நான் கொஞ்சம் கதைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த வகையில இந்த க இந்த கவிதை தொகுப்பில உடலி என்று சொல்லி ஒரு கவிதை வருகுது அந்த கவிதையில ஒரு வசனம் என்னை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்த பட வச்ச வசனம் பிரம்மா பிச்சை பாத்திரத்தை என்னிடம் நீட்டி என் கண்களையும் மூளையை எமிறந்து கேட்டார் பொம்மைகளை படைக்க தெரியாத சிறு யந்தை என் வீணையின் மெல்லிசையில் வருணினேன் இதுல அந்த பிரம்மா பிச்சை பாத்திரத்தை என்னிடம் நீட்டி கண்களையும் மூளையை மிறந்து கேட்டான் என்ற வசனம் என்றது ஒரு கணம் இந்த கவிதைக்குள்ள நின்று யோசிக்க வச்சது என்ன என்னன்னு சொன்னா அந்த பொதுவாவே படைப்பு என்று சொல்லி சொல்ற நேரம் பிரம்மா தான் படைக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்க படிச்சிருப்போம் அந்த நேரத்துல ஆஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லா படைப்பையும் செய்யற ஒருத்தர் இந்த பிரபஞ்சத்தின சிருஷ்டிய உருவாக்குற ஒருத்தர்னு சொல்லி இவங்களுக்கு கருத்துருவாக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து அஹ் பிச்ச பாத்திரத்தை நீட்டி உன்ற கண்ணையும் உன்ற மூளையும் கூட சொல்லி இறந்து கேட்கிறதுன்றது சிந்தனையையும் இந்த உலகத்தை நான் எப்படி பாக்குறேன்றதையும் படைக்கிற ஒருத்தருக்கு தேவை அப்படி என்றதும் நான் நான் இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் விடவும் வித்தியாசமா பாக்குறேன் வித்தியாசமா சிந்திக்கிறேன்றதை திருத்தம் அழுத்தம் திருத்தமா சொன்ன மாதிரியாக இருந்தது எனக்கு ஒரு கணம் ஆஹ் வியந்து போய் பார்த்த இந்த விஷயம் இதுல இருந்தது அது மாதிரி நான் ஒரு பறவை என்று சொல்ற அந்த கவிதையில வற்றி போன மூலைகள் குசன பெருத்து சிறகுகளாக பறந்து பறக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் ஒன்று வரும் ஒரு கவிதை ஒன்று வேற இது எனக்கு மலைகாலத்துல எழுதப்பட்ட சூர்பனகை என்று சொல்ற ஒரு கதையோட இந்த கதை இந்த வசனம் வந்து இந்த கவிதை ஞாபகப்படுத்த கவிதையெல்லாம் குறிப்பா நான் குறிப்பிட்ட இந்த வசனம் வந்து ஞாபகப்படுத்தினது 
சூர்பனையோட கதையில வர ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கேன்சர் வந்திருக்கும் அவ தன்னுடைய மார்புகளை வெட்டி எறிகிறதன் மூலம் ஒரு விடுதலையே ஒரு ஒரு ஃப்ரீடமா ஃபீல் பண்ற மாதிரியான ஒரு உணர்வை அவ பெற்றிருக்கிற பெற்று கொண்ட மாதிரி அந்த கதை வந்து போய் முடியும் இதுல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது எனக்கு வட்டி போன மூலைகள் புஸ்தன சிறகு பெருத்து சிறகுகளாக பறக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னது சிறகுகள் என்பது பொதுவாகவே கற்பி எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பின்னுக்கு முளைக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு எங்கள் எங்களுக்கு இயல்பாக இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராவா வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி என்றதன் சிறகுகள் இந்த கன்செப்டுக்குள்ள காட்டு காட்டூன்லும் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி கற்பிக்கப்பட்டதா நான் பார்க்கறேன் ஆனா இந்த இடத்து விடத்துல இப்ப இருக்கிற ஒரு விஷயமே அது சிறகாக மாறுறதுன்றதும் அதுவும் வட்டி போன முலைகள் அப்படின்னு சொல்ற நேரம் பொதுவா ஒரு அழகுன்னு சொல்ற நேரம் பெண்ணுடைய முலைகளும் வனப்பு அழகுன்னு சொல்லி க கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நேரம் அது அதை தாண்டி சிறகாக மாறுறது அப்படின்னு சொல்றது ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனையா எனக்கு இருந்தது இதை தாண்டி இந்த கவிதைகள் நிறைய படிமங்கள் எனக்கு பிடிச்சு கொண்ட விஷயம் இல்லாத இருப்பினும் என்ற ஒரு கவிதை ஒன்று வரும் அதுல அங்கே கண்ணாடியில் எழுது பாதம் ஒரு குறிப்பு அறையை விட்டு வெளியேறுகிறது பயம் இந்த கவிதையை நான் ஒரு ஃபுல் முழுக்க வாசிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை இரவில் நம்பிக்கை இரவில் என்னை எழுப்புகிறது குளியல் அறையின் கண்ணாடியில் தெரிவது பெரிய ஒரு ஆம் மற்றும் சிறிய இல்லை மேகங்களின் பின்னால் ஒரு காட்டு சாரலத்தை திறந்து சந்திரனை எனக்கு காட்டுகிறது சோர்வான தூக்கத்திற்கு பிறகு சிறிய ஒரு பறவை தனது கொக்கியை திறந்து பாடுகிறது அங்கே கண்ணாடியில் எனது பாதம் ஒரு குறிப்பு அறையை விட்டு வெளியேறுகிறது பயம் ஒரு தற்துணிவா இந்த கவிதைய பார்க்கக்கூடியதா எனக்கு இருந்தது பொதுவா இந்த ஒரு குறிப்பு அறையை விட்டு வெளியேறுகிறது பயம் என்று சொல்ற நேரம் நம்பிக்கை இரவு நம்பிக்கைன்றது இரவில என்ன எழுப்புது ஆனா எவ்வளவு ஒரு நெடருக்குள்ள இருக்கிற நேரம் இருக்கிற அந்த கணத்துல பயம் இயல்பாகவே அறைய விட்டு வெளியேறுது அதோட தன்னோட குறிப்போட வெளியேறுது அந்த மாதிரி இந்த கவிதையை பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடைவெளி என்று சொல்லுகிற ஒரு கவிதை இருக்குது அஹ் அதுல முடிவில்லாத வெற்றிடத்திற்குள் என்னுடையது கரைகிறது எதுவும் குறையவில்லை வெற்றிடம் குறைந்த போதும் என்னுடைய என்னுடையது எதுவும் குறையவில்லை நான் அகலத்திலும் ஆழத்திலும் வளர்கிறேன் என்றால் என்னுடையது எதுவும் உணரப்படவும் இல்லை கடவுள் வறுமையாய் ஒரு முகத்தை தருகிற நான் அதை ஒன்றும் செய்யவில்லை இந்த கவிதைகள் கொஞ்சம் இருக்கிற கவிதைகள்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமான கவிதைகளா எனக்கு தெரிகிற கவிதைகள் இது போல அந்த நகரத்தின் கதை என்று சொல்லுகின்ற ஒரு கவிதை இருக்குது அதுல கடைசியாக கேட்கப்பட்ட சொல் சொல்லப்பட்ட வசனம் மக்களை நம்ப வைக்கும் சொற்கள் உண்மையெனில் நான் கட்டியிருக்கும் கந்தல் துணியில் எழுதுங்கள் நான் துரோகி என்று அப்படின்னு சொல்லி இந்த கவிதை அங்கால தொடர்ந்து போகுது பொதுவாக இந்த விடாய் என்ற கவிதை தொகுப்ப பார்க்க நேரம் மட்டக்களப்பு கிராமத்துங்கள்ல புழங்குகின்ற அந்த பிரதேச மொழிகளும் கூடவே வித்தியாசமான இதுவரை காலமும் கொஞ்சம் நான் என்ன அனுபவிக்காத நான் பார்க்காத ஒரு சில படிமங்களையும் இந்த கவிதை புத்தகம் வந்து எனக்கு தந்திருக்குது அதே நேரம் சில கவிதைகள் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியல சில கவிதைகள் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறதாகவும் அதுல அந்த நீளத்தன்மை திருப்பி திருப்பி ஒரு உணர்வை சொல்ற மாதிரியும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதை தாண்டி இந்த கவிதைகள்ல சொல்லப்படுற பெண் விடுதலை ஒரு பெண் எவ்வளவு தூரம் நசுக்கப்படுறாள் அப்படி என்ற விஷயங்களும் இங்கே இருந்து புலம்பி இருந்து போய் அங்க இருக்கிற நேரம் ஒரு பலஸ்தீன பலஸ்தீனத்திலிருந்து புலம்பி இருந்து வந்திருக்கிற ரெண்டு பேரை பாக்குறது அந்த உணர்வு எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குது நான் இந்த கவிதை புத்தகங்கள்ல கண்டு கொண்ட விஷயங்கள் இதுதான் இது கொஞ்சம் காலமா படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி 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 மாதங்கி திலோயினி எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
இந்த கவிதை தொகுப்பு தொடர்பான எந்த பார்வைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்னுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு துயரத்தின் இன்னும் ஒரு கோடு என்ற ஒரு கவிதையை வாசிப்பு செய்து போட்டு அந்த கவிதையை அடிப்படையா வச்சுக்கொண்டு இந்த தொகுப்பை வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் என்றத பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில ஒரு துயரத்தின் இன்னும் ஒரு கோடு நிர்வாணத்தை அப்பி நிரம்பி வழிகிறது கவிதை எனது உடல் தழுவி ஒத்திகை பார்த்தவர்கள் தசைகளை தின்று ஒருவர் பின் ஒருவராய் உணர்வுகளை மட்டும் துப்பிச் சென்றனர் ஆயினும் நான் அடியெடுத்து நடக்கிறேன் இனிய சகோதரியே என்னை மன்னியுங்கள் நீங்கள் விரும்பாத மொழியை நான் பேசுவதற்காக சாட்சியங்கள் ஏதுமின்றி தேசாந்திரியாய் தனித்த பயணத்தில் எல்லைகளற்ற பெருவெளிகளில் நீண்ட குரல் எடுத்து நிர்வாணமாய் நிரம்பி வழிகிறது எனது கவிதை இந்த கவிதையை வாசிக்கக்குள்ள அஹ் எனக்குள்ள வந்த சிந்தனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அல்லது இந்த கவிதை மையமா வச்சு கொண்டுதான் இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற கவிதைகளை அஹ் என்னால பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பொதுவா வந்து எங்கட தமிழ் இலக்கியங்கள் அல்லது வந்து எங்கட தமிழாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இடக்கரடக்கல் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது அஹ் அந்த இடக்கரடக்கல் என்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு கொண்டு நாங்கள் நாகரீகம் கருதி சில விடயங்களை அஹ் பேசுறத தவிர்த்து கொள்வோம் அல்லது அந்த அந்த விடயத்தை பேச பேச வேணும் என்று எங்களுக்கு தோணினாலும் அதை பேசுவதற்கான அனுமதி எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறது கிடையாது இது வந்து பின்ன பின்னவினத்துவத்துக்கு முற்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்களையும் அதிகமாக இருந்தது சோ இன்றைக்கும் கூட இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பெண் எழுத்தாளர்களை பார்க்கக்குள்ள மாத விளக்க தாண்டி பெண்ணியம் பேசுறதுக்கு தயக்கம் காட்டக்கூடிய பெண் படைப்பாளிகளுக்கு நடுவில் தேவையே இல்லாத இந்த மொழி சார்ந்த புனைவுகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு ஓரமா வச்சு போட்டு தான் பேச வந்திருக்கக்கூடிய பேச பொருள்களுக்கு கூட அல்லது வந்து இந்த கவிதை தொகுப்பிலே தான் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மொழிமையாலையும் இந்த கவிதை தொகுப்பு வந்து நிச்சயமா பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக ஒரு வாசகையாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இதில் இருக்கக்கூடிய கவிதைகளை வந்து என்னால நான்கு கோ நான்கு வகையறாக்களுக்குள்ள நோக்க முடிஞ்சது முதலாவது வந்து ஒரு தனி மனித உறவுகளினுடைய தொய்வில இருந்து தனக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை மையம் அமைச்சு கொண்டு தன்னை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தி கொண்டு அஹ் எழும்பி மீண்டு வரக்கூடிய ஒருவருடைய குரலாக இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் அஹ் ரெண்டாவது இந்த ஆணாதிக்க சிந்தனை வயப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திலே அஹ் தான் சந்தித்திருக்கக்கூடிய பாலியல் பலாத்காரங்களுக்கு அல்லது இந்த பாலியல் சுரண்டல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய விளைவாக இந்த ஆத்திரத்தையும் ஆற்றாமையையும் கலந்து பேசக்கூடிய அஹ் பெண்ணிய சிந்தனைகளை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் அஹ் மூன்றாவது இந்த போராலும் புலம்பெயர்வாலும் அஹ் வழிகளை அனுபவித்து அகதிகளாக நிற்பவர்களுடைய மனக்குரலாக ஒழிக்கக்கூடிய கவிதைகள் அஹ் நான்காவதாக நான் பார்க்கக்கூடிய இந்த கவிதைகளுடைய வகை என்பது தான் வாழுகின்ற அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது தான் அவதானித்திருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தினுடைய வாழ்வியலையும் அடையாளங்களையும் ஆவணப்படுத்த விளைகின்ற ஒரு கவிதைகள் அந்த வகையிலே முதலாவது கவிதைகள் வந்து நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய முதலாவது வகை என்பது அஹ் தனி மனித உறவுகளினுடைய தொய்விலே இருந்து தனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தி கொண்டு எழும்பி வரக்கூடிய ஒரு ஆளுந்த குரலாக இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் உதாரணமா வந்து இந்த இணக்கம்மா என்ற ஒரு கவிதையில வந்து அந்த கவிதை நான் புரிஞ்சு கொண்ட விதம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அஹ் தற்கொலை செஞ்சு கொண்ட ஒரு தாயால நிராதரவாக விடப்பட்ட ஒரு குழந்தை தன் அன்றாட வாழ்க்கையில தான் சந்திச்சிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிக்கல்களையும் இருந்து மேல எழும்பி வரைக்குள்ள அஹ் அவ தன்னை எப்படி உறுதிப்படுத்தி கொள்றா அப்படி உறுதிப்படுத்தி கொள்ளைக்குள்ள அவ வெற்றி காண் அந்த அவ அடைகிற அந்த வெற்றியில வந்து நிறைவடைகிற அந்த ஒரு மனப்பாங்கு வந்து அந்த கவிதைக்குள்ளாக வழிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வரி வந்து எனக்கு அது வந்து என்ன தோட்டிச்சது வித்தியாசம் இருந்துச்சு அது வந்து எப்படி இருந்துச்சுண்டா நேற்று நீ உன்னை மாய்த்த கிணத்தில் இன்னொரு உயிர் மாயக்கூடாதுன்னு எல்லாவற்றையும் சுகமாக முடித்திருக்கிறேன் இன்றுதான் நான் வெற்றி கொண்ட திருநாள் அதாவது அந்த தன்னுடைய தாய் ஏதோ ஒரு ஆற்றாமையால இந்த வாழ்க்கையில தோற்று போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சு கொண்ட அந்த இடத்துல இருந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு ஆள் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போக கூடாதுன்னு நினைச்சு அவ அந்த தனக்கு கிடைச்ச அந்த உறவு தன்னுடைய தாய் தாயை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த தொய்வில இருந்து அவ அப்படி மீண்டு வார அந்த மீண்டு அந்த மீண்டு வார அந்த உணர்வு வந்து எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது வித்தியாசமா இருந்துச்சு அதை நான் இப்படித்தான் பார்த்தேன் மட்டும் வந்து குமர் என்று என்ற ஒரு கவிதையில வந்து அவ சொல்லியிருப்பா தாயை இழந்த ஒரு குழந்தை அஹ் நான் நினைக்கிறேன் அஹ் என்னுடைய என்னுடைய புரிதல் சரியாக இருந்தால் அந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டு எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்தை என்கிற வார்த்தையை அவன் அம்மம்மாவை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணிச்சுதான் நான் அதுல எனக்கு உறுதியான புரிதல் இல்ல அஹ் அதுல அதுல வந்து அவ சொல்லுவா அந்த ஆத்தை என்ற ஒரு உறவால வந்து அவ வளர்க்கப்படைக்குள்ள அந்த அம்மா அந்த அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்காமல் அவ வளர்க்கப்பட்டாலும் அந்த ஆத்தை என்ற அந்த அவ சுற்று அந்த உறவாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய அன்பு 
வித்தியாசமா இருந்துச்சு இப்ப கிழக்கு பிரதேச அதாவது வந்து மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்துல அந்த கிழக்கு பிரதேசத்தினுடைய அந்த மொழி அந்த கவிதையில கையாளப்பட்டிருந்தது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த அஹ் இவருடைய கவிதையினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்க்கக்குள்ள இந்த கப்பிலி கவிதை என்ற ஒரு இடத்துல வந்து அவ சொல்லி இருப்பா அடுப்படி இரவானங்களில் செருகி இருந்த வரலாறுகளும் சேலை தலப்புகளில் முடிந்திருந்த சரித்திரங்களும் எனக்கு சீருடை தந்தன நான் ஒரு போராளி கட்டுப்பட்டி வாழ்வின் கொடுங்கோலில் இருந்து நான் விடுதலையை பெறுவேன் அதாவது வந்து தன்னுடைய அம்மாவுக்கும் அவ இந்த அம்மம்மாவுக்கும் அந்த கிடைச்ச அந்த துன்பங்கள் அல்லது அவே தங்களுடைய வாழ்க்கையில தோற்று போன அந்த இடத்துல இருந்து தான் எழும்பி வர வேணும்னு சொல்லி அவ நினைக்கிற அந்த விடயங்கள் ஒரு பெண்ணாக தனக்கு தாயாக அல்லது அம்மம்மாவாக அல்லது தான் சந்தித்திருக்கக்கூடிய இந்த பெண் உறவுகள் அல்லது ஏனைய உறவுகள்ல இருந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வியல் தொய்வுகள் அவ இப்படி பாடம் அடுத்ததுல இருந்து ஒரு பெண்ணாக வழும்பி வந்திருக்கிறான்றத பேசி பேசின கவிதைகளாக சில கவிதைகளை நல்ல பார்க்க முடிந்தது இரண்டாவதாக நான் அவதானித்த இந்த கவிதைகளுடைய வகை என்று சொல்வது அஹ் ஆணாதிக்க சிந்தனை வயப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திலே இந்த பாலியல் சுரண்டல்களுக்கும் வன்மை வன்கொடுமைகளுக்கும் ஆட்பட்டு ஆத்திரம் கலந்து ஒரு ஆற்றாமையோடு வழிபடக்கூடிய பெண்ணிய சிந்தனைகளை பேசுகிற கவிதைகள் அதாவது இந்த ஆயோஃப்ரெஷ் என்கிற ஒரு கவிதை அதாவது இந்த வேர்ஜினிட்டியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா நல்ல பார்க்க முடிந்தது குறிப்பாக எங்கள சமுதாயத்துல வந்து இது எங்களோட கலாச்சாரமும் பண்பாடும் வந்து நிறைய இடங்கள்ல நாங்கள் பெருமையா சொல்லிக் கொண்டாலும் வடிவான வடிவம் சொல்லிக் கொண்டாலும் இருந்தாலும் அதுலயும் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளை கேள்வி கேட்கிற கவிதைகளாக என்னால தில்லையினுடைய கவிதைகளை பார்க்க முடிஞ்சது சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த வேர்ஜினிட்டி என்ற விஷயம் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் முக்கியமான ஒரு ஒரு பெண் வந்து திருமணம் செய்யக்குள்ள வேர்ஜின் இருக்க வேணும் அல்லது வந்து அவ இறக்கைக்குள்ள அவ வேஜின் அல்லது திருமணம் செய்யாத ஒரு ஆளா இருக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னா அது எங்களோட சமூகம் அப்படி பார்க்குது இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கேள்வி கேட்கிற ஒரு கவிதையா என்னால இதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்தது இந்த மின்னொழி என்ற கவிதை ஏற்கனவே அவ மிஸ் கதைச்ச கதைச்சிருந்தாலும் கூட இந்த கவிதையை நான் எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடப்பெயர்வு காலங்கள்ல எனக்கு கொஞ்ச காலம் நான் கண்டாவளியில் இருக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது பிறகு பாடசாலை காலத்திலையும் நான் கிளைநோச்சலே இருந்தபடியா அங்க வந்து பொதுவா அந்த ஷெல் விழுகிற நேரம் இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து இந்த இடி இடிச்சு மின்னல் விழுகிற நேரம் இருந்தாலும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைகள் அருச்சுனா காப்பாத்து என்று சொல்ற அந்த ஒரு வசன வசனத்தை நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அது வந்து அவையோட வாழ்க்கையில பொதுவா எல்லாருமே பாவிக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த நேரம் இந்த ஷெல் விழுகிற நேரமா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து இந்த மின்னல் மின்னுற நேரமாக இருக்கட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல தங்களுக்கு யாருடைய கையில அல்லது யாருடைய மடியில இருந்தால் ஒரு தன்னம்பிக்கை அல்லது பாதுகாப்பு நட்பு கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல அவை தஞ்சம் அடைஞ்சு கொள்ளுவினம் சோ அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து இவாவும் மின்னல் மின்னக்குள் அல்லது சந்திக்கைக்குள்ள இவாவும் சந்திச்சிருக்கிறா அந்த இடத்துல அவ அவ சுட்டி இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆண்கள் அவ அவ எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கணும் என்றதோ ஒரு ஒரு பருவமடையிறதுக்கு முன்னே முன்னுக்கே வந்து அவவிட அந்த வாழ்க்கை முறைப்படி இருந்திருக்குது அவ வந்து எந்த அளவுக்கு பாலியல் சுரண்டல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கான்றது பேசுற ஒரு கவிதையா தான் இந்த கவிதையை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து இந்த இன்னமொரு கவிதை வந்து எச்சிலில் உயிர்க்கும் போடி என்ற கவிதை குறிப்பாக வந்து மட்டைகளை பாக்கள்கிட்ட பொதுவாவோட கதைக்குள்ளவே சொல்ற ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த போடியார் என்ற ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல நிலத்த உடமையா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நில உடமையாளர் வந்து அவர் கொஞ்சம் அதிகாரம் உள்ளவராக இருப்பார் அவர்கிட்ட பணபலம் இருக்கும் இது போடியார்ன்றதை தாண்டி பொதுவாகவே எங்களோட சமூகத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லது வந்து ஓரளவுக்கு வலு உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் வந்து இந்த பெண்களை வந்து அல்லது இந்த சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரியான சுரண்டல்களை செய்யணும் என்று பேசுகிற ஒரு கவிதையா இந்த போடியார் என்ற கவிதையை இந்த நாள் பார்க்க முடிச்சு அந்த கவிதையில அவ அவருடத்துல சொல்லுவா யாராவது வந்து அவர் இந்த ஆண் உறுப்பை வந்து அறுத்தறிய மாட்டினோமா ஆண்டவா வேதனைப்படுற அளவுக்கு வந்து அவர் இந்த அடாவடித்தனங்கள் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெண்ணாகவா அனுபவிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை மிக துணிவா அதே நேரம் வந்து இதுவரைக்கும் நான் என்னுடைய வாசிப்பு தளம் வந்து அவ்வளவு பெரிய விரிஞ்சதா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாலும் கணிசமா ஓரளவுக்கு வாசிக்கிற ஆள் என்ற அடிப்படையில் இதுவரைக்கும் வேற ஒரு பெண் எழுத்தாளர்கள் பேசி இருக்காத அளவுக்கு அவளோட அந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் அல்லது வந்து அவன் அவன் மொழிநடையிலே ஒரு துணிச்சல் இருந்தத அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அல்லது இன்னமொரு கவிதை ஒரு துயரத்தின் இன்னும் ஒரு கோடு என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கவிதை இது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கவிதை இந்த கவிதை வந்து முழுசா வாசிப்பு செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த கவிதை நான் ஏற்கனவே வாசிச்ச கவிதை என்று நினைக்கிறேன் அஹ் அந்த கவிதையில அந்த கவிதையில வந்து அவ சொல்ற ஏன் தன்னுடைய மொழி வந்து இப்படி மாற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்றதுக்கு அவ சொல்லக்கூடிய காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எனது உடல் தழுவி 
புத்தகத்துக்கு ஒரு இடத்துல செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியல தங்கச்சி ஒருக்கா புத்தகத்தை வாசிங்க வாசிச்சு போடு உங்களுக்கு செய்யோம் எனக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா பேசு பொருள்கள் வித்தியாசமா இருக்குது ஏற்கனவே செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்ன சில பேர் செய்யலன்னு சொல்லி சொல்லி என்ன சொல்லி சொன்னார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கவிதை பேச பேசப்பட வேண்டிய விடயங்கள் தான் நிறைய இடத்துல பேசி இருக்குது ஆனால் இதுல இருக்கக்கூடிய மொழி வந்து எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய ஒரு பொதுவான பார்வை கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மொழி நடையா இருக்குது ஆண்டு கேள்வி இருந்தாலும் என்ன அளவில இதுல இருக்கக்கூடிய மொழி நட கட்டை கட்டாயம் தேவையான ஒரு மொழி நடையாக இருந்தது ஒரு 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 போராலையும் அல்லது வந்து பாலியல் சுழல்களாலேயும் ஆணாதிக்கத்தாலேயும் அடக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண் அந்த அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்குள்ள இந்த அந்த மொழி நடை இவ்வளவு காட்டமா இருந்தாலும் இருக்கிறதுல எந்த பிழையும் அல்லது 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 அப்படி அது எப்படி இருக்க வேண்டியது ஒரு தேவைதான ஒன்ற ஒரு கேள்வியும் எனக்கு எழுந்ததாக இருந்தது அடுத்தது வந்து தழுவி அடங்குதல் என்ற ஒரு கவிதையில கடைசியாவா சொல்லுவா இந்த ஒழுக்கத்தை பெண்களின் பெயரால் வரையும் கலாச்சாரத்தை ஏறி மிதிக்க சொல்லு சொல்லி சொல்லுவா அப்ப நிறைய இடங்கள்ல வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரத்துல ஒழுக்கம் என்பது பெண்களை மையப்படுத்தி தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டிய விஷயம் இல்ல அப்ப இப்படி எங்களை கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளையும் வந்து அவனுடைய கவிதைகளுக்கு கூடாக கேள்வி கேட்டிருக்கிறது வந்து ஆரோக்கியமான விடயமாக எனக்கு பட்டது அடுத்தது வந்து பொட்டை முடிச்சு என்கிற ஒரு கவிதையில வந்து ஒரு ஆணாதிக்க சமூகத்தில பரம்பர பரம்பரையா ஒரு அப்பா தாத்தா அப்பா மகன் என்று சொல்லி ஆண்களுக்கு இடையிலே அதிகாரம் கடத்தப்படுவதும் அந்த அதிகாரத்தை அவர்கள் துஷ்பிரயோகம் செய்து எப்படி பெண்களை அடக்கி வைப்பதற்கு பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் என்பதையும் ஒரு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அசவு என்கிற ஒரு குறியீட்டு சொல்லி நூடாக அவர் பயன்படுத்தி இருப்பார் அப்ப அந்த ஒரு விடயத்தை பார்க்கக்குள்ள வந்து இந்த இந்த கவிதை வந்து பெண்ணியத்தை அல்லது வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய குரலை பேசுவது என்பதை தாண்டி அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளத்தை அல்லது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாடு சார்ந்த விடயத்தை அடையாளப்படுத்துவதாக எனக்கு தெரிந்தது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இடம் பெயர்ந்திருக்கிற காலத்தில் எங்களோட வீட்டையும் இந்த அசவுன்றதை பயன்படுத்தி இருந்துச்சு நம்ம அந்த நேரம் வீடுகள் இருக்காது காயில் தான் எல்லாருமே பாடுப்போம் அது கயிறுல தான் கட்டியிருக்கு இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஊஞ்சலுக்கு கட்டுற மாதிரி ஒரு கயிறு கட்டி அந்த கயிறுக்குள்ள தான் இந்த பாய் எல்லாம் வச்சிருக்கணும் ஆனா அதுக்கு அசவுதான் பேருன்றது எனக்கு தெரியல எந்த கவிதையை பார்க்கக்குள்ள எனக்கு அதை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அப்ப இது பெண்ணியம் என்றதை தாண்டி அந்த அந்த பிரதேசத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் அம்சத்தையும் வந்து அவ அதுல ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார் அடுத்தது வந்து இன்னும் சொல்ல போனா கலட்டிக்காய் ஒரு காதலும் இரண்டு குளிசைகளும் போன்ற கவிதைகளையும் நிறைய இடங்கள்ல அவ பெண்ணியம் சார்ந்த கவிதைகளை பேசி இருந்தாலும் கடைசியா வந்து இந்த தலைகளாக தொங்கும் முலைகள் என்கிற ஒரு கவிதையிலே போரினால சிதைக்கப்பட்டு நலிந்து மலினப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண்களினுடைய உணர்வுகளை அவ இந்த இடத்துல பேசி இருக்கிறார் அதுல வந்து குறிப்பா எங்களுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் பெண்களை எந்த அளவுக்கு மலினப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்பதை அவ கேள்வி அல்லது ஓங்கி ஒரு அரைவதல்ல உங்களுடைய எங்களுடைய பண்பாட்டினுடைய ஒரு ஓட்டைகளிலே அல்லது எதிர்மறையான பக்கங்களிலே ஓங்கி குத்துவதாக எனக்கப்பட்டது ஒரு வரியிலே அவ சொல்லி இருப்பா எல்லா வயதினருமாக எல்லையிடப்பட்ட பணிமனையில் கணவர்களின் பெயர் சொல்லி வெள்ளை உடை வாங்கினார்கள் இந்த கவிதை பேசுகிற அரசியலை தாண்டி அல்லது இந்த கவிதை பேசுகிற போர் சார்ந்த துன்பியலை தாண்டி இந்த இடத்திலே இந்த வெள்ளை ஆடைகளை வாங்குகிற வாங்குதல் என்கிற இடத்துல எனக்கு எங்களுடைய பண்பாட்டிலே எனக்கு உடன்பாடு இல்லாத ஒரு விடயத்தை அவரும் பேசி இருப்பது என்னாலே இனம் காணக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இந்த மூன்றாவது வகையில் போரினாலும் புலம்பெயர் பலம் வழிகளை அனுபவித்து அகதிகளாக நிற்பவர்களுடைய மனக்குரலாக ஒலிக்கக்கூடிய கவிதைகள் இந்த கவிதைகளிலே குறிப்பாக இந்த செங்கால் பிதாவி என்று சொல்லப்படுகிற கவிதையிலே அகலம் சூழ்ந்து அவலம் சூழ்ந்து தனது நிலத்தில் இருந்து பயணப்பட்டு தான் ஆசைப்பட்டது போல தனக்கு மனநிறைவு தரக்கூடிய ஒரு தெருக்கள் அவ பயணப்பட்டாலும் தன்னுடைய புழுதி படர்ந்து அந்த பனை பனை மரங்கள் நிறைஞ்ச தெருவுக்கு தன் மனது அல்லது தன் தெருவுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மா உண்டாக வேணும் அந்த தெருவிலையும் வந்து மானுட நேசம் மலர வேண்டும் என்று சொல்ற அந்த ஏக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறதாக இந்த கவிதை எனக்கு தெரிஞ்சது அதாவது வந்து போர் சூழ்ந்த ஒரு நிலத்துல இருந்து இன்னொரு நிலத்துக்கு போய் அமைதியா வாழ்ந்தா அந்த நிலத்தோட அவளை ஒட்ட முடியல தங்க தாய் நிலமும் வந்து அமைதி சொல்ல ஒரு நிலமா மாறணும் அங்கேயும் வந்து மனித நேயம் இருக்கணும் சொல்லி ஏற்கப்படுற ஒரு நிறைய புலம்பெயர்ந்தவர்களுடைய குரலாக அந்த கவிதையை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அடுத்ததுல வந்து கரி கருப்பு சரித்திரம் என்கிற கவிதை மதுஷாக்காவும் கதைச்சிருந்தா அவ மிஸும் கதைச்சிருந்தா இந்த கவிதையில வந்து வாசிப்பு செய்யக்குள்ள எனக்கு தோணுன விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அகதி வாழ்வு தாண்டி இந்த கவிதையில பேசப்படுகிற அரசியலுக்காக இந்த கவிதையை வந்து நான் கொஞ்சம் அதிகமா ரசித்தேன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கவிதையில அவ பார்த்திருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பலஸ்தீன பெண்களை நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஈழத்தமிழர்கள் அல்லது எங்களுடைய வாழ்வியலோட அல்லது
மீண்டும் தேர்தல் பெரு பெருமை கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது இப்படினா எங்களுடைய கனவுகள் கோரிக்கைகள் எல்லாமே வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் அடகாக்க முடியாத முட்டைகளா மாறி இருக்கைக்குள்ள திருப்பியும் இந்த தேர்தல் வந்தாலும் தேர்தல் வந்தாலும் என்ன வராமல் போனால் அதுல பெருமை கொள்வதற்கு எங்களுக்கு என்ன இருக்கு என்று சொல்லி எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி இந்த இடத்துல அவாவும் முன் வச்சிருந்தத பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது தொடர்ச்சியா வந்து இந்த எரிந்தும் நூறாத சணல் என்கிற ஒரு கவிதை இந்த கவிதையை வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் முழுமையா வாசிப்பு செய்யலாம் வந்து இந்த கவிதையில வந்து இந்த கவிதை எப்படி பேசிருக்குமா சொல்லிச்சனால் போர் ஏற்படைய குள் அல்லது இன அழிப்பு இன அழிப்புகள் ஏற்படைய குள்ள ஒரு பெண் வந்து பாலியல் வெண்படும் கொடுமைகளை எதிர்கொள்ளக்குள்ள எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த பெண்களினுடைய அளவு வந்து இயல்பாகவே அதிகரிச்சிருக்கும் அந்த போர் வந்து எங்களுடைய ஈழ சமூகத்துல எப்படி இருந்தது என்கிறத இந்த கவிதை பேசியிருந்ததை நல்ல பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதாவது வந்து இது உண்மையாவே இந்த போருக்கு பிறகு புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் நிறைய பேரோட பேசி பேசினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அல்லது அது சார்ந்த விடயங்களை கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா தெரிய முடியும் அல்லது வந்து போர்க்காலத்துல வந்து முன்னணியில இருந்திருக்கக்கூடிய யாராவது போராளிகளோட பேசினா கூட இந்த விடயத்தை நானே வந்து சில இடங்களை கேட்டிருக்கிறேன் ராணுவ வீரர்கள் வந்து உயிரோடு இருந்திருக்கக்கூடிய போராளிகளை மாத்திரம் அல்ல இறந்ததுக்கு பிறகு அல்லது வந்து காயமடைந்த பெண்களை கூட வன்புணர்வு செஞ்சிருக்கணும் அப்ப அந்த விடயத்தை வந்து ஆவணப்படுத்துற ஒரு கவிதையா என்னால இந்த கவிதையை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது தொடர்ச்சியா வந்து இந்த கனவலைந்த தேசம் வந்து சொல்லப்படுகிற ஒரு கவிதையில வந்து போரை போர இது இந்த இடத்துலயும் வந்து போரோட சேர்த்து அரசியலையும் இணைத்து கட்டாயம் பதிச்சிருக்கு அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயம் சிதைக்கப்பட்ட கல்லறைகள் ரத்தம் தோய்ந்த அடித்தளங்கள் கொடிய முக்கம்பிகளால் மூடப்பட்ட நகரத்தின் வீரிகள் அப்படி இந்த கவிதை தொடர்ந்து வரும் சாவோடு நிலத்தை தழுவியவாறு உடன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் வீரர்களின் புதைந்த கனவுகளோடு போராட்டமும் புகலிட புகலிடத்தில் இருந்து மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை இந்த வரிகளையும் வந்து இவ வந்து இந்த போரில இருந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தோல்வி அல்லது அதுல இருந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய விரக்தி என்பதை தாண்டி தனக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சார்ந்த நிலைப்பாடுகள் அல்லது நம்பிக்கைகளை வந்து அவ தெளிவுபடுத்தி இருப்பா நாலாவதா வந்து நான் பார்த்திருக்கக்கூடிய கவிதைகளினுடைய வகைகள் தான் வாழ்ந்த அல்லது பார்த்த அனுபவித்த ஒரு சமுதாயத்தினுடைய வாழ்வியலையும் அடையாளங்களையும் ஆவணப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் இந்த காடறி போனவள் என்கிற கவிதை வந்து ஒரு பெண்ணிக்கு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அவலம் அல்லது ஒரு பாலியல் சூழ்நிலை பற்றி பேசுவதா பேசுவதாக இருந்தாலும் கூட அந்த கவிதையிலே என்ன அளவிலே அந்த மட்டக்களவு பிரதேசத்திலே அல்லது அவ அவ வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூழலே இருந்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைகளை அதாவது இந்த சாமி ஆடுறது கலை ஆடுறது இந்த மந்திரம் பார்க்கறது இந்த மாதிரி விடயங்களை வந்து ஓரளவுக்கு ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறா இப்படி ஒரு விடயம் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்றதை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லுற ஒரு செய்தியா வந்து இந்த கவிதையை என்னால பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியா வந்து இந்த கவிதையினுடைய புத்தகத்தினுடைய தலைப்பாக இருக்கக்கூடிய விடா என்கிற கவிதை இந்த கவிதையில வந்து ஒரு கிராமம் தாண்டின நகர வாழ்க்கை வந்து நாகரீகமான நாகரீகம் நகர வாழ்க்கையினுடைய நாகரீகம் மனிதர்களை பண்படுத்த தவறினதை நினைச்சு வந்து அவ ஏக்கம் அடைஞ்சாலும் அல்லது வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆனாலும் கூட அந்த இடத்துல வந்து குறிப்பா ஒரு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூறுகளினுடைய பிற்பகுதியிலே பிறந்து இரண்டாயிரத்தினுடைய முற்பகுதி பகுதிகளிலே குழந்தையாக ஒரு கிராமப்புறத்திலே வாழ்ந்த ஒரு ஒருத்தியாக என்னால இந்த கவிதையை வந்து எனக்கு பொருத்தி பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக வந்து நாங்க நெல் வயல்களில் கதிர் பொறுக்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து வாய்க்கால கொண்டு போய் இந்த அத்தாங்கு போட்டு மீன் பிடிக்கிறதாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து இந்த வாய்க்கால் கரைகளில் வந்து எருமைகளை குளிக்க வாக்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விடயங்களை வந்து ஒரு திருப்பி அந்த வாழ்க்கைக்கு போன மாதிரி இருந்துச்சு அப்ப அந்த அவர் வாழ்ந்த அந்த சூழல்லையும் இந்த பண்பாடுகள் இருந்திருக்கு இந்த விடயங்கள் இருந்திருக்குன்றது ஆவணப்படுத்துற கவிதையாக இது இருந்தது தொடர்ச்சியா வந்து படுவான்கரை என்கிற கவிதையிலையும் வந்து இந்த இடப்பெயர்வினுடைய துன்பியலை பேசினாலும் அந்த கவிதையினுடைய மொழிநடை கிழக்கு பிரதேசத்தினுடைய மொழிநடை அப்படியே கொண்டிருந்ததை என்னால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக இந்த நகரத்தின் கதை என்கிற ஒரு கவிதையிலே இந்த இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இந்த போரை போரை பற்றி பேசுகிற கவிதைகளுக்குள்ளே வந்திருக்க வேண்டும் அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளை பறை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்களா புதைக்கப்பட்டார்களா அல்லது வதை முகாம்களுக்குள்ளே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்ற கேள்வியோடு அலைந்து திரிகிற பல தாய்மார்களுடைய குரலாக இந்த கவிதையை ஒழிப்பதை என்னால் காணக்கூடியதாக இருந்தது இறுதியாக இந்த கவிதையிலே ஒரு மிக ஸ்திரமான ஒரு அரசியல் சார்ந்த ஒரு விடயம் பேசப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அந்த கவிதை இப்படி முடிந்திருக்கும் மக்களை நம்ப வைக்கும் சொற்கள் உண்மையெனில் நான் கட்டியிருக்கும் கந்தல் துணியில் எழுதுங்கள் நான் துரோகி என்று 
நீங்கள் விரும்பும் தேசத்தின் கொடி கம்பத்தில் அது பறக்கட்டும் இந்த கவிதை பேசி இருக்கக்கூடிய வலி போர் என்பதை தாண்டி இது பேசி இருக்கக்கூடிய அரசியல் மிக காத்திரமானதாக எனக்கப்பட்டது ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே இந்த இந்த நான்கு வடிவங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு நான் இந்த கவிதைகளை பார்த்திருந்தாலும் அஹ் என்னளவிலே இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து ஒரு விடயத்தை பேசுவது கடமை அல்லது அப்படி பேச தெரிவது ஒரு கலை என்று இருந்தாலும் கூட ஆனால் பேசப்படக்கூடாது என்று சொல்லி எந்த விடயமும் இல்லை ஆனால் எங்களுடைய பண்பாட்டிலே நாங்கள் நிறைய விடயங்களை பேசப்பட வேண்டிய விடயங்களை இந்த இடக்கடக்கல் என்கிற பெயரிலே அல்லது வந்து நாகரிகம் என்கிற பெயரிலே பேசாமலே விட்டு விடுகிறோம் அல்லது பேசுவதற்கான அனுமதி எங்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது இதை இவை எல்லாவற்றையும் உடைத்து தில்லையினுடைய கவிதைகள் இந்த போர் நிறைந்த சூழலுக்குள்ளே அல்லது ஆணாதிக்கம் அஹ் அடக்குமுறைகளுக்குள்ளே இல்லை மூட நம்பிக்கைகளாலும் சூழப்பட்ட ஒரு சூழலுக்குள்ளே இருந்து ஒரு எழுத்தாணியை கையிலே எடுக்கிற போது அந்த விடயங்களை எதிர்த்து தன்னுடைய விடுதலைக்காகவும் அல்லது தான் சார்ந்த சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான பக்கங்களில் இருந்து அந்த சமூகத்தை மீட்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விடயத்தோடும் பேசுகிற தில்லையினுடைய அந்த கவிதைகளினுடைய பேசு பொருள் மிகவும் அஹ் காத்திரமானதாக இருந்தது குறிப்பாக அந்த மொழி நடை இந்த விடத்த இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த கன்ஃபியூஸ் பண்ணினா தில்லை பேசி இருப்பதை போல என்னால் பேச முடியுமா என்று கேட்டால் அது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிச்சான் அதற்கு காரணங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் தில்லை பேசுவதை போல என்னால் பேச முடியாமல் இருந்தாலும் கூட இந்த தில்லை பேசி இருக்கிற விடயங்களை நிச்சயமாக பேச வேண்டும் இனி வருகிற காலங்களிலே இந்த விடயங்களும் பேசப்பட வேண்டும் உங்களுடைய சமூகத்திலே இவ்வாறு பேசப்பட வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இந்த கவிதை பிரதி சமூகத்துக்கு சொல்லுகிற ஒரு பிரதியாக இருக்கும் இதுதான் ஒரு வாசகையாக இந்த கவிதை தொகுப்பை நான் புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கிறது எனக்கு வாய்ப்பினை கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதை குழுமத்துக்கும் மனமார்ந்த நன்றி டில்லோ அவ்வையம் மக்கள்கிட்ட அந்த கேள்வி ஒருக்கா திருப்பி ஒரு விஷயம் ஒரு கேள்வி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சின்னாக்களுக்கு இருக்கிற அந்த அச்சுணர்வு எப்படி அதுக்காக நாங்க எப்படி வேலை செய்யலாம் மாதிரி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தோம் கேள்வி திருப்பி சொல்ல சொல்றீங்களோ ஓ நான் ஒன்று வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு அச்சமற்ற சூழலை எப்படி உருவாக்கலாம் இரண்டாவது சுய உணர்ந்த பெண்களை சமூகம் அல்லது பொது புத்தி எப்படி பார்க்கிறது தொடர்ச்சியா நாங்க இது சம்பந்தமா கதைக்கலாம் கதைக்கு விரும்புறாக்கள் ரஜிதா நீங்கள் வீடியோக்கு வாங்குவன் என்னடா கருத்துக்களும் தோப்பு தொடர்பான கருத்துக்களை சொல்றாங்க சொல்லலாம் அல்லது இந்த கேள்விகள் தொடர்பான உரையாடல் செய்யறாங்க செய்யலாம் ஆஹ் தொடர்ந்து கதைக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ எந்த பகுதியில இருந்து நான் இப்போ வாங்க கேள்விகள்ல ஒன்று ரெண்டுக்கு வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்ற சொல்றதுல இருந்து அடுத்தடுத்து போகலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் முதலாவது வந்து இந்த பாதுகாப்பான சூழல்ல ஒரு அச்சமற்ற சூழல்ல வந்து இப்படி பெண் குழந்தைகளை வளர்க்குறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் இப்ப என்ன சொல்றது ஒரு வளர்ந்து இனி இருக்கிற சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும்ன்றத பற்றி என்கிட்ட இப்போ ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஆனால் பெண் குழந்தைகள் தொடர்ச்சியா வந்து இதன்னு சொல்லிச்சோன்னா அது பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமான அறிவுறுத்தலாவோ இல்லது ஒரு கருவியாவோ இருக்க முடியாது அது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சமமாவே செய்ய வேண்டியது பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த சுயமுணர்ந்த பெண்ணுன்றதையும் சேர்த்தே தான் செய்யணும் ஆஹ் சுயமுணர்ந்த ஆணும் வந்து வேணும் சுயமுணர்ந்த பெண்ணும் வந்து வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு நீண்டகால அடிப்படையிலான இப்ப தனியா ஒரு உரையாடல் மயப்பட்ட ஒரு விஷயமா மட்டும் உரையாடல்களும் நிறைய நிறைய தேவை அதே நேரத்துல வந்து ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியான கல்வி அடிப்படையிலான விஷயங்களை மாதிரி தேவை உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இப்ப குழந்தைகளோட விதவிடமும் சார்பில் வந்து போய் வேலை செய்யல குழந்தைகள் சிறுவர்களோட வந்து வேலை செய்யல ஒரு எல்லாருமே எல்லா குழந்தைகளுமே வந்து ஒரு ஆண் ஆண்க்கு ஆணாதிக்க தன்மைகளோட தான் பெருமளவு வந்து வளர்க்கப்படுற இதுகளை வந்து பார்க்க முடியுது ஒரு கேள்விக்காக வந்து அப்படித்தான் பதில் சொல்லினும் பெண்கள் வந்து அந்த விஷயத்த தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரியான ஒரு வளர்ப்பு சூழல் தான் இருக்குது அவைக்கு ஏற்கனவே அளிக்கப்படுற கல்வி முறையில இதுக்கான எந்த ஒரு சின்ன 
உரையாடலுமே வந்து அவைக்கு அளிக்கப்படுறது இல்லை எனக்கு தெரியல அட்வான்ஸ்ல வரைக்கும் மே லெவல் வரைக்கும் இருக்கிற இலங்கை என்ன கல்வி முறைக்குல வந்து அஹ் பெண்ணியை பற்றியோ அல்லது பெண்களுடைய உரிமைகள் பற்றியோ அல்லது அவை எதிர்கொள்ற பிரச்சனைகளை பற்றியோ எந்த ஒரு கல்வி அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டமேட்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்குல கவனிக்கப்படுதா தொடர்பான ஏதாவது உரையாடல் இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னா இல்ல ஈவன் வந்து இந்த தமிழ் புத்தகங்கள்ல போன்ற கவிதையெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப அப்படின்ற ஒரு கவிதையை போடைக்கோ அல்லது வேற அனாரண்ட ஒரு கவிதையை போடைக்கோ எல்லாத்த எதை போடைக்கலையுமே வந்து கல்வி முறைக்குலேயும் அது ஒரு தேர்ந்தெடுத்து ஒரு மெல்லிய உணர்வுகளை சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரியான அல்லது வேறு வகையான ஒரு இமேஜரியா தான் வந்து அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அதை படிப்பிக்கணுமா இல்லையான்றது பிரச்சனை இல்லை பட் குறைஞ்சபட்சம் அந்த டெக்ஸ்ட் அண்ட் சாய்சஸ்லேயே வந்து அந்த விஷயம் இருக்குது அப்போ ஒரு சமூக ரீதியா வந்து பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பற்று வாழ்றதுக்கு தேவையான சட்ட ஏற்பாடு பாதுகாப்பு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்பு வந்து கல்வி அடிப்படையில வந்து ஒரு தேவை இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அது சின்ன வயசுல இருந்தே படிப்படியா ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குள்ளாலையும் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அப்படி சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பழக்கமா ஒரு விஷயமா ஒரு ஐடியாவா டிஸ்கஸ் பண்ணப்படாமல் இருக்கும் நீண்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை கனகாலமா இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்போ அது ஒவ்வொரு வருஷ வருஷமா அவங்க படிச்சு அந்த விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்றத குறைஞ்சபட்சம் தெரிஞ்சு கொள்றதுல ஐடியா வந்து கல்வி முறைமைக்குள்ள வந்து கொண்டு வர வேணும் அது நடைமுறைப்படுத்துறது ரெண்டாவது விஷயம் பட் கல்வி முறைமைக்குள்ள வந்து அதை கொண்டு வரணும் பண்றது உண்டு ரெண்டாவது சுயமுணர்ந்த பெண்களை வந்து எப்படி எதிர்கொள்ளுகிறது சமூகம்ன்றது பொதுப்படியா எப்படி இவ்வளோ காலம் எதிர்கொள்ளுதோ அப்படித்தான் இப்பவும் எதிர்கொள்ளுது பெரிய அளவுக்கான மாற்றங்கள் இருக்கிறதா எனக்கு தெரிய இல்லை ஏனென்றால் அப்படித்தான் இருக்கு ஒரு கொஞ்சம் வழியில வரக்கூடிய பெண்களே வந்து உடனே ரெண்டு வகையான பிரச்சனை இருக்கு உண்டு நேரடியா எங்களுக்கு வழி தெரியக்கூடிய சமூக நெருக்கடியில் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வீட்டுல அப்படி இனிமேல அல்லது உறவு இதுகளுக்குள்ள வந்து சிக்கல் வர விஷயங்கள் ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பொது வழிக்கு வரக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய என்ன சொல்றது பாலியல் வசைகளா இருக்கலாம் அல்லது பாலியல் தொந்தரவுகளா இருக்கலாம் ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் நிறைய வந்து அவைய குடும்ப அடிப்படையில வந்து பெண்களை வந்து பொது வழிக்கு போகணும் வந்து தடுக்கு நாங்க வேலை செய்யற கலக வார்த்த அடிப்படையில சொல்லக்கூடிய தரவா தான் இது இருக்கும் வந்து சோ நிறைய பேர் ஒரு கொஞ்சம் வழியில வந்துட்டாலே உடனடியாக வந்து அவையோட வந்து கதைக்க தொடங்குறது அவைய வந்து அவை இந்த அறிவையோ இதையோ தொடர்ந்து வளர விடாம செய்யறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் பொது வழிக்கு வரக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும் நிறைய பேர் தொடர்ச்சி எழுதி கொண்டு இருக்கணும் இருப்பினும் வந்து இப்படி இன்பாக்ஸ்ல இறங்குறாங்க அல்லது ஒரு சமூக வலைத்தளங்கள்ல வந்து வரைக்குள்ள வரக்கூடிய விஷயங்கள் சோ இங்க ஒரு வெளிப்படையா தெரியக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் தொடர்புலதான் நாங்க நிறைய நேரத்தை வந்து செலவழிச்சு அந்த உரையாடல்களை வந்து நிறைய செய்திருக்கிறோம் ஆனால் உள்ளக ரீதியா இவை செய்யக்கூடிய இல்லைங்கிற சமத்துல விச்சாக்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றி அந்த உரையாடல் வந்து இல்லை சோ நான் தில்லேண்ட தொகுப்பு வச்சு கொண்டு பார்த்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆஹ் தில்லேண்ட தொகுப்புல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டிஸ்கஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு கோபங்கள் அதை வெளிப்படுத்துற வடிவங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் பற்றின ஒரு உரையாடலா வந்து இருக்குது அது ஆனால் இன்னுமே இன்னுமே வந்து நிறைய மெட்டீரியல் பிரச்சனை வந்து ஒன்று இருக்கு இப்ப நாங்க பேசக்கூடிய கன்செப்ட் தொடர்புலயுமே வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அல்லது ஒரு உரையாடலுக்கு அடிப்படையாக தேவைக்கூடிய நிறைய கட்டுரைகள் இல்லை எங்கள எழுத்தாளர்கள்ல வந்து தொண்ணூத்தொன்பது விதமான ஆக்கள் பெண்களுடைய பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்டு அந்த ஒரு தனித்தனியான ஒவ்வொரு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதானே ஒரு பார்வை அடிப்படையில இருந்து ஒவ்வொரு ஒரு இஷ்யூ அதுல பற்றி விரிவா எழுதின விஷயங்கள் இல்லை தொகுப்புகள் இல்லை நீங்கள் ஒரு புத்தகமா கொடுத்து இங்க நடந்த விஷயம் பற்றி பார்க்கறது கவிதையில ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் சிறுகதையில இருக்கும் அல்லது ஒரு இலக்கிய விமர்சனங்கள் அல்லது ஈவன் இலக்கிய பத்திரிகைகள் இதுகள்லயே வந்து அந்த கட்டுரைகள் வந்து வாரது இல்லை சோ அந்த விஷயங்களை வந்து இன்னும் அதிகமா எழுதுறது உரையாடலுக்கான மெட்டீரியல்களை உருவாக்குறது இப்ப நான் தான் சொல்றேன் இந்த குழந்தைகள்ட்ட கொண்டே வந்து இந்த விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு சொல்லிடான ஒரு டிஸ்கஷன் மேனர் இல்லை ஒரு பத்து வயசு பிள்ளைகிட்ட வந்து என்ன வகையான பாலின சமூகத்தை பற்றி உரையாடலை வந்து செய்யணும் பதினஞ்சு வயசுல வந்து என்ன விஷய விஷயத்த வந்து கொடுக்கணும் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வந்து அவையோட என்ன வகையான சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஓடர் இல்லை அதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இல்லை விஷுவல்ஸ் இல்லை படங்கள் இல்லை ஆவணப்படங்கள் இல்லை ஸோ இங்க இருந்து வரக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு வகையில வந்து மக்களுக்கு நெருக்கம் இல்லாத பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்டே வந்து அதிகமா வெளிவந்து கொண்டு இருக்குது கலையாக்க படைப்புகள் வந்து டிஸ்கஷனுக்குள்ள வந்து போகலாம் ஆனால் இன்னுமே அதை அதை விளங்கப்படுத்தி உரையாடுற அல்லது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் நேரடியா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஷன் மேனருக்கு கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை சம
நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்களை வந்து நாங்கள் உருவாக்கணும் அப்பதான் ஒரு பாதுகாப்பான குழந்தைகள் எப்படி வளர்க்குறேன்றதை பற்றி ஒரு கட்டுரை ஒரு கட்டுரை இல்லை அதை பத்தி ஒரு பெரிய புத்தகமே வந்து நாங்கள் போடணும் ஆனா ஒவ்வொரு கட்டுரை ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமா வந்து நாங்கள் அதை தொடர்பு இன்னும் அதிகமா எளிமையான விஷயங்களை விட்ட நாங்கள் நிறைய விட்ட விஷயங்கள் ஒன்றுமே வந்து அஹ் எழுதுபடை இல்லை கொண்டு வரப்படை இல்லை அப்ப ஒரு முதல் படியில அல்லது இந்த முதல் அடிப்படை உரையாடல்கள் ஆரம்ப உரையாடல்களை சமூக மட்டத்தில் உருவாக்குறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எங்கிட்ட இல்லை எங்கிட்ட அதிக உச்சமாக வரக்கூடிய கலை வடிவங்கள் இருக்கு ஆனா அது இந்த பீனிங்க தொடங்குறதுக்கான டிஸ்கஷன் இல்லை அப்ப எப்படி அந்த கலையை வந்து பூந்தி விடுறதுக்கோ அந்த கலை பேச கருத்தியில வந்து உருவாங்கி கொள்றதுக்கோ வந்து சமூகம் உருவாகி வர முடியுமென்று எனக்கு தெரியல சோ இப்படித்தான் இருக்கு எந்த ஒரு கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துல சமூக மட்டங்களை வந்து வேலை செய்யக்கல இந்த நெருக்கடி வந்து எனக்கு பெருசா இருக்குது எங்க அமைப்பு சார்ந்து வேலை செய்யல நாங்க குறைஞ்சபட்ச சின்ன சின்ன மெட்டீரியல்ஸ் உருவாக்குறது ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனாலும் அது இந்த தேவை வந்து பெருசு யா இதுதான் இந்த கருத்து இந்த பாலியல் கல்வி சார்ந்து இப்ப பாடசாலைகள்லயோ ஏதோ ஒரு முறையில நாங்க அவை சின்னாக்களோடையோ அந்த பெண்களோடைய நாங்க கதைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுக்கிறோம்ன்றத விட இப்ப நோமலா ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளைகள் இப்ப இலங்கையில அவைக்கு உறுப்புகள் சார்ந்து அது ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பு அது சார்ந்தே பாடசாலையில ஒரு ஒழுங்கான தெளிவான விளக்கம் அதை நீங்க வீட்டை கொண்டு போய் கேட்டு கொண்டு வாங்க அத வந்து விளக்கமா அது சம்பந்தமா கதைக்கிறதுக்கோ கூட பாடசாலை இந்த டீச்சர்ஸுக்கு வந்து தயார் இல்லை டீச்சர்ஸாக தயார் இல்லைன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது ஒரு குற்றச்சாட்டு மாதிரி அது என்ன மாதிரி விளங்கி கொள்றன்ற ஒரு விதம் கூட அந்த பிள்ளைக்கு தெரியலன்றத வந்து ஷேர் பண்ணி கொண்டு வந்துவா அப்ப அது ஒரு அது ஒரு ஆரம்ப கட்ட விஷயம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல அப்ப அது அதுக்கே டீச்சர்ஸாக தயக்கம் காட்டணும்னு சொன்னா அந்த டீச்சர்ஸாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கப்படுது அதை என்ன மாதிரி வெளிப்படுத்தணும்ன்ற அந்த கேள்வியும் இருக்கு தானே அப்ப அவ அத நாங்க சொல்ல போற ஆக்கள் அதுல என்ன மாதிரியான தெளிவோடு இருக்கும்ன்ற அந்த அணுகிற விதம் பற்றி நாங்க கொஞ்சம் கதைக்க வேண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கையெழுத்தி இருக்கிறேன் ஒரு விஷயம் அதுல கதை கருமம் சொன்னதும் மற்றது யோஜனம் வந்து பெண்களிடம் வெளிப்பாட்டு வடிவங்கள் சம்பந்தமானது நான் இந்த கவிதையில ஒரு ஒன்று ரெண்டு கவிதை அல்லது குத்தாத்த கை மாத்தும் போது ஒன்று ரெண்டு கவிதை படிச்சா நான் முழுமையா படிக்கல இருந்தாலும் அந்த பெண்களிட வழிபாட்டு முறை பற்றி இந்த சாமியாடுறது கலையாடுறது இந்த மாதிரியான முறை பற்றி இது என்ன சொன்னா மானடவியல்லையும் சரி உளவியல்லையும் சரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னா பெண்கள் தங்களுடைய ஒடுக்குமுறையை வழிபடுத்துறதுக்கு கையாள்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு கிராமிய வடிவமா அல்லது ஒரு நாட்டுப்புற வடிவமா இருக்கக்கூடியது இந்த கலையாடுறது இப்ப ஒரு கோபம் உணர்ச்சி அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆசைகள் அது இருக்கக்கூடிய மனக்காயங்கள் மனவடுக்கள் எப்படி வழிபடுத்துறன்றது ஆஹ் நான் நினைக்கிறேன் அடித்தள மக்கள் வரலாறு என்ற ஆசிவ சுப்பிரமணிய ஒரு புத்தகத்துல சாமியாடும் மனைவி என்ற ஒரு கட்டுரை இருக்கு பெரிய கட்டுரை அது ஒரு முக்கியமான கட்டுரை அது எல்லாரும் கட்டாயம் படிக்கணும் அது எப்படி ஒரு பெண்ணுடைய தன் அந்த ஒரு ஒடுக்குமுறை சமூகத்துல ஒரு பெண் தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக் கொள்றாள் அதன் உடலை தன் அந்த அசைவ தன் தன்னுடைய அடக்கி வைக்கப்பட்ட இதுல எப்படி வெளிப்படுத்துறாள்ன்றது ஒரு ஒரு மனடவியல் அடிப்படையா ஒரு கட்டுரையா இருக்கும் சோ அந்த விஷயத்த நான் இதுல கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அந்த காடேரி மாதிரியான கவிதையில படிக்கும் போது இந்த விஷயங்கள் அங்க இப்ப நாங்கள் தமிழ் சூழலில் இருக்கக்கூடிய பெரிய லக்கே அது எல்லா வகையான ஒடுக்குமுறைகளும் எங்கெங்க வந்து எப்படி வெளிப்படுத்தப்படுது இப்ப பெண்கள் அது சமூகம் சார்ந்து குழந்தைகள் சார்ந்து பெண் குழந்தைகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைகள் அது சுப்ரியோகங்களை எப்படி அந்த அவைகள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் எப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இப்ப சமூகத்துல இந்த கலையாடுறது ஒரு 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 குறியீடா இருக்கிற மாதிரி வேறு வேற கட்டத்துல அந்த ஒடுக்குமுறைகள் இருக்கும்போது கவிதை ஒரு வடிவமா இருக்குது இப்ப வடிவம் இல்லாத வடிவத்தை இப்ப கலையாடுற கலையாட தெரியாது கலையாடுறதுக்குரிய ஸ்பேஸ் இல்லாத ஒரு பெண் கவிதை எழுதுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாத ஒரு பெண் என்ன செய்யறன்னு தெரியாம தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மனவடுவா தொடர்ச்சியா வச்சு கொண்டு இருக்கிற இந்த சமூக சூழலை விளங்கிக் கொள்றதுக்கு கவிதையும் அந்த கலையாட்டமும் பண்றது ஒரு ஒரு புள்ளியில சந்திக்கிற ஒரு இடமா தான் நான் அதை பாக்குறேன் சோ அது தொடர்ச்சியா நாங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்குரிய ஸ்பேஸ முதல்ல கொடுக்கணும் சோ இது நான் இந்த விஷயத்த தான் இதுல சொல்லலாம் நினைச்சேன் மற்றபடி நான் கவிதையில தொடர்ச்சியா படி மிச்சத படிச்சுட்டு மிச்ச விஷயங்களை கதைக்கலாம் தொடர்ச்சி நாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சரி யாராவது
கதைக்கட்டும் யாராவது கதைக்க விருப்பமானாக்கள் அல்லது கலந்துரையாட விருப்பமானாக்கள் அல்லது இது சம்பந்தமான கேள்வி இருக்கிறார்கள் முதல்ல கதைக்கட்டும் பிறகு நாங்கள் பார்ப்போம் நான் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய நான் கதைக்க வேண்டியது என்று குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நான் கதைச்சு முடிச்சுட்டேன் என்று தான் நினைக்கிறேன் அந்த முக்கியமா நான் சொல்றது இந்த கிருஷாந்த் கதைச்ச பிறகும் யதார்த்தன் கதைச்ச பிறகும் நான் சொன்ன விஷயம் என்னன்னு சொன்னா உண்மையா அந்த விதா குழுமத்துக்கு வந்து நான் வந்து சரியான நன்றியாயும் அல்லது அந்த குழுமத்தை விட்டு சந்தோஷம் அடையிறேன் இந்த மாதிரியான கலந்துரையாடல்களை ஏற்படுத்துறது தான் முதலாவது கட்டம் அது அது செய்யறதே பெரிய விஷயம் அது ஒன்று ரெண்டாவது நாங்கள் இல்ல எங்களால ஏழுமா நாக்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த பாலியல் கல்விய வந்து பாடசாலைகள்ல வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக வந்து நாங்க ஏதாவது செய்ய வேணும் பாலியல் கல்வி இப்ப நான் வந்து இலங்கையில இருந்துட்டு இப்ப இப்ப கனடாவில வந்ததுக்கு பிறகு இப்ப கடந்த ஆறு ஏழு வருஷமா நான் பள்ளிக்கூடத்துல தான் கனடாவில வேலை செய்யறேன் அந்த பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் பிளந்தைய குழந்தைகளே நாலு வயசுலயே எங்களுக்கு பழக்கம் தானே இப்ப நாங்கள் வந்து குழந்தை பிள்ளைகள் கவலைப்பட்டா கவலைப்படாத இங்க கொண்டு தலைய தொடர அப்படி எல்லாம் வழக்கம் இருக்குதானே அப்ப தட்சமயம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு வந்து யாருக்கு அப்பம்பளை பிள்ளைக்கோ ஆம்பளை பிள்ளைக்கோ அஹ் இல்ல இல்லையான்னு சொல்லி தலைய தன்னா டோன்ட் டஸ்ட் மீ என்று சொல்லுங்க அப்ப என்னண்டா அதுல இருக்கிற பாசிட்டிவான நெகட்டிவான ரெண்டு விஷயங்களும் இருந்தாலும் உண்மையா அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து இங்க குழந்தைகள்லயே சொல்லி கொடுக்கப்படுது அப்ப ஆறாவது வந்து உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் உங்களை தொட வந்தா அதை ஸ்டாப் என்று சொல்லி சொல்ல நிப்பாட்டு தொடாத என்று சொல்றதுக்கு என்று அது வந்து குழந்தையில இருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த 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 கல்வி முறையை வந்து ஏன் பெரிய துயரம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உலக நாடுகள்ல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து வந்து நாங்கள் கொப்பி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் நட உட பாவனே ஆனா இந்த மாதிரியான சில அடிப்படையான விஷயங்களை வந்து எங்களுடைய கல்வி திட்டத்திலேயோ அல்லது குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கவோ அல்லது சமூகத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுலயோ வந்து இன்னும் வந்து எங்களோட இப்ப புத்தகம் புத்தகம் தயாரிக்கும் பொழுது தமிழ் புத்தகமோ விஞ்ஞான புத்தகமோ தயாரிக்கல எவ்வளவு எவ்வளவு தமிழ் ஆக்கள் அல்லது எவ்வளவு சிங்கள ஆக்கள் வந்து அதுக்குள்ள சாதாரணமான பெற்றோர்களா சாதாரணமான ஆக்களா இருக்கணும் ஏன் அந்த மாதிரியான தகுதியில இருக்கிற அந்த ஆக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு சிறுகதைய அல்லது ஒரு கவிதைய போடக்கூடியது அல்லது செய்ய முடியாதுண்டு இல்ல என்னென்னால் ஒரு 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 மட்டத்துல கூட இந்த இந்த விழிப்புணர்வு வந்து உணரப்படையில இன்னும் வந்து வெளிப்படைய அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடைக்கிறது வந்து தூசணம் மேரித்தான் ஆக்கள் நினைக்கணும் இது என்னத்துக்கு சும்மா இப்படி இப்படி எல்லாம் எழுதி இருக்குது அண்மையில வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இன்டர்வியூல என்ன கேட்டு இருந்தது ஏன் இப்படி பொம்பளையல் வந்து இப்படி இந்த இந்த மாதிரி வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லினோம் அண்டு அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் இருக்குது அது வந்து கிருஷாந்த் சொன்ன மாதிரி காலங்காலமா இரு இரு பழக்கப்பட்ட சாமன் ஒரு ஒரே ஒரே நாள்ல அல்லது ஒரு கொஞ்ச நாள்ல எடுக்க முடியாது ஆனா அந்த அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா நாங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு வந்து இப்ப நீங்க இப்ப இப்படி ஒரு கலந்துரையாடல்களை வைக்க வேணும் அது குழந்தைகளுக்கு இல்ல பெற்று பெற்றோர்கள் எல்லாருக்கு எல்லாருக்குமான இத ஒவ்வொரு இடங்கள் ஏற்படுத்த வேணும் இது இது ஒரு ஒரு செயல்வாதமா மாறினாத்தான் ஏதோ ஒரு புள்ளியில வந்து அந்த அந்த இடத்துக்கு நாங்க கேக்குது இது ரெண்டு மூணு விஷயம் பாக்க சொல்லலாம் என்றால் ஒன்று இந்த தில்லை தன்னை திறந்திருக்கிறார் அதாவது தில்லை தன்னை திறப்பதன் மூலமாக ஒரு சமூகத்தை திறக்க முற்பட்டுக்கிறார் 
தண்டை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தன்னை தன் மூலமாக சமூகத்தை திறக்க முற்பட்டுக்கிறார் அதைத்தான் இப்ப அவை உட்பட எல்லாரும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுல என்னென்றால் இது மாதிரி ஏறக்குறைய தமிழ் கவியும் ஒரு கதையில இருந்தவா அதாவது இந்த ஒரு பதிமூன்று பதினாறு பதினெட்டு பதிமூன்று வயசு பிள்ளை ஒன்று எப்படி அந்த அயல உள்ளாக்கள் ஒரு பன்முறைக்கு தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்படுத்த முற்படுகிறோம் என்றது ஒரு ஆள் ஒரு ஆளும் பயப்படுத்த முற்படுறது இல்லை அதை விளங்கி கொள்ள முடியாத சூழல் அந்த பிள்ளை வந்த வீட்டுல எப்படிதான் தன்னை சொல்ல வழிக்கிட்டாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பிள்ளைக்கு எதை பேய் பிடிச்சிட்டு பிசாசு பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி கழிப்பு கழிக்க வேற யாரும் இருந்தால் வந்து சொல்லலாம் தொடர்ந்து டிஸ்கஷன் கூட நாங்கள் வேற யாக்களும் நாங்க காட்சியாக திரும்பி தொடர்ந்து காட்சி கொண்டிருக்காமல் வந்து ஒரு புதாக்கள் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் வந்து கேட்டா அதை தொடர்ந்து காய்க்கலாம் இல்லை என்ன சொல்லி சொன்னால் ஏற்கனவே போற டிஸ்கஷனே தொடர்ந்து போகலாம் நான் ஒரு விஷயம் எல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லி யோசிச்சிறேன் இந்த விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து இப்ப ஒர்க் பண்ண தொடங்கி இருக்கிறோம் ஆனா வந்து இது திருப்பி திருப்பி இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்னு சொன்னா வந்து நாங்கள் பொதுவா வந்து நாங்கள் இந்த விஷயங்களை கதைக்கிற விஷயம் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயத்த வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு கொள்கையாளரிடம் வந்து ஏற்றுக்கொண்ட அதே ஆக்களோடையும் அந்த குரூப்போடையும் இருந்துதான் வந்து நாங்கள் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அப்படி காய்ச்சி கொண்டு போய்க்கல நினைக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் கதைக்கிறதுக்கு ஒப்புட்டு அளவுல வந்து ஈஸியா இருக்குது என்ன சொன்னா வந்து ஒரு கொள்கையாளர்களிடம் வந்து இதை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சமூகத்தோட ஆனா இதுக்கு முரணான வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து இதுல என்ன பிரேட்சு பிள்ளை அது வந்து அப்படி நினைக்கிற ஒரு ஆக்களும் வந்து இருக்கணும் ஒரு பிள்ளைய வந்து ஒரு ஒரு பிள்ளைன்ற வந்தா இல்ல வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ்ன்ற விஷயத்த வந்து டிரெக்டா வந்து இதண்டாட்டியும் அஹ் ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து அவையில் சூழ்ந்து இருக்க டீச்சர்ஸ் என்றது அது ஏன் அப்படி பிள்ளையா பார்ப்பான் அது சும்மா தொற்றுறால என்ன குறையா கொஞ்சம் போகுதுன்னு பாக்கு நம்பி கொண்டு இருக்கிறாக்கு எல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்ப அவையிலோட வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து இந்த டிஸ்கஷனை நாங்கள் வந்து கொண்டு போறோம் என்று சொன்னால் என்னென்ன அவையிலோட வந்து கதைக்க தொடங்குறேன்றது அதுக்கான வந்து அவையிலுக்கு வந்து சில அஹ் இதுகளை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இதுகள் நான் வந்து தேவைப்படுது அதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த திருப்பி நாள் சொல்லக்கூடிய வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் விஷயம் தான் ஆனா செக்ஸ் எஜுகேஷன் இப்ப நாள் காய்ச்சி வந்து அதையே வந்து காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா அது வந்து இனி சட்டமாகி இதண்டி எல்லாம் வாரதுக்கு இப்ப ஒரு மதவாத நாடுகள் வந்து உண்மையா வந்து அந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் விஷயத்த வந்து லேஸ்ல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாது இலங்கை அதை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கல வந்து எனக்கு அண்மை காலத்துல அது நடக்க போற ஆஹ் இதுகள் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்ப அதுக்கான வந்து மாற்றுகள் என்ன வந்து மற்றது வந்து ஒரு கிராம மட்டங்கள்ல வந்து சிறுபா பாடசாலைகள் இருந்து வெவ்வேறு மட்டங்களை வந்து இதுல வந்து எப்படி கொண்டு போறோம்ன்ற இதுகளை பற்றி வந்து நான் நினைக்கிறேன் பிரியான டிஸ்கஷன்ஸ்ல தொடர்ச்சியா வந்து அதை நோக்கி நாங்கள் கதைக்கிறது நல்ல நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீத்தம் வந்து கையாத்தி இருக்கிறார் அது தொடர்ந்து அதுல கதைப்போம் இல்ல நான் சொல்ல வந்ததுல சில அதை நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்க சுதன் அந்த என்ன இப்படி நாங்க எஜுகேஷன் மூலமா எல்லாம் செய்யலாம் அந்த போக்கில போயிடலாம்டா நினைக்கிறேன் நாங்க எஜுகேஷனுக்கு வெளியிலதான் வேலை செய்யறதுக்கு கணக்கு இருக்கு இப்ப ஈவன் நாங்க இங்க ஒன்றரியோவே எடுத்து பாக்கிக்கே இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னம் ஒரு செக்ஸ் எஜுகேஷன் கரைக்குலம் வரைக்க இவ்வளவு எதிர்ப்புகள் வந்ததையும் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சண்டை பிடிச்சதையும் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு அப்ப நாங்க ஆஹ் அப்படி இருக்கேக்க இலங்க மாதிரி ஒரு நாட்டுல தனியா ஆசிரியர்களால மட்டும் இதை மாற்ற முடியும் அது அதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு நாங்க படிச்சு வந்து கேட்கிறே தென்னிலையா அந்த சுகாதார உடற்கல்வியில ஒரு 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 பாடம் இருக்கு அந்த பாடம் எங்கட டியூஷன்ல நடத்தினதுக்காகவே அந்த டீச்சரோட வந்து சண்டை பிடிச்ச அப்பா அம்மாக்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அதே நிலைமையிலதான் இப்ப நாங்க தொடர்ந்து இருந்தோன்றிருக்கிறோம் அப்ப அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் கரைக்குலம் என்றதுக்கு வெளியில சமூகத்துக்குள்ளையும் இது ஒன்று ஸ்டிக்மட்டைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்டிக்மா அடுபடணும் ஆஹ் அது வரைக்கும் கஷ்டம் இது எனக்கு 
கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாம சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு வந்து நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்டுக்கு தான் வந்து பாரம் வந்து என்னென்னால் சிலபஸ் மேக்கிங்ன்றது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கூறிய சிலபஸ் மேக்கிங் தான் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஷனை பண்றதுக்கு இப்ப நான் போகலாம் இப்ப ஒரு வேலை திட்டம் இல்லாமல் நாங்கள் செய்ய முடியாது அப்போ அதை யார் செய்யறன்றது தான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை வந்து ஒரு வேலை திட்டமா வந்து ஓகே இந்த என்ன விஷயங்கள்ல வந்து பிரச்சனை இருக்கு இப்போ அது தொடர்பில் வந்து இந்த என்ன விஷயமான விஷயம் ரெண்டு மூன்று விஷயம் இருக்கும் அது அறிவு ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான தரவுகள் இருக்கணும் அதை நாங்கள் தொகுக்கணும் பண்பாட்டு ரீதியிலான விஷயங்கள் இருக்கு அதுகளை வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் மூட நம்பிக்கையை சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு அது பண்பாட்டு இதுகளுக்குள்ள வந்து அது பற்றின டிஸ்கஷன் எல்லாம் பெருசா இருக்கு ஆனால் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்த பற்றி நீங்கள் இலங்கையில இருந்து வரக்கூடிய எந்த எந்த ஒரு ரைட்டர்ஸ் எனி எந்த வகையான எடுத்தாடர்களாம் இருக்கட்டும் என ஒரு கல்வி குளம் சார்ந்த இப்ப மெட்டீரியல் வந்து பெரிய ஒரு நீட் கீத் என்றால் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு நாங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்துலயும் இந்த ஒரு இடங்களை வந்து ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கோம் ஆனா அது நாங்கள் ரெடி பண்ண போற ஒரு மெட்டீரியலுக்கு உரிய விஷயமா தான் இருக்கும் பட் ஒரு வேலை திட்டமா நாங்கள் இதுகளை வந்து செய்ய உண்மையா ஒரு இதை பற்றி தொடர்ந்து கதைக்கிற ஆக்களும் வந்து அந்த அந்த நேரத்துல வரக்கூடிய அந்த இஷ்யூ பேஸ்ட்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல அதிகமா மினக்கட்டு உரையாடலை வந்து செய்கிறது அதுல உரையாடலை செய்யறனால அது ஒரு பொழுதுபோக்கு உரையாடலாவே வந்து ஒரு முடிவுல வந்து எண்ட் ஆஃப் இட் வந்து சோசியல் மீடியாவை தாண்டி அதுக்குரிய ரிசல்ட்ஸ்ன்றது அவை எதிர்பார்த்த அந்த ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்களை தாண்டி ஒரு கருத்தியல் அடிப்படையிலேயோ அல்லது ஒரு ஒரு வாதத்தின் அடிப்படையிலேயோ எப்படி எப்படி முன்னேறணும்ன்றது வந்து எங்கேயுமே தொகுக்கப்பட்டு வார விஷயங்கள் குறைவு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் செய்யப்பட்ட தொகுப்புகளையும் பார்த்தீங்க என்றால் இப்போ ஒரு கவிதைகள் என்று சொல்லி சொன்னால் பெண்கள் எழுதின கவிதைகள் ஒரு தொகுப்பு இருக்கு ஒரு பெண்ணியம் சார்ந்த அந்த கவிதைகள் தொடர்பான விமர்சனங்கள் ஒரு தொகுப்பா முடியும் தேசிய பிரச்சனைகள் தொடக்கம் சாதிய வர்க்க பாலின பிரச்சனைகள் வரைக்கும் வந்து என்ன நடக்கண்டால் ஒரு இலக்கிய சூழல்ல தான் அதிகப்படியான ஒரு எழுத்தாளர்கள் அல்ல அந்த மாதிரியான இதுகள் இருக்கக்கூடிய அவை அந்த கன்செப்ட்ஸுக்குள்ள போகும் அந்த இலக்கியங்களும் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பெரும்பாலான ஆண் எழுத்தாளருடைய இலக்கியங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை விட்டு வெளியில தான் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கும் அப்ப நாங்கள் இந்த உரையாடல்களையும் நாங்கள் அதிகமா வந்து இப்போ இறந்த மாதிரி கழுதி கேட்போலோ அல்லது இந்த மாதிரியான புத்தகங்களோ அல்லது இது மா தொடர்ச்சியா வரப்போற விஷயங்களோ இந்த கருத்தியல்களை கலைவடிவங்களை அப்படிப்படுத்தக்கூடிய உரையாடல்களை செய்யக்கூடிய டெக்ஸ்ட்களை வந்து எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ஒரு இல்லை வந்து ஆனா ஆரம்ப உரையாடல்களை செய்யறதுக்கு எங்கள்ட்ட விஷயங்கள் வந்து பயங்கர குறைவு வந்து ஒரு அடிமட்ட செய்யறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் இருக்கிறது என்ஜிஓஸ் வழிகிட்ட ஹேண்ட் அவுட்ஸ்களும் அரசாங்கம் அறகுறையா செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு இதுகளும் தான் இப்ப அப்பேக்கா சொல்லக்குல சொன்ன அந்த விஷயம் இருக்குதான் இப்போ ஒரு அந்த டோன்ட் டச் மீ அந்த அது வந்து ஒரு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான் ஆனா அது மட்டும் இப்ப திருப்பி திருப்பி ஓரளவு சொல்ல வழிகிட்டாங்களே இப்ப அந்த சிறுவர்நல அபிவிருத்தி இந்த மாதிரியான உத்தியோகத்தர்கள் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து குட் டச் பேட் டச் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து போய் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா பிரச்சனை எங்க வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படித்தான் டீச்சர்ஸ் அடிக்க கூடாது ஆஹ் இப்படி இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு ஏற்பட்ட விஷயங்களை இதுக்கு முன்னுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க நாங்க படிக்கிற காலத்துல இருந்து சொல்லிக்கல வந்து அவ்வளவு சொல்லுப்படுமே தவிர நடைமுறைக்கு அதை கொண்டு வரவே இல்லை இந்த சிஸ்டங்கள் வந்து ஒரு பயத்தை உண்டாக்கிச்சுது ஒரு 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 அளவுக்கான ஒரு உரையாடல் வழியை உண்டாக்கிச்சு தவிர வந்து ஆஹ் இதை சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து ஒரு சின்ன அடைவு மட்டம் தானே ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசப்படுது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆகும் ஆகவே இதை வெளியிலையும் பேசக்கூடிய அமைப்புகளுக்கு அதை பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கும் இப்ப நான் தொடர்ந்து நாங்கள் எல்லா பிள்ளைகள்டையும் கேட்கிற கல்வி ஸ்கூல்ல இது இது சம்பந்தமா ஏதாவது படிச்சீங்களா இது சம்பந்தமா ஏதாவது இருக்கா ஒரு சின்ன விஷயமாவது இருக்கா ஒரு குடும்பம் மண்டா என்ன ஒரு குடும்பம் மண்டா உடனே சொல்லுவாங்க ஒரு சமூகத்தினுடைய அடிப்படை அளவு குடும்பம் அதை தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணப்படுறது இல்லை ஏனென்றால் அது டெக்ஸ்ட்லேம் இல்லை டீச்சர்ஸ்க்குமே வந்து அதை சொல்லி கொடுக்கறது ஒன்றுமே இல்லை இதை உண்டாக்குறவர்களே வந்து பயங்கர மோசமா வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு இப்ப புதுசா வந்து அப்டேட் பண்ண சிலபஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் வந்து பார்த்தேன் இப்ப படிக்கிற பிள்ளையோரால் வந்து அனுப்பி இருந்தார் ஆஹ் அதுல வந்து ஆறாம் ஆண்டு சமய புத்தகத்துல சேர்த்திருக்கு பெரியோரை மதிக்க வேண்டும் பெரியோருக்கு முன்னுக்கு வந்து காலுக்கு மேல காலு போடக்கூடாதுன்றதெல்லாம் சிலபஸ்ல சேர்த்தாச்சு வேணுமனா அந்த போட்டோ அப்டேட் பண்ணி விடுறவங்களுக்கு வந்து பட் சிலபஸ்ல சேர்த்து ஆறாம் ஆண்டு சமய புத்தகத்தை படிப்பிக்க போறாங்க அப்ப இது இது எப்படி போகணும்னா இங்க பின் அது நிறைய இருக்கு பெரியோருக்கு என்னென்ன எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்டும் போட்டு கீழே கேள்வியாகும்
அப்ப அதான் நாங்க இருக்கிற சிக்கல் இப்ப வர்மன் சொன்ன மாதிரி ஒரு மதவாத நாடா நாங்க மாறிக்கொண்டு மாறிக்கொண்டு இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம்ல போகே இல்ல இனி இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கர மோசமா இருக்கும் தமிழ் புத்தகத்துல பத்தாம் ஆண்டு தமிழ் புத்தகத்துல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரவி வர்மன் இவே வந்து கொப்பி பண்ண மாதிரி ஒரு சீரீஸ் முந்தி வந்து சோசியல் மீடியாவில ஒரு பெண்கள் அந்த எப்படி இருப்பினும் பண்றதுக்கு அந்த தாவணி இதுகள் எல்லாம் போட்டுக்கணும் இந்த அடுப்பங்கரையில இருக்கிறது ஒரு ஜன்னல் கரையில இருக்கிறது இது குளத்துல வந்து தண்ணி எல்லாம் போறது இது மாதிரி வந்து பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் சோசியல் மீடியாவிலோ இப்ப அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி பாட புத்தகத்துல அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க தெரிவு செய்ய எனக்கு நல்ல இது அனுபவம் இருக்குது இந்த சொல்லாத செய்திகள் வந்த காலத்திலே முதே இதே மாதிரி நாங்கள் காட்சி நாங்கள் பொம்பளியல் சம்பந்தமா என்னென்று கொடுக்கலாம் எப்படி எப்படி அதை சமூகத்துக்குள்ள போக பண்ணலாம் என்று நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல வந்து சரியான இது இப்ப இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த விஷயத்த கதைக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு நாங்கள் பெண் விடுதலை பற்றி கதைச்சினாங்க அப்ப அதுல முக்கியமா நாங்கள் அதுல உணர்ந்தது என்னன்னு சொன்னா இந்த இந்த பெண்ணியம் தெரிஞ்ச பொம்பளையல் பாடத்திட்டம் தயாரிக்கிற ஆக்களா இருக்கேக்குள்ள கொஞ்சம் வந்தாலும் இப்ப பெரிய அளவுல கதை காட்டில் கூட சாடையான இப்ப ஊர்வசி இந்த கவிதையா இல்லாத அந்த மாதிரியான ஒரு கொஞ்சம் பெண்கள் பெண் உணர்வு உள்ள கவிதை என்றாலும் அவையில் சிலபஸ்க்குள்ள போடுறதுக்கு எந்த விதமான எதிர்ப்பு உணர்வும் கிடைக்கிறீர்கள் இப்ப நான் இப்ப முட்டு முழுசாக வராட்டிலும் அந்த பாடத்திட்டம் தயாரிக்கிற பெண்கள் பெண்கள் அல்லது ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரியான என்னென்றால் இந்த உணர்வு வர பண்ண வேணும் அப்ப இந்த கலந்துரையாடல்கள் வந்து உண்மையாகவும் நாங்க நினைக்கிறோம் இது என்ன ஒரு நம்பிக்கையினத்தை வர வர தேவை இல்லை எங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை வரலாம் என்னென்றால் இந்த தில்லை வந்து சூர்யா பெண்கள் அமைப்பு என்று ஒன்று இருந்தது அந்த சூர்யா பெண்கள் அமைப்பு வந்து அஹ் சொல்லாத செய்திகள் பெண்கள் ஆய்வு நிறு இதுக்கு பிறகு பெண்கள் ஆய்வு வட்டத்துக்கு பிறகு யாழ்ப்பாணத்துல இருந்த சித்திரலேகா ஆவியலால தொடங்கப்பட்ட அதுதான் சூர்யா பெண்கள் அமைப்பு அது முதல் ஆரம்பத்துல கொழும்பில இருந்து அவையில் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன் நானும் அதுல ஒரு மெம்பரா இருந்தேன் பிறகு கொழும்பில பெரிய வேலைகள் இல்லை என்று சொல்லி அவையில் மட்டக்கிழப்பு நோக்கி அதை நகர்த்திக்குல நான் அதுல இருந்து ஒதுங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வாசு விஜயசங்கர் அவையில் எல்லாரும் இருந்த அவையில் அந்த 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 தொடர்பு தில்லைக்கு கிடைக்குது இப்ப என்ன நான் சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்து கொண்டு இருக்கேக்குள்ள அந்த தேடி கொண்டு இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் கிருஷ்ணான் சொன்ன மாதிரி சமூக மட்டத்துல சின்ன சின்ன சின்னா நீங்க வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது வந்து அது பெரிய அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அட் த சேம் டைம் நாங்க வந்து அஹ் இந்த இந்த பாடத்திட்டத்துல வரணும்ன்றது என்றதை நாங்கள் கதைச்சு கொண்டு இருந்தோம் என்றா பாடத்திட்டத்துல ஓப்பனா பாலியல் கேள்வி வராட்டிலும் கூட இந்த மாதிரியான கவிதைகளை போடுறது வந்து கவிதைகளை போடுற சிறுகதைக்கு போடுற அந்த டிஸ்கஷன் ஒன்று பள்ளிக்கூடத்துல வரும் ஈவன் ஆசிரியர்கள் மட்டத்திலேயே இந்த புரிந்துணர்வு இல்ல தான் எங்கள சமூகத்திட்ட இல்லை என்றா ஒரு திட்டம் இல்லை இப்ப ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு அல்லது இது இது சம்பந்தமான தயார் நிலையில இருக்கிறோம்னு சொன்னா இது நாங்கள் இப்ப வந்து அதை பத்த வைக்கணும் சொன்னால் கலந்துரையாடல்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன் முதலாவது கட்டம் அது மில்ல மில்லமா கூடிக்கொண்டு வரையில சமூகத்தின் மட்டத்துல வந்து உணரப்படும் உண்மையா இது எனக்கு நீங்க கதை கேட்கல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல பெண்கள் ஆய்வு வட்டத்துல வந்து நாங்கள் கதைச்சதும் சேம் உதய வசனம் தான் காய்ச்சினாங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போது இது என்ன திருப்பி திருப்பி இப்படி கதைக்கிறோம் ஒரு பெரிய யோசனம் இல்லை என்று சொல்லிக்கல அந்த நேரத்துல இயக்கங்கள் வந்து பெண்களை எடுத்து வந்து ஆயுத போராளி எல்லாம் மாத்தி துவக்கு கொடுக்குற காலம் அப்ப நாங்கள் துவக்கு போக விருப்பம் இல்லாமல் பெண் விடுதலை பற்றி கதைக்கணும் பெண்கள் பெண் விடுதலை பெண்கள் இந்த இது இல்லாமல் என்னண்டு என்று சொல்லி கதைச்சு கொண்டிருந்தது இதே மாதிரி தான் இப்ப இன்னைக்கு நாங்கள் கதைக்கிற மாதிரி தான் காய்ச்சினாங்க நான் இன்னைக்கு ஒப்புட்டளவில் எவ்வளவு பெண்கள் பெண்விட பெண்ணியம் சம்பந்தமான ஒரு சிந்தனை வந்து தமிழ் சமூகத்துல இருக்குதானே அப்ப நாங்கள் இதுக்கு சோந்து போக தேவையில்லை ஆனால் அதற்குரிய வேலையில நாங்கள் எங்களால் ஏழுமான அளவு நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் அது நடக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் கீத் கதைச்சாச்சு அது கொஞ்சம் அந்த என்ன அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தை விட சொன்ன சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட வட்டத்தை விட வெளியில போறதுதான் அந்த செயற்பாடா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க அதை அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே தான் காய்ச்சி கொண்டிருக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆயிட்டு வந்தேன் உண்மைதான் என்னென்றால் அந்த வட்டத்துல கூட இன்னொரு விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல பதிய விரும்புறேன் என்னடா நாங்கள் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளதான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வட்டத்துல கூட எவ்வளவு பேர் நாங்கள் முற்போக்கு வட்டம் உண்டு அல்லது இந்த சிந்தனைகள் எல்லாம்
ஏன் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன்டா இப்ப ஒரு இப்போ சமூகத்துல பரவலா நீங்க முகநூல்கள்ல அதுகள்ல எடுத்து பாத்தீங்களா பொதுவா ஒரு ஒரு நக்கலும் ஒரு இதுவுமான ஒரு கதை ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னா யார் இந்த வந்து பெண் விடுதலை வேட்டி கதைக்கிற பொம்பளை எல்லாம் ஒரு தோறும் புருஷன்மாரோட இல்லை அண்டு இப்ப ஏ அதுகள் குடும்பத்தை தூக்கி அறிஞ்சு போட்டு சும்மா அது 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 இந்த கண்ட்ரி அதை பொன்பாடு இப்படி 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 யார் கதைக்கணும்னு சொன்னா இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறாக்களும் கதைக்கணும் அப்ப கொடுமை என்னன்னா சின்ன வட்டம் கூட எங்களுக்கு இது இல்ல கே சின்ன சின்ன வட்டத்துல கூட நாங்கள் நினைக்கிறது எல்லாம் சரியா விளங்கப்பட்டிருக்குதோ ஒன்றது என்ற சோகமான ஒரு சமூக சூழல்ல தான் நாங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் வடிவா சமூகம் கதை கேட்கல காது கொடுத்து கேட்டீங்களா இந்த முகநூல்ல பாருங்க ஒவ்வொரு ஆக்கள்ட இதுகளுக்கு பின்னாலே மந்த நினைக்கிறேன்ஸ் <laughs> இருக்குது அந்த விதத்துல கொண்டு போலாம் நினைக்கிறேன் நிறைய உதாரணங்களை நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை காணலாம் எப்படி எப்படி ஒரு சமூகத்துல முற்போக்கு முகமூடிய எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு அல்லது முற்போக்கு கதைச்சு கொண்டு இருக்கிற ஆக்கள்கிட்டே ஒவ்வொரு விஷயம் சம்பந்தமா இப்ப குழந்தை பெண் குழந்தைகள் சம்பந்தமா அவைக்கு இருக்கிற கருத்து அமைப்பு பற்றி பார்க்கறது பிற்போக்கா இருக்கலாம் அல்லது பெண்கள் பற்றி பிற்போக்கா இருக்கலாம் சாதி பற்றி பிற்போக்கா இருக்கலாம் அப்ப நீங்கள் தொகுத்து சொல்ல இயலாத ஒரு ஒரு வட்டத்துல கூட எல்லா கருத்தோடையும் வந்து ஆரோக்கியமா மாதிரியான <laughs> 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 ஒரு மாற்றான உரையாடல செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஒரு எஜுகேஷன் மாதிரியான விஷயங்களை யார் இப்ப நாட்டுல கையில வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா அது கவர்மெண்ட் இல்லாது என்ஜிஓக்களும் ஐ என்ஜிஓக்களும் அது இந்த மெட்டீரியல வச்சிருக்குது அது இந்த டிஸ்கஷனை வச்சிருக்குது அதை அவங்க பயன்படுற குறிப்பா செக்ஸ் எஜுகேஷன் எல்ஜிபிடி கியூ ரைட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதை உட்படுத்தல் கல்வி மாதிரியான விஷயங்களை தங்கட பயிலுக்காகவும் தங்கட நிலங்களுக்காகவும் ஒரு ஐ என்ஜிஓக்களும் என்ஜிஓக்களும் வச்சு தொடர்ச்சியா இயங்கி கொண்டிருக்காப்ப இங்க சுயாதீனமா இந்த விஷயத்த கதைக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்த மக்கள் மயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டு அமைப்புகள் குறைவா இருக்குது அப்ப என்ஜிஓக்களோட பார்க்கும்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஷன்ல இருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு தகவலா மக்களுக்கு பயிரப்படுது அது அவங்க அவங்க அஜெண்டாக்களுக்குள்ள பகிர்ந்து கொண்டிருக்கணும் ஸோ கவர்மெண்டோ சரி இது இந்த கவர்மெண்டோ சரி ஒரு பண்பாட்டு அமைப்புகிட்ட சரி ஒரு சுயாதீனமான மெட்டீரியல் இல்லை ஒரு மக்களுக்குரிய அப்படி இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்குரிய ஒரு வழி இல்லை அப்போ இங்க இருக்கிறதுல ரெண்டு விஷயம் மிக முக்கியம் ஒன்று இது ஒரு பண்பாட்டு அமைப்பு சூழலுக்குள்ள வந்து மக்கள் மயப்படுத்தப்படணும் இந்த இந்த டிஸ்கஷன் அது கலை ஊடாகவோ இல்லாட்டி ஒரு அறிவு சார்ந்தோ டிஸ்கஷன் சார்ந்தோ அது போகணும் ரெண்டாவது அதுக்குரிய மெட்டீரியல் சரியான முக்கியமா இருக்குது எங்கட சூழல்ல எங்கட பண்பாட்டு சூழல்ல சமகால பிரச்சனைகளோட சேர்த்து இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை உருவாக்குறது சரியான முக்கியம் என்ன ஒரு புத்தகம் இல்ல ஒரு ஒரு என்ன விஷயத்த ஒரு இந்த விஷயத்த அறிஞ்சு கொள்ற ஒரு ஆள் தெரிஞ்சு கொள்ற ஒரு பெற்றோரோ இல்ல ஒரு மாணவனோ இல்ல யாரோ அதை படிக்கிறதுக்கு எதை படிக்கிறேன்றதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் தமிழ் சூழல்ல மிக அரிதா தான் கிடைக்குது இருந்தாலும் நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணாலும் ஜிஎன்ஹெச்ஆர்டியோ ஜிஎன்இண்டியோ ரிப்போர்ட்ஸ் தான் வரும் தரவுகள் தரும் இவ்வளவு பிள்ளைகள் இதுல பாலியல் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் இவ்வளவு பேர் துஷ்பிரயோகப்படுத்தப்பட்டவங்க இது வரும் அதுக்குரிய தீர்வு அதுக்குரிய மெக்கானிசம் அங்க வராது ஸோ இந்த சூழலை யார் வச்சிருக்கணும் யாருக்கிட்ட இருந்து இதை வெளியில எடுக்கணும் அது எப்படி மக்கள் மேற்படுத்தப்படணும் என்ற டிஸ்கஷன் சரியான முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தொடர் வணக்கம் ஹலோ கேக்குதானா ஓம்ஜிதா தென் சரி ஓ ஓமேல கர்பன் பர்ச யாரோ காய்க்க வலிக்கிட்ட நீங்க நிக்கறணும் கண்ட இது வந்து மியூட் ஆகிட்டது மாறி வந்து ஒரு அட்மிட் பண்றீங்களா ப்ளீஸ் கர்பன் பர்ச நவர நீங்களா காய்ச்சுறீங்க ஓண்ட இது நான் மாறி மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்றீங்க நம்ம ஹலோ வணக்கம் ஓ முலங்கு பேசலாங்களா 
பெண்கள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல்களும் வல்லூறுகளும் நடைபெறுவது என்பது ஒரு சமூக மயப்படுத்தப்பட்டலின் ஒரு நோக்கமாகவே நான் பார்க்கிறேன் நீங்க வந்து பெண் பெண்களுக்கான உரிமைகள் குறித்தும் பெண்கள் வந்து எப்படி அவர்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறித்து ஒரு சட்ட புத்தகமோ இல்ல வந்து நீதிமன்றமோ இல்ல காவல்துறையோ இல்ல புத்தகங்களோ இது எதுவும் அவர்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுத் தருவதற்கான ஏதுவா இருக்காது அப்படி என்று என்னுடைய எண்ணம் என்ன காரணம்னாக்கா நீங்க குடும்பத்திலிருந்து பெண்களுக்கான உரிமைகள் பேசப்படவில்லை என்றால் குடும்பத்திலிருந்து பெண்களுக்கான பாகுபாடுகள் தீர்க்கப்படவில்லை என்றால் அந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கூடிய எதுவுமே பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஆண் சமூகத்தில் தான் அங்கிருந்து விடுதலை என்பது கிடைக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்ப பொது வெளியில வந்து யார் வந்து மேல இருப்பது அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆண் சமூகம் தான் இருக்கிறது அப்ப நீங்க எந்த விதமான சட்ட திட்டங்களை போட்டாலும் அதை சரியான விதத்தில் பொது வெளிக்கு கொண்டு வருவதற்கான தேவையை முன்னெடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பது ஆண் தான் ஆண் எப்பொழுதுமே பெண்ணுக்கு ஏற்றவனாக பெண்ணுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவனாக பெண்ணுடைய மனதை புரிந்துவிடாக இன்றைக்கு இல்லை அந்த எண்ணத்தை நீங்க எங்கிருந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து தான் கொண்டு வர முடியும் அதுதான் சரியான திசை வழியாம கூட இருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பெண்களுக்கு தனியாக ஆண்களுக்கு தனியாக என்ற பாகுபாடை உடைத்து நிற்க வேண்டும் பெண் உடல் சார்ந்து ஆண் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய தம்பி தங்கை மனைவி குழந்தை இவர்களோடு சரிசமமாக போதிக்க வேண்டிய எண்ணத்தில் அந்த குடும்பத்தில் கூடிய ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இணையாக சேர்ந்து அந்த வேலையை பகிரும் பொழுதுதான் பெண்களுக்கான உரிமைகள் பொது வெளியில் கிடைக்கும் பெண் உடலை எப்படி ஒரு ஆண் பார்ப்பது பெண் உடலை எப்படி தன்னுடைய உடைமையாக பார்ப்பது தவறு என்பதை அவன் எப்படி உணர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் குடும்பத்திலிருந்து துவக்கப்படும் பொழுதுதான் இதற்கான ஒரு சரியான தீர்வு கிடைக்கும் அதுவரையில் நாம் நம்முடைய சட்டங்களை நோக்கியும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச பெண்களுக்கான உரிமைகளை நோக்கியும் பெண்ணிலே இன்னைக்கு போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பெண்களுக்கான போராட்டத்தை பெண்களே நடத்துவதை விட பெண்களுக்கான போராட்டத்தை முற்போக்காக பேசக்கூடிய முற்போக்காக சமூகத்தில் செயல்படக்கூடிய ஆண் சமூகம் இதில் தீவிரமாக இறங்கப்படும் பொழுதுதான் குறைந்தபட்ச தேவைகளாவது பெண்களை சென்று அடையும் குறைந்தபட்ச உரிமைகளாவது பெண்களை சென்று சேருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்குது இன்றைக்கு கூட அஹ் உலக பெண்கள் தினத்தில் நீ யாரு கூப்பிட்டு பேசுறாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்கள் பெண்களை அழைத்து பேசுவது அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அது தேவையா அப்படின்றது தேவைதான் ஆனால் பெண்கள் தினத்திற்கான பெண் உரிமைக்கான தேவைகளை யார் பேச வேண்டி இருக்கிறது ஆண்களை கூட்டி வைத்து பெண்கள் பேசப்படணும் அப்படி ஆண்களை கூட்டி வைத்து ஆண்களே பெண்களுக்கான உரிமைகள் இப்படி எல்லாம் மறுக்கப்படுகிறது இதற்கான இடம் இங்கிருந்துதான் குறைந்தபட்சம் இன்றைக்கு தேவையா இருக்கிறது அதற்கான ஒரு மாறுதலை உலக பெண்கள் தினத்தில் ஆண்களை அழைத்து வைத்து பேசப்படும் பொழுதுதான் குறைந்தபட்ச வேலைகளாக நடக்கும் அப்படி இல்லாத பொழுது பெண்கள் மட்டுமே அந்த வேலைகளை செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயல்பாட்டை குறுக்கிக் கொண்டேதான் போகும் இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தும் வேண்டுகோளும் எனக்கு சொல்ல வரல எல்லாமே வந்துட்டுது ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் தில்லையில கவிதைகள்ல கருத்துக்கள் மட்டும் இல்ல தில்ல பேசுற நிலமும் முக்கியம் அந்த நிலம் நிலத்தை நீங்க சேர்த்து பார்த்தா அது கூட கூடுதல் புரிதல் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த கவிதை பேசுற அரசியல் 
கருத்து நிலைகள்ல அது அந்த படுவான் கரை என்றது படுவான் கரையில் நடந்த சம்ப படுவான் கரை நிலத்தையும் அந்த கவிதையில சேர்த்திருப்பா அது வாசிக்கதான் இந்த இந்த அவரை சொல்லவார் இந்த அரசியனுடைய முழு முழு மிக இதுவும் வந்து சேருமன்னா நம்புறேன் அதே மாதிரி பார்த்து கொள்ளணுமேண்டா சில சில வந்து நிலத்தையும் மொழி நிலத்தையும் தன்னோட கொண்டு திரிகிற ஒரு ஆளத்தான் அந்த கவிதை இப்போ வாசிக்க எனக்கு தெரிஞ்சது அப்ப இன்றைக்கு அந்த அந்த பகுதி கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு தனியா அதில் தனியா பண்ணியம்மோ துஷ்பிரயோகங்கள் மட்டுமல்ல நிலமும் கூட அதுல இருந்துச்சு அது அதே மாதிரி கவனிக்க வேண்டாம் நிலம் பற்றின புரிதல் இருக்க மாட்டா இந்த கவிதையினுடைய அரசியல் இன்னும் ஒரு தளத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நன்றி நன்றி சத்தியன் அதுல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்களே இந்த ஒரு இடத்துக்கு விழா தொகுதியை தாண்டி வெளியே போக என்று கேட்டிருந்தாங்கள் நான் நம்ப தொகுப்பு அது கவிதைகள் பேசுற விஷயம் வந்து ஒரு இடல்ல தான் நடக்குது நினைக்கிறேன் அது எனக்கு தெரிஞ்ச புரிதல்ல நானும் அந்த கேள்விக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த சீரீஸ் வந்து அந்த தொகுப்புகளின் அடிப்படையாக கொண்டு அதை பேசக்கூடிய கருத்தியல்களை வந்து உரையாடுறதுக்காக அந்த கலை வடிவங்களை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றது தான் அப்ப அதையும் அந்த உரையாடல்கள் வலுப்படுறதுக்கு தான் கலை வடிவங்களை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து விரும்புகிறோம் ஆஹ் ஸோ அந்த கலை அது அது அதனுடைய உள்ள அம்சங்கள் எல்லாமே அந்த உரையாடலுடைய பகுதியாக விரியக்கூடிய தான் அந்த கவிதைகளை வந்து விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியானதும் அல்லது பொது சமூகம் வந்து விளங்கிக் கொள்றதுக்குமான டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு நான் முதலே ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி திருப்பி சொன்னான் என்று நினைக்கிறேன் கலை வடிவங்கள் இதழ் வந்து அதனுடைய உச்சமான வடிவங்களை வந்து வழிபடுறது அதனுடைய மொழி அமைப்பு அது பேசக்கூடிய தளங்களை வந்து இன்னும் சமூகம் விளங்கிக் கொள்றதுக்கான ஆரம்ப நிலை உரையாடல்கள் வந்து நடக்க இல்லை ஸோ அந்த ஆரம்ப நிலை உரையாடல்களை வந்து எப்படி செய்கிறது அந்த விஷயங்களை எப்படி உருவாக்குறது அதுக்கு கலை எப்படி ஒரு பகுதியா வந்து பயன்படும் என்றதுதான் நான் யோசிச்ச விஷயம் எனது சத்தியம் சொன்ன விஷயத்துக்கு வந்து நான் எந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையா கிழக்கிலங்கில இருந்து அல்லது கிழக்குல இருந்து வரக்கூடிய பொதுவாகவே கவிதைகள் என்ற அடிப்படையில வரக்கூடியது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து எழுதி கொண்டு இருக்கணும் சோ அந்த இதுல வந்து பெண் பெண்கள் எழுதக்கூடிய விஷயத்துல தில்ல வந்து தொற்றக்கூடிய இடங்களை வந்து நான் இதுக்கு முன்னுக்கு கிழக்கு பகுதியில இருந்து வந்து வாசிச்சதில்லை இவன் நான்கு எழுதக்கூடிய விஷயங்களை கூட வந்து நான் அதை கவனிச்சதில்லை அந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாலமாகவே வந்து அந்த பகுதிகளை வந்து அதுக்குள்ள டிஸ்கிரைப் ஆகி இருக்கு ஆனா அது அந்த நிலத்தோடு சேர்த்து அது வாசிக்கல வரக்கூடிய பொலிட்டிக்ஸை விளங்கணும் என்று சொல்லிச்சுன்னா அந்த நில அந்த என்ன மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கலான நிலமா மாறி இருக்குன்றது வந்து நாங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அதை வந்து இப்போ சத்தியன்லாம் கூட கதைக்கலாம் அதே அந்த அடிப்படையில வந்து அது இன்னொரு டைமென்ஷனை கொடுக்குதுன்னு சொல்லி வந்து நீங்க சொல்லலாம் ஸோ என்னடா வந்து அது ஒரு டெக்ஸ்டா தான் இருக்கும் இல்ல நான் அதே ஏன் சொன்னான்னு சொன்னா உண்மையில இன்றைக்கு பேசு அல்லது இந்த பொதுவா அந்த ஒரு உரையாடல்கள் வரைக்க வந்து அந்த வழி அந்த நிலம் அந்த நிலத்தினுடைய மக்கள் அதனுடைய வாழ்வியல் எல்லாமே புறமுதுக்கப்பட்டு கொண்டு போ அப்ப நாங்க பொதுவுல பேசுற விஷயங்களை விட சிறப்பா வந்து அந்த நிலங்களுக்குரிய தன்மை இருக்குது அந்த அப்ப அந்த தன்மைகளை வந்து சேர்த்து பேசணும் அண்டாதான் கிரி அப்ப அதான் நான் சொன்னேன் வந்துச்சு இவை பேச எல்லாம் வந்து அந்த நம்பிக்கைகள் சார்ந்து சடங்குகள் சார்ந்து வழக்காரர்கள் சார்ந்து எப்படி அது வந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்கு அந்த நிலங்கள் வந்து எப்படி ஆஹ் அதுக்குள்ள வந்து அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுதுன்றது உண்மை இங்க இருக்க வடக்கினுடைய சூழ்நிலைகளோட ஒப்படைகளை வந்து கிழக்கு ஒரு வித்தியாசமான சமூக பண்பாட்டு பின்புலத்தை வந்து வச்சிருக்குது அதுக்கான ஹீலிங் ப்ராசஸ் என்று என்ன சொல்றாரு குணமாக்குற பொறிமுறையா வந்து அதை என்ன விஷயங்களை வந்து தன்னார்த்த வச்சிருக்குன்ற அந்த டிஃப்ரென்சேஷன் எல்லாம் வந்து நல்ல வடிவாவை வந்து வந்திருக்குது திலேண்ட நிறைய டெக்ஸ்ட்ல வந்து அந்த விஷயங்கள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றது <laughs> விரிவா வந்து போகும் உண்மையா வந்து இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல குறிப்பா வந்து அந்த அவாண்ட பிரதேசங்கள் சார்ந்த அந்த பகுதியை சார்ந்த கிழக்குல இது சம்பந்தப்பட்ட உரையாடல்கள் இதில் போய் வைக்கல அந்த உரையாடல்களை வந்து நாங்க பார்க்க கிடைக்க வைக்கல இன்னும் ஒரு விரிவான அவை பிரச்சனை பிரச்சனைகள் அல்ல அந்த பண்பாட்டு சூழல்ல இருக்கிறார்கள் அதை பேச வைக்கல இன்னுமே அஹ் அது ஒவ்வொரு நுட்பங்களையுமே வந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த ஒரு வட்டார மொழி இதுகளுக்குள்ள போய்க்குள்ள வரக்கூடிய 
சிக்கலும் அதே நேரம் அதே அந்த ஒரு சுவாரஸ்யமே வந்து அதான் என்று நினைக்கிறேன் அதை இன்னும் விரிச்சு விரிச்சு பேசிக்கல அந்த பண்பாட்டு உரையாடலா வந்து அது மாறும் சோ அந்த அப்படி நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் தில்லைண்ட போயிட்டு இருக்கு இருக்கிறபடியால தான் அந்த ஒரு தனியா இதண்டு இல்லாமல் வேற வேறு கருத்தியல் தொடர்பான உரையாடலை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது கவிதைகளுக்குள்ள வந்து அந்த வெளி இருக்குது நன்றி உண்மையா தில்லையோட சேர்த்து அந்த அந்த நிலம் அந்த நிலம் சார்ந்தெல்லாம் வந்து உருத்ரா உருத்ரா நினைக்கணும் உருத்ரா அன்கோணி உருத்ரா இருக்கும் அவோட அவோட கவிதைகளும் வந்து அந்த நிலத்தை தான் பேசும் என்றா நிறைய அந்த நிலம் என்று சொல்லி சொன்னாங்க சொன்னா நீ சொன்ன அந்த பண்பாட்டு டைமென்ஷன் மட்டும் மட்டும் இல்ல வடக்கிலே உள்ள யாழ்ப்பாணத்திலே கொழும்புலேயோ ஒரு பிள்ளைக்கு நடக்கூடிய பாதிப்பு அப்படின்ற விட நிலம் சார்ந்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஹெனுமையக்கூடிய அதிர்ச்சி அல்லது பாதுகாப்பின் வந்து அதிகம் அந்த அந்த படுவாங்கிற பக்கம் அந்த 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 பசிபிக் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப அதான் அந்த அந்த வெற்றியா இருக்கும் இப்ப இதுல அவ்வையக்கா சொல்லிக்க எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது மட்டக்களப்பில அமைப்பு இருக்கு நான் அன்றைக்கு டாக்டர் ஜெய்சங்கர் கதைக்கா சொன்னேன் யாழ்ப்பாணத்துலதான் இந்த முன்ன முதல் இந்த டிஸ்கஷன் வழக்கிட்டு இருக்க வந்து கேள்விப்படுறோம் இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல நம்பி இப்படி பிரச்சனை வந்தா அணுகக்கூடிய ஒரு நம்பகமான அமைப்புகள் இருக்கான்றது கூட எனக்கு எனக்கு இல்ல மட்டக்களப்புல ஓரளவுக்கு இருக்குது அப்ப அதே அந்த அந்த லக்கே நீங்க வந்ததுன்றது கேள்வி அந்த 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 பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அது எல்லாமே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் நான் பாக்குறேன் இந்த உரையாடல் ஹலோ ராஜிதான் வந்து நெட்ஒர்க் கணக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு திருப்பி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறா சோ வேறாக்கள் வந்து பேசக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பேசலாம் உங்க கேள்விகள் இது வரைக்குமான உரையாடல் தொடர்பிலையும் வந்து பேசலாம் மைக்க ஒன் பண்ணிட்டே வந்து பேசலாம் ஐயா அப்படி அப்படி கேள்விகளோடும் இல்லையாண்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து பார்த்துட்டு வந்து நாங்கள் உரையாடலை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் ரஜிதா ஜாயின் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஐயா ஜாயின் ஆயிட்டா ஸோ பார்த்துட்டு வந்து கடைசியாக ஒரு கவிதை வந்து ரஜிதா வாசிப்பா அந்த கவிதை வாசிப்போட வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து முடியும் இன்டர்நெட் பிரச்சனையா தான் நான் ஒரு கவிதை ஒன்று சொல்லும் வரி மங்குகிற நினைவு என்ற கவிதை அதை வாசிச்சுட்டு முடிக்கிறதா அகரன் வந்து மைக்கு அன்மியூட் பண்ணிருக்கிறீங்க ஏதாவது சொல்ல மாட்டா சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அது போறதா போ வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் அந்த சம்பந்தமானதையும் கேட்டுக்கொண்டு வந்தனான் இதுல ஐயா கருப்பு அன்பரசன் ஐயா அவர் கூறிய கருத்துல தான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் இரண்டா இந்த சட்டங்களாலையும் இந்த சட்ட நிர்வாகத்தாலையும் பள்ளிகளாலையும் இந்த பெண்களுக்கான அஹ் உரிமைகளையும் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பையும் முதன்மையும் வழங்கியதாகு என்றத வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அஹ் ஏன் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை என்பதுக்கு என்னட்ட சில ஆதாரங்களும் உதாரணங்களும் இருக்கு என்னென்னா அண்மையில அந்த சமயங்களின் அரசியல் என்ற ஒரு புத்தகம் பேராசிரியர் தோ பரமசிவத்தின் புத்தகம் வாய்ச்சினான் அப்ப அதுல உண்மையிலேயே எங்களோட தமிழ் சமூகம் நாங்கள் ஈழம் அல்லது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த தமிழ் சமூகம் அடிப்படையாக இந்த பெண் பெண்களுடைய முதன்மையை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏனென்றா எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களை தாண்டி தமிழகத்துல இன்னும் கொடூரமான பெண்ணியல் அடக்குமுறை உதாரணமா ஒரு பெண் ஒரு பெண் ஒரு வேற்றாதியாக்களை காதலிச்சா கூட அந்த பெண்ணை படுகொலை செய்யற சம்பவங்கள் எல்லாம் எங்கட தமிழீழ நிலத்தை விட பட்டு மோசமான நில வந்து அங்க இருக்குது அப்ப ஏன் இது ஆனா உண்மையிலேயே எங்களோட தமிழ் சமூகத்துல பெண்கள் தான் முன்னிலையில முதன்மைப்படுத்த மக்களாக ஒரு ஆதி காலத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று பரமசிவம் அவர்கள் நிறுவுகிறார் ஆனா பிற்பட்ட இந்த வட இந்தியர்களுடைய வருகை தான் இந்த பிராமணியத்தினுடைய வருகை அது தந்திரமாக அதை மாற்றுகிற போது அதாவது வட்ட வடிவில் இருந்த கோயில்களில் எல்லாமே பெண்கள் தான் பூசாரிகளாக இருந்தார்கள் ஆண்கள் வணங்குபவர்களாக இருந்தார்கள் என்றும் சதுர செவ்வக வடிவ கோயில்களாக பிராமணர்கள் கோயில்களை மாற்றி அவர்கள் உள்ளுக்குள் போன போது பெண்களும் மற்ற சாதிகள் என்ற எல்லோரும் வெளியில் தள்ளப்பட்டு பெண்கள் கோயிலுக்கு தீட்டு என்று வெளியில் தள்ளப்படுகிற நிலை உருவாகி அது ஒரு அரச கட்டுமானத்தில் உருவாகித்தான் அந்த அரச கட்டுமானம் சமூக ஒப்பந்தத்தில் வருகிற போது ஆண் தலைமைத்துவம் பெண்ணை 
இன்னும் தள்ளி வைத்தது ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுகாயத்தில் அங்கேதான் அந்த பெண் தள்ளப்படுகிறார் என்று அவர் சொல்றார் அஹ் இது வந்து இன்று நேரத்தில் இல்லை இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை தூக்கி எறியணும் என்றால் தனியா எங்கட தமிழ் சமூகத்துல மட்டும் இது இருக்கு இல்ல அஹ் உதாரணமா உலகத்திலேயே இன்றைய நிலையில உலகத்தின் பெண்களுக்கு மிக உன்னத இடத்தை கொடுக்கறதுன்னு உலக வங்கி சொல்றது பிரான்ஸ் அரசு இந்த பிரான்ஸ் அரசுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மட்டும் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட இன்று எங்கள் எங்கட பெண்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படித்தான் இருந்திருக்கின நான் அனுபவ ரீதியா கூட அந்த குடும்பங்கள்ட கள ஆய்வு செய்த இடத்துல இந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கிற பல பழைய குடும்பங்கள் வந்து அதைத்தான் சொல்லி இருந்தவை ஆனா அஹ் இங்க பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்த போதும் கூட பெண்கள் சிலர் முன்னணியில நின்றாலும் கூட ஒருவர் நிற்பதாலே இந்த சமூகமே பெண்களுக்கு முன்னில கொடுத்த விட்டதாக இருக்கு இல்ல அஹ் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு எட்டுல இங்க ஏற்படுத்தப்பட்ட பெண்களுக்கான முன்னுரிமை சட்டத்தை ஆண்கள் சேர்ந்து உருவாக்கினார்கள் ஆனால் அந்த சட்டத்திற்கு பிறகு இன்று பெண்களிடம் அதாவது ஒரு பெண் ஆணுக்கு கை வைத்தால் கூட பெரிய அளவு தண்டனை இல்லை ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கு ஆனால் கை வைக்கப்படுமாக இருந்தால் அது கொடூரமான தண்டனைகளை வழங்கியது இன்று உலகத்தின் இந்த சட்டம் வந்து இந்த பிரெஞ்சு சமுதாயத்துல பெண்களுக்கு மிக உன்னதமான இடத்தை கொடுத்தது அதன் பின்னர் அந்த ஆண்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக அமைந்தது சட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய ஆண்களின் மனநிலையும் அதை மதிக்கின்ற சமூகமாக அதை மாற்றுகின்ற கருத்தாடல்களும் உதாரணமா இன்று நாங்கள் அஹ் கருத்தாடல்களை மட்டும் செய்வதால் எங்களுக்கு இந்த பெண் பெண்களை முன்னேற்றி விடலாம் எங்களோட சமூகத்தின் முதன்மையானவர்களாக அவர்களை மாற்றி விடலாம் என்றது மட்டும் சாத்தியப்படாது நிச்சயமா உங்களுக்கு உண்டாற அரசு தேவை இதுக்கு நான் இன்னும் நல்ல ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் தமிழீழ அரசு அமைத்து விடுதலை புலிகள் இருந்த போது உங்களுக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்கு பெண்களின் நிலை எப்படி இருந்தது சமூக அடிப்படையில சிலர் இருந்தாலும் கூட ஆனால் அந்த அரசு கொடுத்த அழுத்தமும் சட்டம் கொடுக்கிற பயமும் அந்த சமூகத்துல நிச்சயமா பெண்களுக்கான மாற்றத்தை கொடுத்தே இருந்தது அதை நாங்கள் அங்க வாழ்ந்தவர்களும் அதை அறிந்தவர்களும் நிறையவே அந்த பெண்களுக்கு எவ்வளவு முன்னுரிமை அளித்திருந்தது அந்த காலகட்டம் என்றதை அறிவோம் ஏனென்றால் பெண்கள் ஆயுதத்தோடு இருந்தார்கள் உலக இந்த இந்த மனித இன விடுதலை வரலாற்றிலே கூட ஒரு இராணுவ படையில் சம நிலையில் எல்லா படைகள்லையும் தமிழ் பெண்கள் இருக்கின்ற ஒரு கட்டத்தை ஒரு தமிழீழ அரசு கட்டி காத்து காட்டியது அப்ப இது வென்றிருந்தால் நிச்சயமாக தமிழீழ மண் அந்த தமிழ் எங்கள் வடகிழக்கு தாயகத்தில் பெண்களுக்கான நிலை மாறி இருக்கும் அந்த அரசு அதற்கான சட்டங்களை செய்கிற சூழல் உருவாகி இருக்கும் நான் இத மட்டும் மையம் கொள்றேன் என்றால் சமூக மாற்றம் நிச்சயம் ஏனென்றால் இந்த சமூக மாற்றம் சாதாரணமானதல்ல பள்ளிகளில் மட்டும் கொடுக்க கொடுத்து இதை ஏனென்றால் புலம்பெயர்ந்த தேசங்கள்ல உள்ள இரண்டாம் தலைமுறை நிச்சயமாக பெண்களை மதிக்கின்ற ஒரு தலைமுறையா மாறிவிடும் ஆனால் முதல் துறம் தலைமுறையால் அதை மாற்றவே முடியாத ஒரு கல்வி நிலையில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த கல் கல்வியோடு ஒரு அரசின் சட்டங்களும் நிச்சயமாக எங்கள் சமூகத்தை மாற்றலாம் ஏனென்றால் நீண்ட நெட்டிய புதைகுழிக்குள் நாங்கள் இருந்து வந்திருக்கிறோம் இதை மாற்றணும் என்றால் சட்டங்களும் ஒரு சரியான அரசும் ஒரு சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டாம் நான் நம்புறேன் நன்றி வரி மங்குகிற நினைவென்ற கவிதையை வாசிக்கிறேன் பொட்டு பொட்டாக தாடை விளிம்பில் தோங்கிட்டு ஆற்றுக்கு அந்த பக்கம் நிற்கின்ற வாழ்வின் புலம்பல் அரசல் புரசலாக ஊர்காதில் விழுந்தும் விழாததுமாக காற்று நெருக்கம் தளர்ந்திருந்தது வயல்வெளி நடுவில் போகும் தென்னிகள் ஓலமுட்ட சாலையில் தலை கிடந்த அலங்கோலத்தில் விரல்கள் பதித்த கண்ணனோவில் விழா எலும்புகளும் நுரையீரல்களும் நொறுங்கிய மூச்சடைப்பில் ஒரு குரல் நடுங்கி நடுங்கி விழுகிறது அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த தரையை இழுத்து அந்தரத்தில் தொங்க விட்டார்கள் அவர்கள் குளத்தையும் ஏரியையும் தூர்த்து குப்பை கொட்டினார்கள் குப்பைகள் எரிந்து கட்டையும் கரியும் புகையுமாக நடி வீசிற்று இன்னும் இன்னும் இரத்த குட்டைகளில் மயிருறைந்து எனக்கு நாக்கு நுனியில் வந்து விட்டது மறுகணம் என் தாகமடங்கி சாம்பலாயிற்று இது வரிமங்குகிற நிவன்ற அந்த கவிதை தில்லி என்ற கவிதை இதோட முடிப்போம் நன்றி
நன்றி நிகழ்வுல கலந்து நன்றி தொடர்ச்சியா வந்து இந்த உரையாடல்கள் வந்து நடக்கும் யாராவது கருத்து சொல்ல போறீங்களா மைக்கு லோன் பண்ணி இருக்கிறீர்கள் நன்றி 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 வணக்கம் பெண்களுக்கான உரிமைகள் என்பது சட்ட திட்டங்களால் சாத்தியமில்லை என்ற கருத்தை சொல்லவில்லை சட்ட திட்டங்களை நோக்கி இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு நாம் போய்க் கொண்டிருக்க போறோம் பெண்களுக்கான உரிமைகள் என்பது குடும்ப உறவுகளில் இருந்து துவங்கப்பட வேண்டும் அப்படி துவங்கப்படும் பொழுது சட்டங்கள் என்பது நமக்கு அப்பாற்பட்டு போய்விடும் நான் தேவையான எங்கிருந்து துவங்கப்பட வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தை தான் நான் வலியுறுத்தி சொன்னேன் அடுத்து நம்முடைய திளையுடைய கவிதை தொகுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் இந்த பாலியல் சார்ந்து உடல் பொழி சார்ந்து மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள முடியாது அவருடைய கவிதைகள் மிக பெரிய அளவிற்கு பேசப்படுவதற்கு இன்றைய சூழலுக்கான காரணம் ஒன்று அது வந்திருந்த எந்த மண்ணிலிருந்து வந்திருந்ததோ அந்த மண்ணிலிருந்து இன்றைக்கு உரிமைகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் என்பது அவருடைய உடல் மொழி வாயிலாக பேசப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இந்த கவிதையினுடைய ஆக சிறந்த காத்திரமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இந்த கவிதை தொகுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து தமிழகத்தில் பல எழுத்தாளர்களால் இன்றளவும் தொடர்ந்து பேசப்பட்டக்கூடிய ஒரு தொகுப்பாக வந்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் தில்லை வந்திருக்கூடிய அவருடைய உரிமை கலர்ந்த மண்ணிலிருந்து அவர் தமிழ்ந்த முட்டி போட்ட அடிபட்ட அந்த மண் எந்த மண்ணிலிருந்து வந்திருந்தாரோ அந்த மண் இன்றைக்கு அவருடைய கவிதை வழியாக பேசப்படுவதன் காரணமாக இன்றைக்கு தில்லை பேசப்படுகிறார் எனவே இந்த கருத்தோடு என்னுடைய விஷயங்களை முடித்துக்கொள்றேன் அவர் நண்பர் சொன்னது வந்து நான் சொன்ன கருத்தை வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டார் வேற ஒண்ணும் இல்லை இல்ல உண்மை எனக்கு உண்மை எனக்கு இதுல அகரண்ட கருத்தோட சின்ன முரண்பாடு இருக்குது ராணுவம் பண்ணது காலத்திலுமே ராணுவம் தான் அது ஆனா இருந்தானா பொண்ணாது தான் ராணுவத்துல சேர்ந்து ராணுவம் வந்து எங்களுக்கு சமூகத்தை நோக்கி ஒரு முன்ன முன்னிலையும் விடுதலையும் திருமணம் நம்புறது எனக்கு அது உடன்பாடா இல்லை இந்த புனித எந்த புனித தாயத பொருளாலும் அகரன் பேச நீங்க பேசல அகரன் பேச சொன்னார் அது ராணுவத்துல சேர்ந்தாங்க ஆயுதம் எடுத்தாங்க எல்லாம் வந்தாங்க ராணுவம் மிலிட்ரி ஓட மிலிட்ரி அது வந்து அதுல வந்து சமூகத்துக்கான சமூகத்துக்கான எந்த பண்பு எந்த பண்புமே கிடையாது அது அதை நான் சொல்ல விரும்பினாம இந்த இதை முடிச்சிருப்போம் முடிஞ்சோடையும் முடிச்சிருக்கேன் இல்ல இல்ல பிரச்சனை இல்ல என்னன்னா இதுல நான் ராணுவத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வேற இல்ல ஒரு நாடு அதன் சட்டங்களை பற்றி சொல்றேன் ஐயா கருப்பு அன்பர் சொன்னையா இப்போ சொன்னீங்க என்றைக்கு இல்ல இல்ல ஒரு விஷயம் என்றைக்கு நாம் வந்து சட்டத்தை பார்த்து பயப்படுறோம் அப்படின்றதே வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம போர்ஸ் பண்ண நடக்கிறோம் எதுவுமே பயத்தின் காரணமாக அடக்கப்படுவது கிடையாது பயத்தின் காரணமாக அடக்கப்படுவது என்றால் சமூகத்தில் எல்லா விதமான கோபதாபங்களும் பயத்தின் காரணமாக நிர்வாகத்தின் காரணமாக அடக்குமுறையின் காரணமாக பயப்படும் ஆனா அது கிடையாது பெண் உரிமைகள் என்பது பெண்ணுடைய பாலியல் துன்பங்கள் என்பது குடும்ப உறவுகளில் இருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தகவல் எனக்கு வந்தது இன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு மாணவர்கள் வந்து கோவை நோக்கி ஒரு இளம்பெண் போய்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கான பிரச்சனை எங்க இருந்துனாக்கா குடும்ப குடும்ப உறவாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் இருந்தே கிளம்பி இருக்கிறது நீங்க வேறு உறவு யோசிக்க முடியாது அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் ஒரு மனித மனங்களுக்குள் ஆண் மனதுக்குள் எங்க இருந்து புறப்படுது அதை சரி பண்ணுவது என்பது சட்டத்தின் காரணமாக முடிய முடியாது குடும்ப உறவுல இருந்தே ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இதற்கான பெண் கல்விக்கான பெண் விடுதலைக்கான எல்லா விதமான தீர்வும் குடும்ப உறவுகளில் இருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும் தான் என்னுடைய அடிப்படையான கருத்தை நல்ல விஷயம் ஐயா கட்ட குடும்ப உறவில் இருந்து தொடங்கப்படணும் என்றா குடும்பத்துக்கு வந்து சரியான அறிவு இருக்கணும் கல்வி அறிவு இருக்கணும் சமூக அறிவு இருக்கணும் அப்ப அந்த சமூக அறிவையும் கல்வி அறிவையும் வழங்குறது யார் நீங்களோ நாம நாமதான் நாமதான் அப்பா அம்மா தான் 
நிச்சயமா இன்றைக்கு பிரான்ஸுன்ற சனத்தொகை வந்து ஏழு கோடி அதே சனத்தொகை தான் தமிழ்நாட்டு சனத்தொகை ஏன் இந்த தமிழ்நாட்டு சமூகம் வந்து அந்த அறிவை வழங்க இல்லை ஒரு சமூகத்தால வழங்கி இருக்க முடியுமே இல்ல இல்ல சமூக என்ன கேக்குறேன் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் தமிழகத்தினுடைய பண்பாடும் கலாச்சாரமும் சாதியும் ஒண்ணு நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஐயா நீங்க தவறா சரியா பிரான்ஸ பத்தி தவறா பிரிஞ்சு சொல்றீங்க ஐயா கலாச்சாரமும் பண்பாடும் என்ற ஒன்றை இதுக்கு கொண்டுறாங்க இது வந்து கலாச்சாரம் அது சேர்ந்ததுதான் இந்தியாவை பொறுத்தப்பட்ட வந்து இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சாதி சேர்ந்தது இங்க சாதி கட்டுமானம் சேர்ந்தது சாதி கட்டுமானத்தில் கூடிய ஆண் பெண் உறவு சேர்ந்தது இது எல்லாம் தனித்தனியா பிரிச்சு நீங்க பார்க்க முடியாது இல்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று சேரக்கூடிய இடமா இருந்தாக்கா குடும்பம் குடும்ப உறவுகளில் இருந்து என்றைக்கு மாற்றத்தை உருவாக்குறமோ ஆண் மனங்களுக்குள் பெண் மனங்களுக்குள் அப்பொழுதுதான் இருவருக்குமான விடுதலை என்பது கிடைக்கும் அதுவரை நாம வந்து ஆண்களை நோக்கி பெண்கள் எங்களுக்கு விடுதலை விடுதல் கேட்க வேண்டி இருக்கோம் அப்படி கொடுக்காத ஒரு சட்டத்துக்கு நிக்க வேண்டி இருக்கோம் இப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழல் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஓ அந்த சமூக அறிவு இல்ல உங்களோட குடும்ப அறிவு என்று சொல்றீங்க இல்ல அந்த குடும்ப அறிவையும் ஒரு சமூகத்தையும் அறிவான சமூகமா மாத்துகிற போது நீங்க சொல்றீங்களே சட்டத்தால ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்று சொல்றீங்களே இல்ல அப்படி என்றா நாங்க காட்டு முறையாக ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுங்க நீங்க சட்டம் என்பது எப்பொழுது யாரோ உருவாக்கப்பட்டது சட்டம் என்பது உருவாக்கப்பட்டு இங்கு மனிதர்கள் இவ்வளவு வாழ்வதற்கு காரணம் சட்டங்கள் தான் அது காட்டு முராண்டி காலத்தில் அல்லாது சட்டம் என்ற ஒன்று இருக்காட்டி காட்டு முராண்டி காலத்துக்குள்ளேயே மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்க முடியும் ஒவ்வொரு சட்டங்களும் அப்ப என்னத்துக்கா இந்த பாராளுமன்றங்கள் இந்த உலகங்கள் இந்த நாடுகள் இந்த சட்டங்கள் என்றாம் ஏன் இருக்குது எல்லாத்தையும் கலைத்து போட்டும் மனிதர்கள் சமூகம் சமூகத்தை வளப்படுத்தும் என்றே வாழ்ந்து விட்டு போயிருக்கலாமே பாராளுமன்றமும் சட்டமன்றங்களும் இருக்கக்கூடிய நிர்வாக முறைகளும் காவல்துறையும் இதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஆனா மனதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு இவைகள் உதவாது நான் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய மனதை முழுக்க அழுக்கு குடி கொண்டிருந்தால் அந்த நீதி என்ன என்ன செய்யும் ஐயா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இந்த உலகம் அதாவது நீங்க நினைக்கிறீங்க வந்து இந்த கலாச்சாரத்துக்கு தான் இந்த மேற்குலக நாடுகளுடைய இந்த சமூக விடுதலை இல்ல இல்ல நீங்க சொன்னீங்க பிரெஞ்சு கலாச்சாரத்தோட இதை ஒப்பிடாதீங்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்துக்கு முதல் ஐரோப்பா இந்தியா எப்போது இப்ப தமிழகம் எப்போ எப்படி இருக்கிறதோ இந்த சூழல் தான் இருந்திருக்கிறது ஆனா அந்த சமூகத்தினுடைய மாற்றங்கள் நல்ல சட்டங்களும் சட்டங்கள் ஊடாக நல்ல சமூக மாற்றம் சட்டத்தால் மட்டும் மாற இல்ல அது வந்து மக்கள் அழிச்சு அழிஞ்சேர்ந்து வாரது கதைக்கே போனா முன்னா கதை வரும் சட்டம் போட்டு எல்லாம் சமூக மாற்றங்கள் வந்துடாது மற்ற ராணுவத்துல ராணுவத்தை ஒன்று சமூகத்துல முன்னேற்ற முடியாது சட்டம் வந்து யாருடைய வர்க்கத்துக்கா இருக்குது சட்டம் வந்து யாற்ற வர்க்கமா இருக்குது அரசு யாற்ற நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி உதாரணத்துல வந்து இலங்கையில பெண் விடுதலைக்கு வந்து ராணுவ மயப்படுத்தல ஒரு காரணம் சொன்னீங்க அது அதனுடைய தோழி தான் நான் சுட்டிக்காட்டு வரும் ராணுவ மயப்படுத்தல் என்ற ஒரு வார்த்தையை நான் பிரியோகிக்க இல்ல அந்த அதாவது விடுதலை புலிகளுடைய பகுதிக்க இருந்த பெண்களுடைய மாற்றம் என்பது அந்த சமூகத்துக்குள்ள வாழ்ந்த பெண்களுக்கு வந்து சரியான பாதுகாப்போட அவர்கள் இருந்தார்கள் வேற்று கடந்த காலகட்டங்களை விட இல்ல அந்த அதை சுட்டி காட்டினா இருக்காரு ஆனா உங்களுக்கு ஏதோ விடுதலை புலிகள் என்று சொன்னது வருத்தமாகவும் வெளியாகவும் இல்ல இல்ல எனக்கு எனக்கு அந்த வருத்தம் இல்ல நீங்க எனக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நடந்த சந்தோஷம் தான் ஐயா அப்ப ஏன் அது வந்து அந்த மாற்றம் கண்டினியூ ஆகல கேட்கணும் போனா கூட அந்த மாற்றமே கண்டினியூ ஆக இல்ல ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அரசு அந்த சமூகத்தை மாற்றணும் என்று நினைக்கிற போது அந்த அரசால வந்து சரியான ஒரு நிலைக்கு கொண்டுர முடியும் என்றதுக்கு தான் உதாரணம் போட்டுனான் அதுக்கு முதல் பிரான்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தது ஆனா இந்த பெண்களுக்கான சட்டங்கள் வந்த அப்புறம் அது எப்படி மாற்றப்பட்டது என்றத உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினான் அது அதுக்கு ஒரு அரசுல அரசுல மாற்றத்தை கொண்டதற்கான அழுத்தங்களும் அரசுல மாற்றம் கொண்டதற்கான பொறிமுறைகள் வந்து எப்படி தானா அரசு வந்துருமா அல்லது அரசு ஆட்டு நல நலுக்காண்டு இருக்குது 
சட்டங்கள் யாருக்காண்டி இருக்குது அதை மாற்றுறதுக்கான மாற்றக்கான ப்ரோசஸ் எப்படி எப்படி முன்னுக்கு வருது இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு வறுமை சும்மா அரசு சட்டம் போட்டு தான் சொல்ல முடியாதாமே இல்ல ஒரு விஷயத்த விளங்கி கொள்ளணும் என்று கதைக்கிறதுல ஒன்று இருக்கு இதை விளங்கி கொள்ள கூடாதுன்றதுல இருக்கு இது நீங்க சமூக விளங்கி கொள்ள கூடாது யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா எல்லா விதமான சட்டங்களும் யாருக்காக உருவாக்கப்படுகிறது யாருக்கு யாருடைய நலன் வேண்டி உருவாக்கப்படுது இதுல இருந்துதான் சட்டத்திட்டங்களை நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல அப்படி பார்ப்புகிறது நமக்கு தெளிவாயிட்டாக்கா இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தியை நம்மால் கொண்டு போக முடியும் நான் சொல்லக்கூடியது இந்த சட்ட திட்டங்கள் உத்தி இதுக்குள்ள போகாமையே நீ பெண்கள் குறிப்பா வந்து பெண்கள் குறித்து பெண்கள் வந்து பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படுவது குறித்திருந்து இந்த ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் ஐயா கருப்பு அன்பரசன் ஐயா ஒரு சரியான அரசு தமிழகத்துல அமையாம உங்களோட சமூக மாற்றங்களையும் பெண்ணியல் மாற்றங்களையும் நீங்க முன்னணிக்கு கொண்டு வந்துடுவீர்கள் என்று நீங்க சரியா நம்புறீங்களா நிச்சயம் முடியாது அதான் இப்ப உங்களோட இந்த பதில தான் நான் சொல்வது என்பது சமூக மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண் பெண் உறவு அப்படிங்கிறது வந்து சமூக மாற்றம் கிடையாது அது குடும்ப உறவிலிருந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வி போக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஒரு ஒரு பண்பாடு இந்த பண்பாட்டை வந்து சட்டத்தின் காரணமாக உருவாக்கவோ நீக்கவோ ஒழிக்கவோ முடியாது அப்படி சட்டத்தின் காரணமாக ஒழிக்க நினைச்சாக்கா எத்தனையோ பெண்களுக்கு ஆதரவாக பெண் கொடுமைகளுக்கு எதிராக சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த சட்டங்கள்லாம் வந்து ஏன் நீர்த்து போகுது நீர்த்து போயிட்டே இருக்குது ஐயா ஒரு சரியான கல்விய வந்து கொடுக்கிற ஒரு நில வந்த ஐயா கல்வி இருக்கிறதால கல்வி இருப்பதால் தான் நான் வந்து சட்டத்தையே கையில கொள்றேன் ஆனா சட்டம் எதிராக இருக்குது எப்படி இல்ல ஒரு குடும்பம் வந்து பொள்ளாச்சி ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்களே பொள்ளாச்சியில வந்து மிகப்பெரிய பாலியல் வன்கொடுமை பல பெண்களை வந்து ஆண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு கூட்டு பலாத்காரத்துக்கு உட்படுத்தினார்கள் இது எல்லா பத்திரையும் கார் விழுந்தார்கள் ஆனா கைது செய்யப்பட்டவன் எப்படியே வெளியே வந்தான் கைது சட்ட கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னாக அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ ஆதாரங்களை வந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரி பறிமுதல் செய்கிறார் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வீடியோ ஆதாரம் கிடைக்க மறுக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது உண்மையிலே வந்து நிர்வாகம் வந்து சரியா இருந்தால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தான் ஆதரவா இருக்கணும் சட்டம் சட்டம் என்ன கேக்குறாங்க பெண்ணை பார்த்து நீ அப்படி நடந்ததா இப்படி ஆனதா இப்படி எல்லாமா கேட்க முடியும் சட்டம் அப்படி கேட்பதே தவறுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஆனா அந்த மீறி எப்படி வெளியே வருதுரா அதுதான் சொல்ற பெண்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை பெண்களுக்கான உரிமைகளை வழங்கக்கூடிய இடத்தில் பெண் உரிமைக்கு எதிரானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுதான் பிரச்சனையே இந்த பிரச்சனையை வந்து ஒழிக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சட்ட சட்டத்தின் வழியாக ஒழிக்க முடியாது குடும்ப உறவுல இருந்து அந்த மனிதன் எப்படி வளர்த்தெடுக்கப்படுகிறான் குடும்பத்தில் இருந்து அந்த மனிதனுடைய மனம் எப்படி வந்து தகவல் வைக்கப்படுகிறது இதை பொறுத்துத்தான் எல்லாமும் மாறும் சட்டம் எத்தனை போட்டாலும் அதற்கு நான் என்னுடைய அறிவை எத்தனை பயன்படுத்தினாலும் என்னை விட அறிவின் பலசாலி அவனை வெளியே கொண்டு வந்து விடுகிறான் சட்டம் அதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது இதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் நான் சரி கருத்துக்களை வந்து நீங்க பேசுறதுக்குரிய வெளியா வந்து இது இருந்திருக்கும் உங்களோட மேலதிகமா உங்களோட கருத்துக்கள் இருந்தா இந்த வீடியோக்குள்ள வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி விடலாம் நீங்கள் இதுல பதில் சொல்ல முடியாம கேள்வியில இருக்க இருந்தா அல்லது உங்களோட தனிப்பட்ட ரீதியில வந்து நீங்கள் அந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு உரையாடலா கொண்டு செல்றது தான் நாங்கள் விரும்புறோம் வந்து இரண்டால் அது ஒவ்வொரு தட்ட தனிப்பட்ட அபிப்பிராயங்களையும் மூடியோ அல்லது மறைச்சோ வந்தோ பேச தேவையில்லாதவே வந்து தங்களோட அபிப்பிராயங்களை வந்து பொது வெளியில உரையாட தொடங்குறது தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இன்னும் அதிக பேர்கிட்ட கொண்டு போறதுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பார்வைகள் வந்து மோதிக்கொள்வதனாலதான் வந்து அது இந்த உரையாடல் வலையமைப்பு வந்து பெருகும் இந்த விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியா ஆர்வமாகவும் ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் கடந்தும் வந்து தொடர்ச்சி அதுல பங்கு பெற்றி உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிச்ச எல்லாருக்குமே வந்து நன்றிகள் விதை குழுமத்தின் சார்பில் ஆஹ் தொடர்ச்சியா அடுத்தடுத்த கலந்துராடுகள் தொடர்பிலான அறிவிப்பு இதுகளையும் வந்து பார்த்து உங்களால முடிஞ்ச நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து கலந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை வந்து தொடர்ச்சியா வழங்குமாறு எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்